Goedemorgen aan allemaal daar zo wat voor ons live broadcast en wat voor ons dopbouw hier zo bij Woerschool Dispatch is Dani Gerberveld, Erasmus Paviljoen, waar vandaag zijn meerdere dingen 
Die interschoole is tussen Hoerschool Dispatch en Dief Malerbe. Ons sê vir julle baie, baie welkom. En ja, het is een prachtige dag. Dit is Eugene van Rooij, die is van New Esports. Wat vir julle die 114 gaan uitsaai, saam met Gerrit Momberg. Morgen Gerrit. Morgen Gina, lekker om hier te wees. Ja, as jy sê gesê het, Dani Gerber Rakkieveld. Raas hier, raas met paviljoen. Dit is een uit na een groot dag. Geniet het saam met ons. Julle sal sien, ons sê maar met net by my voorboord, Dave Malherbe het geen nommers op hulle treie nie, so ons gaan ongelukkig nie vir julle hulle name of positionele name kan gee soos wat die spel aangaan nie. Ons gaan het maar roep soos ons het sien en dan ja, so dan gaan ons weer terugkom na julle toe soedra die afskop gaan plaas. Soos jylle sal sien aan die kameras, is die gees al aan die gang hier so, waar die kinders van beide skole al tonnelkie maak vir die 114 A-spelers om die veld te betree. Die heeft mal herbe wat starig nader stap. Jylle sal sien, die heeft mal herbe speel blauw broekie, wit hemd met blauw strepe. En ons wacht nou net vir hoerschule spets om hulle verskyning te maak. Daar is hy, hoerschulde spetjes op die veld met hulle traditionele groen hempie, wit broek, die geel en wit koort in die linkerboors. Gerard, hierdie gaan die maniekies like lus vir raak wie vroeg in die ochtend. Ja, fantastisch, dit is goed om die geest te sien. Natuurlijk, Dave Malherbe en hoerschulde spets achtste interskole. Wat ons doen, ons is baie goeie vriende en ons sien uit na goeie rakbie. Ja, en dit is altyd lekker en vooral op so'n prachtige dag. Ons het nou nou gepraat, laas jaar het die weer ons een bykie geknieelter met so'n lichte halstormpie wat geval het voor, maar vandag is ons geseen met een rechte prachtige dag. Dit lyk soos hoerschool dispatch gaan afskop. Hulle gaan op julle skerm speel van links na rechts voor die paviljoen. En die skuidsrechter wat net gauw gauw allemaal tot orde bring en te kyk laat allemaal regens voor dat die afskop plaas vind. Ja, net so voor die afskop Eugene wil ons daarom net gauw gauw daar vir Nier Estreisen in Bloemfontein ook net sê Goeiemorgen, ons glo is ingeskakel. Oudskolier wat ook baie doen vir oorskole spets. En natuurlijk, ja, dankie aan de spets alumni wat hierdie Na week sy uitsendings moendlik maak, ons sê vir hulle verskrikkelijk dankie en vir die geleentheid wat hulle bied, om vir die manne wat nie hier kan wees nie, of dat hulle daarom kan deel voel van alles. Absoluut, fantastisch initiatief dier een klomp oudskoolhiere, en dan maak ons reg om lekker raak te kyk. Afskop van plaas, skop in die middel van die veld. Heef my lerbe wat neem, sterk haar. Die manne gaan begin tackle. Die manne gaan begin tackle, dit is een prachtige loopie dier die heef. Waar gaan hulle onder die pale? 
Jo, nee. Swak verdediging van Hoorskool is Spets wat toelaat, laat die man soos een wafferse nummer 8 sterk, haar klip recht dier, tot in die middel van die pijl, onder die pale. Baie goed, baie goed gedoen. De Spetske moet wakker skrik, anders dan gaan hierdie een lang dag in die kantoor raak vir hulle. En jy kan sommer die hoor, die skare sy geest drif so vroeg in die ochend, al te lekker. Skop suksesvol. Die van hulle herbe 7, hoorskuld is patch 0. 25 sekondes vers wat al klaar plaas gevind het ja, van die nee, wedstrijd. Dit was, dit was iets om te sien, maar nou, kom ons gaan. Kom de spets, trek mekaar spas hier so. Afskot van plaas, lekker hoog hangskop, gee de spets genoeg tyd. Lakkie vir eerste verdediging mis. Vastgevat, hier so net so binnenkant die halfte van Dief Malerwe, Dief Malerwe wat die bal swaai, bykie aanslaan daar so, oorskoel die spets wat die bal ten gronde vat, ons wacht net dat hy uitkom. Reeds voordeel vir die aanslaan en dan sal ons nog een goed bykie kyk hoe weeg die manne op hier in die eerste vaste skram. Altijd lekker daar in die oond, Eugene. Ja nee, ek moet nogal sê, ons wat nou een bykie, ons wat nou hier so lekker sit tussen die skare en kyk. Die DF pak lyk nogal nou een groter gepak. Ten hierdie dispatch manne, maar kom ons kyk. By skram tyd is het altyd, altyd interessant wie die eerste oprand wees. Skuitsrechter wat sê, daar was een bykie nog te veel streeling voor, bykie links, rechts of links, rechts. So hy herset gauw gauw weer die skram, nog steeds te spuit sy voordeel. Ja, die heeft het baie sterk ingegaan daar, maar ongelukkig het het sê die skuisrechter hulle uit met die hoek ingegaan. Voordeel en dan strafskop aan de spets. Ongelukkig Gerrit die bal wat nie die kantlijn oproep daar nie en dood haar kip op die doodlijn achter. Ja, basis die fout op die spets begaan en hulle sal groepeer hier, anders voorspel ek dat hier dinge lelik skeef kan loop vir die spets, maar die manne voel mekaar nog en hulle sal nou vir ons begin wees wat in hulle steek. Die heeft ek sterk in die skrams. Kom ons kyk. Ja, nee, ek moet sê, die heeft my herbe, jy kan sien, hulle het een balikie van die skram. So, die spets moet nou net een bykie aan die techniek focus. Die heeft Malerwe wat ingooi. De spets wat nou terugkom met een goeie teeransoot, maar weer eens ook op die engel geskrim. Voordeel en strafskop aan die heeft Malerwe. Kantlijn wat hier soveel roep om seker te maak. Je moet die kantlijn recht op soek. Voor die skare. Pas hy. Prachtige skop. Net so van die team 3 af. Binnen in die 50 meter van... Gerrit is altyd lekker as die vroeg ochend geim die ouwers wat so geestig is en die kinders net een bykie anhelp van die kante af Skola raak by my man net fantastisch net is baie lekker om dit te kyk Die heeft mal herbe wat, dit is die eerste lijn sal wat gaan plaas, want die heeft mal herbe wat gaan ingooi, gooi om blikke vroeg, maar ongelukkig net skeef. Skuisrechter wat vraag vir hoorschool dispatch wat sy opsteel wil uitvoer vir, hulle vat weer die lijn staan. So kom ons kyk wat sy beweging hulle hier gaan voorgee. Ja. 
Spijs wat ongelukkig voor wil gaan en die bal verloor voordeel aan Dave Malherbe, Dave Malherbe wat een lijnbeweging vat met die voorspelers weer die sterk achtste man van hulle wat drijft. gaan in een losmaal beweging de spijs wat ingaan vir die steel weer uitkom aan Dave Malherbe sy kant bal wat hand tot hand gaan in die achterlijn dit lyk gevaarlik vir Dave Malherbe de spijs wat baie swak baie baie swak tackle word opgehoud hier hoor school spijs Ek denk daar is reeds voordeel voor die heb je vermoedelijke hoogtekel. Ja, scheidsrechter het dit gezien. Maar uh, die heeft lekker gevaarlijk, Jean. Ja, en je op funny scrums. Ik moet zeggen, de voorspelen zijn achtste manniekie van hulle. Hij uh, heeft wielen. Hij uh, zodra hij die bal vat, is het niet voor en toe. En die handen lijkt goed. Die, die mannen lijkt zo dat ze willen lekker kan zelf. Afrechte span, je kan dat zien. Die mannen weten wat hem te doen. Hulle vat een tikskoppie, drijf natuurlijk weer voor en toe, de spets stuit hulle, omtrent so 5 meter van die, van die doellijn af van oorschool de spets, bal wordt mooi opgehouden door de spets, ek moet sê die scheidsrechter geeft genoeg voordeel om die spel te laat voorgaan, en dan wordt die bal uitgeneem, en voordeel wordt gegeven. ons wacht net van die vlagman om te wijs aan wie die voordeel gegeven wordt. en dat is die voordeel voor die lijnstanders van oorschool de spets. Tweede lijn zal het gaan plaatsen. Dus gaan kijken wat ze uh, eerst die ene weet hulle voorgegooi. Hulle gooi nou mooi in die middel, mooi gewen bij Oorschool Spets. Zes flankie van Oorschool Spets wat omvat vat, maar hy word vastgevat daar so na die grond toe. Bal kom uit, mooi in die lijn. Oorschool Spets wat omvinnig in die lijn, die handen verwissel. En een beetje spoed, spoed op die bal sit. Ja, hulle, hulle beskerm nie baie mooi die bal in die los gemaal nie. Ja, ongelukkig het nie die bal is mooi in die... Ongelukkig het nie die bal mooi beskerm in die los gemaal nie. Kijk, Dave Malherbe is aanslaan gewees. Een voordeel aan Dave Malherbe wat nou gaan skrim. Op die kwartlijn van uh, Oorschool Dispatch. Ik moet zeggen, het is een goede tweestrijd zo ver in die scrums. Met uh, Oorschool Dispatch wat aanzienlijk een kleiner pakje heeft. Hulle gee nog steeds een goede scouwer als hulle op iets kramp van. Ja, wat niet wat die, die mannen die manne is bezig om elkaar nog te voelen. De wedstrijd is nog aan die gang, maar kom eens kijken. Die heeft maar lerbe wat die bal kan ingooi, ingooi. De spets wat een baie goeie scrum daar gee, maar hulle moet nou net oppas dat liever bij die 1.5 meter merk gaan nie. Bal kom uit aan die blinde kant van die heeft maar lerbe. Losgemaal, voor vastvatte, bal kom nou weer uit aan die heeft maar lerbe kant. Sterk hardloop van hulle 6 flankie. Voor vastgevat aan die middel, bal word losgegooi en stut van die heeft maar lerbe wat mooi drijf weet in gronde gebring word. De spets wat prachtig op hy bal steen. Ja, ja. Prachtig op hy losmaal op die bal gegaan het. Hy man was baie ver om kant, maar kom ons kyk of de spets kan exit hier. Ja, hy is een bykie alleen, daar is so Gerrit so, ja, die support daar, klop nie so vinnig na hom toe nie. Ek denk die man speel hier die voordeel nou mooi. En ek kyk dat hulle nie, hulle het nou nie verbeer nie, maar... Ja, nee, daar is bykie vinnig van die merk af, kom ons kyk. Achtste man van Oorschool is Spets. Wat mooi drijf. Voordeel nog steeds aan Oorschool is Spets. kant. Ongelukkig. Dit so slim was nie, maar ja, gelukkig is er nog voordeel. Onkant. Nummer 2 van um, Dave Malherbe. Onkant groep. Kom eens kijken nou. Hij moet nou net mooi zijn lijn opzoek nou. Traditionele tori, niks van Daar is sy, en geëxit, so, dit is wat ons wil hee. Ons maak vast van hier af. 
Ek moet sê, Eugene, dis pet sy achterlijn met die, like of hulle nog al giftig kan raak. Ja, soedra hulle goeie voor en toe bal krijg Gerrit, like het soos die manne die skill het om my spoed op die bal te sit en dan een bykie dan die achterlijn te laat beweeg en voordeel te wen. Skuitsrechter wat net al so sê, van die ouwens is nie volgens die Reelsie, word gegooi in die middel op verloor die bal aan Dave sy kant. Dave wat voor en toe vat, is dit van wat sterk haarkloop. Ek moet sê, Dave is baie vinnig op die afreekpunte, bal wat weer vlug vat in die achterlijn in, weer van die voorspelers wat saam met die achterlijn spelers een bykie saamspeel. Skuisrechter waar haas of hy sê, bal moet er gelooi word, is een tackle, bal wat weer een ongelukkige aanslaan in die middelveld. Ongelukkig was daar nie genoeg voordeel nie. Voordeel in die dispatch. Scrum, letterlijk op die 10 tree lijn. In die middel van die veld. Dispatch wat gaan ingooi. Ja, die achtste man wat een bykie gelak is, daar so dier die skramskakel, die wakker skramskakel van Dave Malherbe, wat weer die bal weer lekker uitbring, weit swaai na die kantlijn toe, manne is die man vir kontak vat die, bal weer plaas, weer beskikbaar stel vir die achterlijn van Dave Malherbe, goeie hande verwisseling, en Dave Malherbe is een mannetjie scherp wat recht uit daar klop, hulle sê, hulle vat die kontak, ek hou van die manne wat planne maak, ehm, maar ek kan nie lekker sien daar nie, maar ek dink hulle was reeds uit ja nie, hulle was uit daar, maar ek moet sê die achterlijn, hulle hardloop recht het, soos wat die mense ookie wil sien hulle so regeer op dadelijk, hy ekstra spaas aan die ouwe en hulle buitenkant vir as hulle die bal kan wijd verspreid en ek het baie gehou van die afwisseling van die skopie wat hier gegaan het, dit kan altyd werk daar in die kwart gebied ja, jy kan sien hulle het een bykie visie gehad om te sien as een opening in die achterkant die hele achter van Hoorskool Dispatch het ingetrek in die verdediging in. En dit het dadelijke opening in die achterkant gelaat wat hulle nou gesien het. Maar ja, so voordeel nou. Kantlijn was opgesoek. Skuisrechter wat net die manne gauw gauw net spasie laat geef vir mekaar. In die middel mooi opgevat, gedruif die deel van Merlerbe. In die blinde kant. O, baie goeie verdediging. Goeie verdediging op die lijn. Ivers. Dit is baie goed gedoen. Maar ek denk, het hulle nie die drie toegegeen nie. Nee, hulle die drie toegegeen. Hy was in die licht en hy lijk my die bal geplaas. Wauw, baie mooi. Baie mooi. Maar, het vat niks weg van die verdediging af en nog steeds baie goed. Ja, so, Dave Malherbe tans. 12-0. Met stelskop wat nog moet plaas vind. Ja, nee, ek moet nogal sê, is baie indrukwekkend, jy kan sien, die heeft my lerbeid vir oogend opgedaag hier, so. Hulle, die manniekies is lis vir ekbie. Ja, Eugene, soos ek vroeger gesê het, ons is vriende, so, die rakte is vir ons mooi. Ja, nee. En ek nee, dit word, die hele naweek vind al so groot plaas, wat natuurlijk, die interskole wat al gister oogend acht hier plaas vind, het met die landloop. En ons daar, gister was het nou die landloop, die tennis, die vastvraag, minne te win het, en nou vandag is het nou al die veld die teams plaasies, hockey, netbal, rugby so dit is is een lekker lang naweek vol vol geestere, groot dag, ons sien natuurlijk uit na baie goeie rugby recht hier die dag en ons hoop jy bly ingeskakel en as jy die link om in te skakel wil aanstuur vir vriende, asjeblief, vir vreemde te doen afskop hier van hoorskool is patch af, baie mooi hangskop, op die 22 meter merk van die weer aan die heefse kant Loskakel het een prachtige skoppie sit. Net so 5 meter voor die 22 van Hoorskoel is bij. Een prachtige skop van Dave Malherbe's loskakel. 10 minuten verstreke besoekers van Dave Malherbe 12, Hoorskoel is bij 0.
prachtige ochtend hier so by dispatch, windstil winters ochtend prachtige dag vir rugby Oorskoel dispatch wat achtergooi, bal wat vannacht uitkom na die heel achterlijn toe sê we flankie wat het opvang, mooi in die middel Ongelukkig die heeft my lerbe wat daar so ontkant geroep word, voordeel weer in Oorskoel dispatch Oh nie, jammer Skysrechter wat wees uit boe oor die losgemaal geval As hy, oorschool dispatch kry, soek die kantlijn op, tussen die 50 meter en die 10-3 stippelijn, aan die heeft Malherbe sy kant. Gerrit, ek dink hier is nou een van die posities wat dispatch die voordeel nou gaan hee, as hulle iets wil gaan doen, gaan hulle dit van hier af moet kan doen. Goeie voorveld voordeel, en om te kan bykie aanval, om daar punt op die telboord te sit. Ja, dit sal goed wees om dispatch bykie te sien aanval. Ehm, Maar ja, ons het een goeie positionele spel, of positie op die veld hier, en van hier af hoop wat kan dinge gebeur. Al wat mooi gevat word tot achter, weer vinnig uitkom na die achterlijn toe, van die looskakel, looskakel besluit nog wat hy doen, geef vir die binnencenter, sterk binnencenterkie wat mooi drijf, maar hy word afgevat daar so. Skysrechter waar al wees Bal is getackle, hy moet hom los Bal gaan nou uitkom, oorschool dispatch kan Het heeft my lerbe wat sy verdediging baie vinnig op baie vlak en vinnig op die pan is, nee Skam skakel wat daar uitgaan, achtste man van oorschool dispatch uit afstand Wat hom weer opdrijf, opneem, weer terugbring, vinnig terugbring naar die achterlijn toe Achterlijn, binnencenter, prachtig gevat Die verdediging van Dave Malherbe wat goed ophou Maar oorschool dispatch wat blijf voor en toe gaan, al is het so 2 meter op een slag Bal weer beskikbaar vir oorschool dispatch wat uitgaan aan die linkerkant van die veld en die nummer 12 wat hom weer prachtig of het, maar ongelukkig wat hy nie die bal beskerm hier en bal nutteloos uitgooi. Ja, wat ons moet ook nou sê is onder 14 so dat die grondslagfrase vir oorschool rugby word nog word nog goed vastgelee want van nou af na volgende jaar onder 15 toe is het betekker een groot sprong waar hierdie manniekies lijf kry en en technisch beter raak met die hanteering en soan onder 14 na onder 13 raak bees een groot groot aanpassing die heeft mal herbe wat die bal gaan ingooi verloor in die bal die hoorschool is Verdediging weer van Die skuitsrechter wat net gauw gauw daar so Owens wat gauw gauw daar een bykie nommers wil uitreil Skuitsrechter wat gauw gauw daar sê wil keer Strafskop en voordeel aan oorschool dispatch, lyk soos hulle hulle gaan tik en met die voorspelerkies drijf, al gaan hulle Ongelukkig oorschool dispatch wat die verkeerde kant val met die die bal uit ek wil nie en dan die bal vast hou Verloor hulle al die voordeel wat hulle opgebouw 
Ja, dat is nou jammer te, maar uh, dit begint beter lijk. Voor de spets, ons val lekker aan. Ons moet nou net af, kan afrond. Die heeft Malherbe waar die lijn opzoek. Net so 5 meter dis kan die 22 van hulle gebied. Met die voordeel om in te gooi. Bal wat voorgeneem word door Dave Malherbe, de spets wat hulle terugdrijf, bal weer uit beskikbaar vir Dave Malherbe, uit na hulle stutte toe. Baie goeie verdediging daar door de spetsje manne. En hulle vir die bal. Die reg uit pad, reg uit hier, die klein skramskakelkie, achtste man weer van oorschool de spets. Lijn wat weer baie vannacht begin, maar weer die verdediging van die wat weer vannacht op hoorschool is bij is. Eugene met die rek het vir my vir die baie na hebben in die onkant lijn le, vooral vir op die, vir die albeer die afdekpunte. Die spets wat die strafskop krijg dan vannacht tik, so hulle speel nou die voordeel van dat die heeft die tien tree was he. Die tien nie, voordeel van die strafskop. Kijsrechter wat net een bekeer rustigheid naar die spel te bring. De spets gaan goed besluit wat hulle gaan doen en hulle gaan kies een scrum. So 10 meter van die doelijn af, amper in die middel van die veld. Hulle sal dit moet gebruik Eugene, want ek sê daar miskien net om die nul van die boorde te krijgen. so ek miskien paal geskop het met 3 minuten speeltijd oor in die eerste helft. Ja, ek sal um, die selde gesit, net dat hulle bykie weer Hy het scoreboard pressure afval. Bikkie te hard paas, maar is daarom achter toe. Voordeel nog steeds in woordspel, die spes bal kom uit. Daar is hy, goeie kant van. Die lachterkie gaan in die binnenkant in, die vleelkie, recht met veel mok, sê oor een plat. En hy haar knoop nog iets. Hy goed, hy haar knoop lekker sterk. Haar knoop een bykie lateraal, maar hy word afgebring net voor die palen. Bal kom dit. So op die angel is nou in, die bal moet gekom het, achterlijn toe. Voorspel is waar die bal vat, maar goeie weer, goeie verdediging. Bal word daarom hierdie keer baie mooi beskerm en dan... Dit kan werk, ek hou van die centrekie, daar is lekker spoed in die buitenkant Asse. en daar druk de spets, prachtig. De spets druk in die hoekie op die verste kant. Twee minuten is een spel wat oor is en de spets is op die tel word. Met die stelskop wat nog moet plaas. Daar is hy, kan die bal licht, laat die bal vleels nog gaan. Dit is maar net nog een bewys. Kom ons, kom ons, kom ons doen die basis hier dan naar recht. Kokel van de spets, Kiano Fortuyn. Voor die bal stel. Ongelukkig. Niet links van die palen bij. Eén halftijd wat geroep wordt. Dat is halftijd. Baie lekker om die skolderaak mee te kyk Eugene en dan uh, moet ons net weer gegeven vannig noem dat die levendige uitsending word vier moendlik gemaakt door de Spets alumni, dit is bond van oud skoliere en uh, hulle doen een fantastische werk op ons dorp om die gemeenskap bij elkaar te hou. Ja nie even seker, ons sê vir hulle baie dankie, want het, uh, hulle, hulle is borgbasis die hele nawekse verrichting hulle het vir julle wat nie hier kan wees dat alles online kan sien. Ons is nou in die halftijd van die 114 A-spanniekies van die Heefmalherbe en Woerskoel Spets hier op die 
Dani Gerber raak die veld. Ons sien julle nou in die tweede helft in die volgende 5 minuten. Ons sê vir julle welkom terug Die tweede helft Tussen die 114 aanspan Die heeft my leer by 12 Hoorskoele spets 5 En nu Tweede helft wat by die volgende paar sekondes Gaan hy ervat word Die heeft maar herbe wat op die linkerkant van je scherm gaan afskop. En dan is speel nou van links naar rechts. Ben is enter van Oorschool is best wat baie sterk aardklip. Wacht net vir die bal om uit te kom. Ongelukkig. Die heeft my leerbe wat al van sy voet af is, wat opgeblaas word, voordeel. Bal wat uitgeskop word dier hoorschool is Spetschie. Heel achterkie van, die heeft my leerbe wat ontvang. Vinnig skoet op hy bal sit. Bal wat los gaan, voordeel in hoorschool is Spetsch kom. Achtste man van hoorschool is Spetsch, a wee wee Jelani, wat een mooi opvat daar. 
en voors deel van aanslaan en dan die voordeel aan Hoorschule Spets scrum net so voor die 22 meter van Dave Malerwe se helft Gerrit die skare wat ook starig maar starig beginne instroom hier so Ja Eugene, ek had die hekke ook top het lekker vir manne lekker bezig is om aan te kom Ja, natuurlijk is hier so snoepie en alle eetgerei en alles hier te koop vandag. So kom, sê hallo hier so as jy... Daar is lekker spoed, daar is lekker spoed. Die manne, die manne, het lyk my half tijd uit hulle goed gedoen. Hoor kom ons pers van lekker aan. En is een vlugvoetigheid daar so en een mooie weer. Gaan hoek toe! En die buitensente van Hoor kom ons pers wil die bal mooi opneem. Hoor kom ons pers met hierdie eerst tweede helft die bal baie beter beskerm. Daai man leef verkeerd van ons kunnen spelen. Zij gaan daar bal verloor. Ja, daar so was nou een... Ja, ongelukkig die loskakel die die bal daar so... in sy eie man aangeskop. Jean, dan wil ons ook net een pijnpje geef vir oorschool en spets en noodhulp. Ons is baie trots op ons noodhulp wat by die school aangebied word onder leiding van meneer Van de Merwe. En ek kan vir u sê, um, dit is, dit is bykie in een ander klas hoor. Ja, nee, ek moet sê oorschool en spets wat natuurlijk noodhulp aanbied as a, ex, uh, as a basis as, as, as jy wil buiten meers vat. Uh, buitenmeerse activiteit ja, en, en, meneer Van der Merwe vat hulle tot op, tot op een vlak 3 denk ek ja nee? ja, dat is verseker en dan uh, natuurlijk, dan bied hulle op die dorp ook nood op aan vir baie van die laarskole wat hulle bijstand geeft absoluut verseker ek denk hulle is een span van 32 sterk en so, dit is, dit is amper 2 rugby's van die kies ja, en die, die seens en dochters geniet het verskrikkelijk um, hulle kleredrag is altyd baie nekies en hulle oefen baie, en soos jy sê, hulle is betrokken by die laarskole op, op, op het dorp ook, maar, maar rechtig vir meneer Van der Merwe en sy, vir sy span daar by die noodhul, wel dan. Ja, nee, nee, dit is baie altyd mooi om te sien, en die ouwens is vinnig, vinnig, as daar enige probleem op die velde is. scheidsrechter wat net daar so met die um, africhters praat, want hy lyk soos um, die bal om die kop getref het so hulle wil maar net seker maak dat hy alright is en is die skramskakel kiek Jezus is reg en is die spel kan hervat word Oor, oordeel gegeen, dispatch skram 10-3 van die uh, doellijn af, bal wat uitkom in hoorskool dispatch kan, wie vinnig vinnig oh dit kan maak Bal wat die werk doen. Oorschool Spets wat baie beter lyk in die tweede helft as wat hulle in die eerste helft gelyk het. Bal baie beter, bal wat weer vinnig uitkom. Ach, net net die bal. Ek weet nie wat mooi daar gebeur het, wanneer het, het gelijk soos hy oor die bal uit in die linkerkant van die vel. Ek sien die lijnrechter beweeg weg van daaraf. Um, so ek dink dit kan een 25 jaar inskop wees vir die heeft gelerde. Ongelukkig, jy sien, hy het net een bykie te veel kracht op die bal gehad. En in seconde te pracht drie gewees. Maar hoor skoel spets wat baie beter lyk in die tweede helfte as wat hulle in die eerste helft gelijk het. Absoluut, ek stem saam met jou. En hulle laat die bal nie werk doen. Peter Vat. Peter Vat daar van die spets af en ons het alleen staan in die oorkant van die veld. Baie goeie verdediging. 
Tijd van ons niet zien bij onder 14 of enige scholen raak niet. Um, die mannen met de aanzakken misschien een beetje bij. Ja, nee, dat is nog niet wat je op onder 14 raak bij wil zien, maar niet is het geest driftig. Wordt voor de spets wat hij ingooi het. En ook voordeel wat gewijs wordt aan Dave Malherbe aangeslaan in die lucht. Ongelukkig klein foukies wat intree. En dit is klein foukies wat hierdie kan wat een tyd keer ook op die punt op die telwoord kan baie seer maak op die oude van die dag. Ja, dat breekt een keer die vloeie van die spel. Um, die mannen moeten maar net weer eens net die basis zo so goed recht doen. En een van die basis zo so goed is, vang maar net de bal is in die ook om te kom. Bal voer vir sy scrum, die wat baie sterk scrum. Achste man wat die bal optel, voor en te vol drijf. Zes flankie wat op hom is soos een boosluis. Jo, daar wat die in Goliath daar is om, maar dit het uh, goeie Allee, een van die eerste spelers. Um. Goed van de spets met die bal afgeneem, maar daar is een baie sterk bevoerend te beweeg. Die nood op sal die moet kom daar man les tol. Ja, nee. Ach, ok, daar doen die stoppie skuitsrechter gaan goed die. Ons, ons hoop nie, daar is baie ernstig besering nie. Maar... Dus kunnen we spetsen hoeveel mannen is bij je is. Meneer van hand. En meneer van de Merwe is zelf daar. Dus dat is een baie goede hand. Mag ik weer eens van die geleentheid gebruiken om al die donateurs bij je dankie te sê wat vandaag zij iets zou natuurlijk ook moeilijk maken. En dan natuurlijk de spets alumni. Wat hele naweek zij iets zou moeilijk maken. Um, wat het beter maak vir die dorp en daar is ook die gemeenskap. Eugene, ja, ons het moest nou maar woensdag aand by mekaar gekom as bezigheids eienaars van ons dorp en uh, ek denk ons het een fantastische geleentheid wat ons bijgewoon het. En net daar ook dankie vir die wanderridder en die manne van de Spets Lumini. Um, kan dit is aan die gebeur, meneer. Ek sien, ek sien dat uh, ons as een gemeenskap bezig is om saam te staan en ons gaan, uh, ons gaan nog groot hoogtes bereik hier. En dan sien ek net dat uh, van ons laarskole sy seens is bezig om op te dag met hulle raak te treien van die onderskye skole. Um, het nog een initiatief van oorskole spets om die laarskole te betrek om as baljochies by die wedstrijde op te treien. Dit is, dit is, gaan die lekker wees om dit te sien. Dit is altyd lekker vir hierdie klein mannetjies. Ek, ek kan denk aan die jare wat ons op die ou boedie Rasmus uitgehaar klop het as balboys vir die ou op die spanne. En ek weet nou nou vir jou senior school span so uit te draf. Dit moet een groot voorweg wees vir hierdie klein manne. Hoorskoel is patch wat die skram daar gevind het. Skramskakel wat die oh, eerste tyd tackles wat net nie plaas vind die. Baie goed gediend die DFC heel achter daar. Ja, natuurlijk. En dan om terug te kom, um, de spets het dorpsveld self. Nee, het ons as baljochies daar gespeel in die, in die 80s toe de spets nog daai verskrikkelijke span gehad, die klipspan wat ek in 2 of 3 keer die, die nationale klipkap in ons kap het gewoen het. Ja, nee, wel, ek onthou in 94 en 95. Maar die oorspeljare toe het uh, de spets al 2 jare in, do, in die finaal gespeel en gewen in de spets klipkap in Ja, en daar kom vannacht name op, soos Anton Jacobs, Dani Gerber, Frans Erasmus, Sieg Iman, Davi Iman, alles Oman groot Olivier, name. Morris Olivier, Verseker, meneer Koenie Stroemver, wat onderwijs die bewus voor die spets was. Groot legendes van die dorp. Van die center wat baie goed instap, waar van oorschool die spets, wat die lijn recht uitmaak, wel mooi verdedig, dat hy weer uitkom na sy achterlijn toe. Voorspelers wat besluit nie, hulle gaat, hulle gaat hier die bal voor en toe vat. Dit is een groot zin van 114 daai wat met die bal voor en toe beweeg. Die spets het voordeel. Ja, kom eens kyk nou die besluitneming wat hulle nou gaan neem, as hulle die kant in gaan opsoek en probeer, want ja, ongelukkig die Paul Haas een paar keer het hulle nie so goed gedoen in die lijn staan. So hulle gelijk my hulle gaan vir die tikkie.
Dit was die eerste. Nee, maar die scheidsrechter het reeds op zijn vlekje geblazen. <laughs> ek moet sê, van die was die eerste van die beweging wat ek uh, my lang was. Een sp- sp- spanpraakje met de vinger getikskop. Yes. <laughs> <laughs> dit was... Dit was interessant en as dit as dit so werk dan sou dit verseker die eerste gewees het. <laughs> maar ja. Ons gee hulle ons gee hulle punte vir uh, uit die box uit dink uit daarheen. Initiatief. Die heeft die bal af staan en dan voor de ongelukkige hoorskoel is patch wat skif en skram. En dan is strafsoek op afstaan aan die heeft Malerbe. Ek kijk jy nie, die reels rondom skram is by, by skoolerak beet, is van nature baie baie streng, specifiek om die kinders te beskerm. Bal wat nie uitgaan daar nie, hoorskoel is patch, so jylle achterkie wat een piekie sikkel om die bal in onder beheer te breng, maar dan nie wiskielik uit die tackles uit, daai was een gelukkige hoog tackle. Ek dink Voortel. daai was een baie gevaarlijke duikslag en uh, skuisrechter sien dit onmiddellik raak. Skuisrechter wat baie goeie voordeel speel vandag en baie goed al twee kante toe blaas. En probeer vloei in die spel in bring. Terring 12-5, 13 minute speeltijd oor. Wedstrijd kan nog enige kant toe gaan, maar ek moet sê, al, al by spanne, Baie beter tweede helfte, maar ek vind nie die spetswissel een keer in een kwart gebied in die tweede helfte nie. Ja, ek moet sê hoor, so die spetswissel in die tweede helfte baie beter wat hulle kom. Klein, klein foukies wat nog inkryp. Spets wat nie hulle spring as die lijn staan en vind nie en dit maak dinge bykie moeilik vir die spets. Ja. Skysrechter wat voordeel terugspeel vir die aanslaan skrim vir Dave Malherbe 2 meter in binnen in hulle eie halfgebied Dit is best boer nie in, in die FC halfte die, die tweede halfte um, hulle moet net begin afrond Ja, soos ons gesê, dit is net die klein hanteering poukies wat inkryp en het, soos ek sê kom hulle nou half een bykie hier te staan in die vloei van die spel meter terug nie, kan nie weer vanaf vat nie. Ek moet sê die skuitrechter het vir my totale beheer oor, oor hierdie wedstrijd. Ja nie, as, hy gaan nou gauw gauw bykie gesels, daar is so net om bykie discipline gauw gauw terug te bring. Oorskoolspets wat nou die kant uit gaan opsoek. Ja, dit is een baie beter skop, baie mooi. Dit lyk soos as hulle so amper 5 meter van die doelijn is nou van uh, Dave Malherbe. So, uh, Oorskoolspets is nou een geleentheid om hierdie, as hulle die bal net kan goed beskerm, paar, nog een paar punte op die telboor kan aansit, met nog so 11 minuutes te speltijd wat oorblij. Nee, dat sak hem maar in die lijn staan en vir die spets. Baie goeie tackle. Die spets wat vinnig, vinnig haar tackle. Vinnig op die afbreekpunte, maar die heeft maar herbe waar die bal baie mooi beskerm. Loskakelkie waar die bal in die middel van die keel gaat afskop van die hele achterkie. Die hele achterkie wat mooi floot. Nou net kyk dat hy genoeg ondersteuning by hom krijg. Die heeft wat die bal op hout achterkom. Hy ontslag raak van die bal. Ah man, kan nie daar oor gaan nie. Die sterk binnencenter van Woorskoel Spets wat die bal weer optel en ongelukkig in die Ek dink hy het die skoppie, hy het die skoppie deurgekry en ongelukkig daar slaan hy aan. Oh. 
al wat uitkom, doorskakel van die waar die bal baie goed onder voet sit. Ba Fantastische tackle. Dit is nou, dit is nou een fantastische laagvak. Ja, het is spets wat eigenlijk die verkeerde besluitneming aangevat het. Die kleinste man op die veld wat die grootste ouwe aangevat het op uh, die wat die bal ook vinnig tik. So grabberkie skop na sy vleel toe. Rechter vleel van oorskloos. Dit is jammer, hy trap uit die man ek het baie spoed. Hy moet sy al twee kante probeer die spel baie vinniger maak om te probeer om die achterlijn voordeel te geef van die spoed op die bal. Maar ongelukkig van die kleiner mannetjes wat net nie die rechte besluitneming tyd vat op die rechte tyd. Jeef Malerbe wat nou die bal gaan ingooi in die lijn staan. Skuitsrechter net wat gegoeseel moet rechte afstanden staan. Die 5-3 nie. Kort armpie aan hoorschool dispatch. Die Gene Axel nog steeds uitkom daar uit my kwaad gebied uit. Ja nie, ek sal daar hulle by nissente wat die heel tijd een goeie lijnskop skop, wat een sterker skopper is, daar kom gebruik om die te tik en te skop. Ja, hulle vraag nou vir die scrum, hulle het goed gedoen in die scrum. Kom, ek hoop nou net dat hulle krij nou die voordeel van een voorvoet heb ik hier. Daar word een vastkop gehaakt weer, Dev. Geleentheid daarmee in om met die kwaardig bied uit te kom. Ja, achtste man van daar, die heeft maar herbe wat baie baie sterk is. En hy is nie bang om rechtheid, rechtheid in die omponente in te haard loop om die bal op te vat. En so speel hulle dan makkelijk in die voordeel in. En jy sien, daar was een geleentheid vir die spets om uit die kwaard gebied uit te kom. Weer die druk terug te sit op Tanga Pinaar, maar daar, ach, in DF Malerbe, maar daar draai hulle die druk terug na hulle self toe. Ja, DF wat nou besluit hulle gaan kantlijn opsoek. Baie goeie posiesie. 5 meter van die doelijna van Hoorskoele Spetsch. En as ons nou al gesien het, wat ons nou al die afgelopen lijn staan gesien het, het is hulle goeie sluit, het gaan hulle daar ook gevaarlik wees. Hier op die doelijn van Hoorskoele Spetsch. Maar herbe waar die val, waar die bal daar opneem. Die flankie van Dave Malherbe wat gaan drie, sonder enig iemand wat hom kan stop. Nog punte vir Dave. Met 6 minuut om te gaan, 17-5 vir Dave Malherbe. En dan nog een stelskop wat nog moet kaas is. Ons sê dankie aan die 41 mense van daar buitenkant wat vir ons luister vir my en Gerrit hier so. Dit is Eugene van Rooyen hier so van Jury Sports en Gerrit Moomberg van Four Seasons Air Conditioning. Gerrit, lekker interskole op een vars wintersochend hier so by die hoorskole spetje velde. Ja, verseker Eugene, baie lekker om die seens te sien speel. Natuurlijk is ons levendige uitsending hier van ons springbok legende Dani Gerber. Sportgronde is na hom vernoem van die Dani Gerber rakkievelde. En die oorkant is Razi Erasmus, ons huidige springbok, ook maar legende. Sy paviljoen wat na hom te vernoem is. Ja, en al twee natuurlijk boorling hier van die spets en dan natuurlijk hier op hoorskoele spetskool gegaan. Die heeft wat ongelukkig nie oorgeskop het daar nie. So die telling bly 17-5 met 5 minuutes te speeltijd wat oor is. Die 
die heeft uit die bal baie baie sterk opnemen en die losgemaal en die bang om contact te maken. Baie goeie vangs af in die hele achterkie. Goeie voete. Oorschool is wat nou die bal baie prachtig was die, maar die, die verdediging wat sterk staan van die heeft, ons is hier so 5 meter in en die Oorschool is patch helfte. Scheidsrechter wat wat uh, voordeel gespeeld het aan een strafskop dan toegeken aan um, de Oorschool is patch. Die sterk binnencenter Lemar Mintour met een baie sterk skop hier geen die lijn opsoek hier so op die teamtrees tippe lijn in die helfte van die heeft Malherbe Het loom op die hier in die 14 lijn staan en so op ons kan nou op die beter lijn staan sien dat ons, dat ons kan voortbouw op die voordeel. Oorschoen is best wel die eerste keer die voordeel krijg van die kort RMP op die lijn staan. Klein, klein hanteringsfoukies weer wat intree vir oorschoolis patch. Net soos wat hulle die voordeel wen en dan sit so klein foukies wat intree en dan verloor hulle weer die voordeel aan die op, op, opponente. Het zien maar het bij daarom maar lekker om die passie van die ouders langs die veld op te hou. Dit is, dit is erg iets lekker om te aanskou. Ja nee, de, ons, ek en jy kan nou daak een beetje beter as die luisteraars hoor die commentaar en so aan wat geef. So maar dit is altyd lekker om te hoor hoe die geest drif is so langs die veld. Vooral so vroeg ochend, op een prachtige ochend soos vroeg ochend. Die heeft wat die bal invoer vir die scrum, scrum wat baie sterk is in die hele ochend al. Bal waar daar weer dier die achtste man uitgevat word, daar die loskakel toe loskakel, wat sterk staan op die voete, terug hier in die los, scrum skakel kies, scrum skakel wat die veel opsoek. Oh, en daar skep de spets die bal. Um, daar kon iets van gekom het, maar aanslaan. Ja, soos wat ons vroeger gepraat het, baie keer sien jy by jou jonger spanningkies wat hulle die bal lekker beskerm en losgemaal in die, waar hulle te veel vinnig die bal wil dat uitkom. En hulle bou nie al die klein fases op om die bal te kan beskerm, dat, dat hulle, hulle heel af hulle achterlijn kan laat sêt om genoeg om een beweging daar ook uit te voel. Het so goed wees om die bal te sien, hy kom veel toe. Ja, wanneer die achterlijn het al in die gewys, zodra hulle die bal kry en hulle kry op die voorvoet, dan lyk hulle gevaarlik van oorschuldespech. Het heeft mal herbe wat dier die 1.5 meter, natuurlijk oorschool skramreels baie baie streng wat toegepas word dier die scheidsrechters val met die box smart om die, om die veiligheid as sê dit lyk soos een prachtige ongelukkig ek denk sy einde van die wedstrijd wel gedaan aan Dave Malherbe Onder 14 wedstrijd wat so pas dan klaar is, um, die heeft maar laat wat 17-5 win. Ja, dankie Gerrit, en so maak ons dan recht vir die onder 15, wat gaan in die volgende paar minuut en dan praat ons dan weer met die. En dankie vir julle wat ingeskakel is, vir so sê julle is meer as welkom stier, stier hy skakel na al julle vriende en familie toe, en vriende van Hoorschool is Patch. Dit is die interskole van 2023, Hoorschool is Patch en die heeft maar herbe, en ons sê vir julle dankie en ons sien vir julle nou by die 115 afskop.
Hartelijk welkom hier zo bij Hoerschool Spatch. Die heeft Malherbe 2023 in de school. Die 115 aanspannen wat nu op het Danigerberveld opdraf. Aan de linkerkant van jullie scherm zal jullie zien dat is die heeft Malherbe. Met die wit MP met die blauwe streepjes. En dan aan de rechterkant natuurlijk Hoerschool Spatch met de traditionele groen trui. Voor die wat aan het schakelen is, ons hartelijk baie welkom. Alles moeilijk gemaakt hier de Spatch en Lumni om het naar jullie naar die huis te brengen of waar ook al op jullie slim voor en waar ook al jullie is. En ons is Eugene van Rooyen, die van Jury Sports en Gerard Momberg van Four Seasons Air Conditioning. Morgen Gerard. Eugene, lekker, onder 15 op je veld. En dan zien we weer het uit naar een baie lekker rakkie. Voorschool de Spatch, die heeft Malherbe Interschoolen 2023. Voor veel gebruik van... Voor de Spets, Danny Gerber, Rakwe Veld of via livestreaming, moeilijk gemaakt door de Spets Lumini en dan ons vrienden wat ons advertenties geborgen het. Scheidsrechter wat we die heeft afge, afskop, lekker diep in die kwart gebied af van Hoerschool de Spets. Bikkie communicatie fout, maar Hoerschool de Spets wat nog steeds die bal heet. Hoerschool de Spets met baie mooie bal daar wegkom en dan moet ik kijken om die verdediging kan opvol. Prachtig verdediging al die Hoerschool de Spets. Vannacht voor die bal, ek denk de Spets kan moeilijk dat bal gewen het, ja. Baie ander tempo wedstrijd als we kijken van die 114's die Gerrit. Ja die mannen begin moest nou al, daarom is een beetje skeerwater gebruik Eugene op die ouderdom. <laughs> ja, so zoals sê 114 van 113 is een groot aanpassing betekent voor die Seens. Hoerschool is patch waar die kant een mooi opzoek daar. So ons het letterlijk in die 2 meter binnen die 50 meter, ach, binnen die helfte van um, Dave Malherbe, hoorschool is patch wat kan gooi in die lijn staan. Ja, plus wind is keer van. Ja, ons kan letterlijk dan nie eindelijk die wind die skuld gee daar even daai in die. Maar ja, ongelukkig. Hoorschool is patch wat skeer van gooi daar, Dave Malherbe wat die bal na, natuurlijk kan voer in die skramp. Basis op die selle punt, meter binnenkant die helft van hulle eie helfte. Eerste skrambeweging. Een paar grootseens wat hier in elkaar gaan zak. Het zal wel interessant wees om te zien wie die vannacht die oorhand hier gaan krijgen. Ja natuurlijk met die boksmaart, rails en alles so om die veiligheid van die kinders te verseker is die rails natuurlijk wanneer bij skramtijd kom in die hoerskoel is hulle baie baie streng. Baie, baie beweging. Mannen wat een beetje voel waar hulle krachten le. Skysrechter wat hulle net kan goed tot bedaring bring. En die reels som het vinnig vinnig meer le vir hulle. Dit is 
pitch with baie sterk lyk in die scrum en dan het hier die voordeel wen. Baie, baie goeie scrum vir, baie goeie technische scrum. Jean, en natuurlijk, hier kan jy sien, vannacht, kaptein het die manne rustig gemaakt, en ons moet die exit strategie kry hier. Sjervargo, Sias, wat die bal gaan opneem, die kan zijn opzoek. Net voor die 22 meter in die helft van Diefmal Herbe. Skare hoe het ook stadig, stadig, nog meer en meer raak hier so die reke van oorschool spetsch. Om hulle kinders en so doen het ook ondersteun. Prachtig gekry daar so in die middel van die lijn staan. Oorschool spetsch waar die bal baie vinnig bring na losgemaal toe en drijf beweging. Daar gaat hulle nou voor en toe. Eugene, jy moet die achtste man van oorschool spetsch doppe. Ek volg hem nou al een tykje, hy is baie talent vol oor. David Matiani. Dit is hy daai. Al wat uitkom in oorschool spetsch gaan. Prachtige hande, prachtige hande wat vinnig by die vleel uitkom. Baie goeie hande. Goeie, goeie, goeie laaf wat daar is op van Dev Malherbe. Bal wat weer in oorschool spetsch uitkom en dat is ongelukkig. Ongelukkig die bal wat hier tot hand gaan nie aanslaan in oorschool spetsch. Voordeel vir skram van Dev Malherbe. Hoe lekker is dit nie om eindelijk so'n kommentaar tussen die skare te kan gee nie. Ons voel eindelijk deel van die skare volgend. Maar wat hy kom in die speel op die blinde kant van Dave Malherbe. Baie, baie sterk sê en daai wat die bal opneem. Hulle wat besluit hulle hoed by die voorspeler speel om baie baie nou aan die pak weer voor en toe gaan. Bal wat moet uitkom aan Dave Malherbe's kant. Baie goeie tackle. Dit is pets wat dit baie mooi gelees het. Skysrechter wat sê, oorschool spets het al oor die bal geval. Ja, en die voordeel in strafskop aan Dave Malherbe. Op die 10 tree stippellijn. Dave Malherbe is die kant. Al toe spanning wat op die erg staan, rotsvaste verdediging. Weis jy so die genie manne is lus vir mekaar, lekker klip harde rak by. Hy kom vir soos die achtste man wat daar so van Dave Malherbe die bal geskop het. Ongelukkig nie die kantlijn opgeroep het die. Bal wat nog steeds een oorschool spetsje kan kom, wat vinnig nou na die hande gaan, na die achterlijn toe. Prachtige hande. Prachtige hande. Ongelukkig. Ongelukkig die kantlijn oproep. As daai, ons het die prachtige beweging sê so gesien. Gee hulle nou die voordeel van die aanslaan aan Dave Malherbe, maar die spets lyk verskrikkelijk gevaarlik met die achterlijn dat baie, baie goeie aan die het. En hulle is nou letterlijk hier voor ons kommentaar ook hier. Dus ek kan baie goeie beweging, baie sterk kindersenter, goed vastgevat daar so. Dave's ondersteuning wat baie vinnig op die bal is. Kram skakel wat die bal uitdoen. Oorschool is patch wat nie seker maak van die eerste kans vastvat nie. 
Bal wat uitkom na die achterlijn toe van Dave Malherbe. Dave Malherbe is een loskakel wat een tikskoppie gee daar so. Ja, daar so was het ook een fout begaan die roos. Dus wat van die bal baie skoon gevangen uit nie, die mak geroep nie. Bal wat uitkom in oorschool is het patch en dan die veiligheid van die kant en opzoek. Op net so 2 meter dis kan die kant, 22 meter van oorschool is het patch kan. Op die 22 meter, oorschool is het patch wat die kant en opgesoek het. En gooi voor Dave Malherbe. So, Dave Malherbe heeft de kans om een goede aanvalspositie op je veld. Oorschool is wat die bal afneem van Dave Malherbe af en weer die achterlijn van Oorschool is Pets wat prachtig die hand, bal van hand tot hand laat gaan en ongelukkig weer die recht, linkerveelkie wat nie aan hy, hy bal kan aan, aanhou nie. Die noodelspan van de Hoorschool Dispatch wat gauw toegedien het, een beetje noodel toegedien het aan die vastkopstut van de Hoorschool Dispatch, maar die manniekie is nou weer op die been. Skram wat nou kan hervat. Voordeel Dave Malherbe. Op die 10 3 stippeling binnen die helft van Hoorschool Dispatch. Soos ons reeds vir die luisteraars genoem het, Die scheidsrechters is baie baie streng by hoerskoele rugby, want het kom by die skrim weens die veiligheid vir die seens. Verdedig my hoerskoele is wat vinnig op die Dave Malherbe is. Ja, voor en toe aanslaan aan God. Dier Dave Malherbe. Maar Gerrit, hy binnencenter van Dave is een bal van die seen. Is een groot man. Lekker vir hy lekker sterk kan hartlip in die bal. Maar ek moet ook dan komplimenteer na die spetse kant toe. Die man het lekker lekker. Dis net ek sal of hierdie vleel wil net wil hy met die bal vat. Dat lekker vir hy nogal wat. Ja, een van die luisteraars het hier sê gesê, dat ek moet ietsie in sy handen spry. Dat jy grip te kan kry op die bal. Maar dat is lekker, die luisteraars sit so, ons sit soms so die tussen, tussen die skare hier op die, op die oorpaviljoen van Hoorschool Dispatch kant en natuurlijk op jylle skerm en die oorkant kan jy sien is die Rassie, die Rassie Erasmus stadion vernoem na ons huidige directeur van rugby, Hoorschool Dispatch wat een prachtig geskop was het, wat een goeie opvolg was het, oh prachtig opvolg, baie goeie druk op Dave Malherbe is gespan. Baie, baie goeie opvolg, beskerm die bal. Deer David. Nee, wat, baie goed. Nee, jylle kan die David man ek hier ophou. David, hy gaan een rakkie speler vir die toekomst raak. Hier die 115 spanniekie moet ek sê, verskrikkelijk geestdriftig van Hoorskloos Patch. Goeie beweging, lijn staan, achterlijn wat die bal mooi hand tot hand laat gaan. Lekker rakkie so op een vroege saterdag ochtend. Ik op ingegaan daar Eugene, hy moet maar so bykie, hy moet maar so bykie meer kracht wees daar. Deer David Njati wat daar so deur gaan. Ja, en hy gaan druk. Druk uit dier, hoorskool de spes teken die eerste punte aan. 
Fantastisch. 13 minuten is het spel nog oor. 8 minuten is het spel verstreken. En hulle teken die eerste punten op die telwoord aan. So wat jylle kan daar nou maar neerskryf. David Manjati, nee. Manjani, nee wat. Sterspeler van de spits. Die loos kakelkie, Nico Joubert. Onder 15 mannetje wat ook al reeds vir hoerschool is patch. Eerste span cricket speel. So hierdie mannetje het ball skills aan al by kante. En hij druk om ongelukkig net rechts voorbij van die palen. De patch 5, bezoekers 0. 12 minuten is speeltijd nog oor van de eerste helft van die 115A. Krachtmeting tussen Hoorskoel en Spatch in DF Malerbe. Hier wat speler vat met een lekkere handskop en de spet vir daar ongelukkig aanslaan. Baie beter skram dier DF, achterman wat wegspreek. Spets vir die baan naar die skep, hier kan miskien gevaar kom. Baie slim steekskopje daar dier dispatch. Dat is wens een beetje veld. So hoopelijk kan ons hierdie aanval nou gebruik om weer punte op die boord te sit. Baie sterk, loop jy daar dier die F Ek ben weer die veld terug wat de spetsing net gekry het Bal kom uit achterlijn toe Groot center van die F die bal kry Spets of veel wat in die lijn het opbreek vir een prachtig verdediging Vang daar dier Hoorskoel is Petsje Vreel in die binnenveld te speel, daar te loop jy. Pens een bykie veld, breek mooi dier die tackles. Skop jy 
van de spetsen loskakel, mooi opgetild door het PF, maar dat was ongelukkig onkant geweest. Ja, dat was niet onkant niet, dat was een andere overtreding. Die heeft speel vannacht, baie sterk speler waar die bal vat, prachtig getackeld door David. Die hebben die bal inbring, hulle is in het diepe kwartgebied van Oorskulle Spets. Baie goeie hande dier die achterlijn. En daar gaan de Spets in het kwartgebied omkant, kan jy geloo. Je weet nog sterk op je aanval is. Bijna af in de lijn van de spets. Kan de spets die aanslag afweer. Spets houdt hij bal op. Dit moet de spets een scrum wees nie. Baie goed gedoen daar dier de spetsen voorspelers en achterspelers gecombineerd recht onder die palen. Het besluit hulle val aan, hulle hartelijk met hulle achterlijn van onder hulle, van onder hulle draak bepalen af. Ik denk amper die, die strategie daar moest geweest het om uit te komen daar, moes maar geskop het. Die winkie wat nou een beetje opkom is om, is lekker vars winkie. Lijkt like tussen de woord oosten. Maar nog steeds een prachtige, prachtige dag. De spot. Dus het is een mooi deerbreek daar die lijn staan. Nog steeds in het kwart gebied en nu moet hulle uitkom hier. Daar is een strafskop voor de spets. Tackler not releasing. Nou moet die mannen net rustig raak en wegkom daar, hulle het baie goed gedoen tot hier, nou moet hulle wegkom, hulle moet hierdie kant kom speel. Nou, hoor spelen spets wat nou in die wind in gaan skop, so hulle gaan seker maar net wat seker maak van hulle, dat hulle die kant in kan opsoek. Hy bal, hier die lijn gebrek het vir my gelijk, maar lijn recht gewaas nie. Ek denk allemaal is bykie omkant gevang daar, maar hy skop. Maar daar was baie goeie aan en baie goeie spoed, Eugene. Ja, die verseker Gerrit, ja, weer eens is een bewys, hier die nieuwe banana kieks wat so gesaal word. Jy moet om oefen, 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 val as jy die wind is op, maar jy oud tori, net seker te maak jy skop die bal veilig en uit. Ja, nie, maar die manne wat die spets ken, hierdie wind is baie bedrieglik op die rakbeveld, jy moet om maar, jy moet om maar oefen. Ja, hier is nie veel beskutting, hier. So, eh, hoor skoel die spets met vinnig die bal in. Goeie, hulle is nou wel, nou moet hulle wegkom daar, hulle moet nie daar speel nie. Steen is spel. Nou moet hulle die bal thuis. Baie goed gevang. Daar het die heeft hier maar nie keer spoed en hy het baie goeie voet ook. Hy krijg daarom nog in die tackle. Krijg nog die bal uit na die heeft toe. Die heeft wat die bal moet er naast die sterk van die center. Baie sterk center daai. Want die heeft mooi voor die bal dispatch. 
dispatch wat nie sê gewoon. Die is rugby. Hierdie mannetjie speel baie vinnig rugby. Daar kan probleme kom. Ek dink amper daai man het daai bal geraak. So daai bal is oorgedra. Ja, hy is oorgedra, maar hulle is die skuisregte speel voordeel vir iets wat gebeur het net hier so binne die skrams binne die 22 van van hoerskoel dispatch. O, oh, nee, is die drop-out, 22 drop-out. So, hy het hulle kwartling toegebring, goed. Ja, en oh, soek hulle nou die kant in op, letterlijk 5 meter voor ons, in die oorkant van die veld, in die Rasi, Erasmus Pavilion, in die helfte van Hoorskele Spetsch. Twee minuten wat nog oor is van hierdie eerste helfte. Dat is spets wat nog 5-0 voor is, nee? Dat is correct, ja. Ja, hy het gemok voor het ingegooi het. Ja, ek denk het was hy die, die spring van die van hoerskoele spets wat die bykie druk op hulle sit. Bal wat weer dier hierdie achterin. Daar is een gevoetige beweging, baie goed gedoen. Goeie hande. En die kantlijn wen, kantlijn altijd een kruidverdediger, nee. Als hij eerste helft een verstrijk, dan zeg weer eens dankje aan de special alumni wat de uitzending van die rugby en natuurlijk alle sporten wat jullie kan volgen vandaag. Niet nee die rugby niet maar als ook in netbal, hockey wat plaatsvindt op die verschillende velden. En um, dankje ook aan alle borgen wat hier in moeilijk gemaakt het. Ons zien jullie in die tweede helft.
Jullie weer welkom. Die uh, tweede helft gaan nu beginnen van de 115 A's. Dan zei het bij dank je aan al drie honderd. Een teken naar wat naar ons luister, Gerrit. Ja, bij welkom. Dank je wel een teken. Dank je wel. Was ik een beetje sport ondersteun. Wat hier ook ons interschoolen. Die in uh, die heeft maar herbe van PI. De tweede helft is niet gang. Sterk center, sterk center, sterk center, die van die bal opneem. Baie goeie hande, goeie afstand. Wat die hand af. Nee wat. Moest van die spets waar die bal daar kry. Sterk loopie geweest, die kan zijn af, baie mooi om te sê. Baie, baie, baie sterk. Soos ek sê, hy op ander school is, dan sal hy binnen center die dalk op stut uit te draag. Hy is lekker sterk daar sien, maar hy is bedrieg vannacht ook. En hy haar klip sterk. Dit is Hanro Bootes, groot sien van 115, so ek dink hy gaan nog goeie toekomst he, by Dave Malherbe in hulle rugby kringe. Fantastisch, baie goeie stram door Dave, man het saamgetrek. In die middel door geskram op je akker. Nee wat, dan ben jy. En natuurlijk die begin van die tweede helft, net so geesdriftig soos die begin van die eerste helft, het is in hierdie 215 aanspanne. Skara wat nou afkom van ons boerste sport vir alle ook, hockey en netbal, meisies wat aankom, Skara groen nou mooi. Ja, natuurlijk wordt al die sportsoorten vandaag op, op YouTube uitgesaai. Die hockey, die netbal en natuurlijk die rugby. So ja, volg net die skakels. Bal wat uitkom in oorschool is kan. Nikki, Joubert wat die bal daar so, luchtje. Rechterveel wat baie van nog op gaan daar so. En een oh, en bij die man af. Nee, wat is baie goed in die tackle uitgekom. Dan die nummer 18 van um, Oorskool is Pets. Wat seker maak, hy word weer gepletter vir. Nou, reserve op die veld is ons ongelukkig gesê naam en baie, baie mooi tackle daar sien. Ja, ons vrouw om verschoning laat ons die Dave Malherbe's naam en posities kan uitroep. Da, um, ongelukkig het hulle geen nommers op hulle rug wat hulle gekend kan word. So ons moet hulle maar roep soos wat ons hulle sien in die posities staan. En dan... Uh, die name ontwijk ons ook per keer, omdat ons nog nie die steen so goed ken nie. Heef my herbe wat in die achterkant van die lijn, lijn saam vat. Weer hy sterk binnen ja, center, uiste center wat weer sterk haar klip. Baie goed gedoen, de AD was terug met een die bal afgeneem, maar hier is die overlip. Die scheidsrechter wat daar so strafskop proef. Ek so voordeel gespeel het daar meneer. Dan ben ik eens sterk, nee. Dan ben ik eens bij je sterk. Hij is bitterlijk sterk. Ja, kijk, hij voor een center 115. Hij is verschrikkelijk sterk. Je gaat om bij je moeilijk stop. Hij is alleen vol ook. Hier wat hier die tweede helft met een met nieuwe geest, vechtgeest beginnen en dat doen bij je goed. Hoor. Ja, niet even zeker. Niet even zeker. Je kan zien dat het speel met een beetje groter ijver. Um, telling nou tans dan nou gelijk op 5 elk met de, met de stelskop wat nog afwacht. Drie minuten verstrijken in die tweede helft en dan is al klappend op die telboor. Die wind wat op hulle, op hulle rug is van die DF Malherbe stelskopper. Mooi 
Hij heeft een gekoppeld telling schijf op naar 7-5-2. Nou in die gans van Dief. Met 21 minuten in de tweede helft. Dief lijkt gevaarlijk. Nicky Hubert, die looskakel van die 115 A's wat um, spel, spel gaan hervat. Oh, dat is een bal en all tackle daar. Dat heeft hij voor hem gelees. Baie goeie in skop. Spets die op die omkantlijn met hulle verdediging en hulle moet baie voorzichtig wees vir dit. Ja, hy flankje het vinnig gesien dat... Um, Strafskop toegekend, daar is al een hoors, ach, van de hoorschool die heeft Malerbe. Haas ah, heeft twee minuten in van um, hoorschool special 50, zijn halfte. Voordeel van die lijn staan aan Dief Malerbe. Dief Malerbe wat nog een paar goede lijn staan gevoerd het in de eerste helft. Skeef gelijk, hij is er achter laten gaan. Speelt door die vlekje baas, Jens, speelt door die vlekje baas. Ja, hij kan misschien zo'n klein beetje justice wees voor, voor de spijt van de bal was, die bal was skeef. Ja, en nee, ons ontstaan met die voordeel, ek en jy kan nou tussen die skare op die oopavloon staan, so ons het een beetje hoogte, so ons het uh, amper soos een uh, beetje hoer visie, wat ons kan sien boor die spel van die veld. Hoerschool is special die voordeel het om die bal in te gooi. So 8 meter in in die helft van Dave Malerbe. En die scrum so ver vir oogend van die 115 is baie sterk al twee kante toe. Ek wonder, Eugene gaan ons miskien hier ons achterman David sien dat hy die bal bykie optel. Ek denk hy kan baie meters ween hier. Ja nee, baie baie atletiese achterman. Sterk op die bene, goeie hande. Maar goed, uitgeef van hem. Achterlijn van Oorschule Spets, wat baie levendig lijkt as hulle die bal in hand het. Maar net net die oor hy voordeel in kan kom hier. Ja, hulle bind een beetje die speler af. Van die van haar wat voordeel en strafskop dan aan Oorschule Spets. Dat is een beter skoppie. 5-3 binnen die 22 van Dave Malerbe. Hoorschool is patch wat kan ingooi op die lijn staan. Natuurlijk uh, Laarschool son op zonder 13 A. Man, ik iets daar wat lijkt me die vlagman speel. Ja, je ziet dit is natuurlijk weer een baie lekker broodstelling voor hulle ook. Um, soos ons sê, by die, by die dispatch Illuminae trek ons die gemeenskap saam en daar is ons net bevestiging van dit, dat een van die laarskool sien is dan sommer van ons vlagman vat. Dief Malerbe wat die bal afskop, af, afslaan daar so, op de dispatch, die bal is nou weer natuurlijk de dispatch in gooi, of wen hulle eindelijk uh, bykie veld. Een paar meter veld gewen, dan moet hulle die bal vastmaak en drijf, hulle is lekker sterk, hulle kan dit doen. Gelukkig die rechtheid in gegooi daar en nie. Amper soos een lop dier die licht gegooi. Oh, 
moet even die voordeel het om die bal in te gooi in die scrum. Voor nou net die, met ons meegedeel, die scrumschakel is Hannes van Heerden. Al die pad van die van Lerwe. Natuurlijk het hy al bykie ongelukkig contact gemaakt met die verkeerde kant van die bal in die eerste helft toe sy loskakel om die gezichtskop. Ja, soos ons gaan die luisteraars kan sê, is moeilik om die, die positionele spelers of die spelers uit te ken aan die heeft my lerbers. Ek kan sien dat hulle nie nommers op hulle trui het nie. So ons, ons roep het maar soos ons het sien. Voordeel wat nog steeds aan die heeft my lerbers blij, maar woordschool is patch met een baie stevige skrammiekie in Geda. We zien Tilling 7-5 en die van mijn herbers een 15 minuten speelt dit oor. Het is pets. Boer nou so'n bykie daarom aan die andere kant. Ons hoop ik er niets gebeur. Ja, die van mijn herbers wat gauw gauw um, vir een besering plaasvervangers op die veld te bring. Met 15 minuten oor een bykie vaars beginne. Maar nog zo ver al die wedstrijden, Gerrit, wat vandaag een baie goeie geest gespeel het, die hele naweek nog, baie lekker in ter skole. Absoluut. En, um, en die geest is, soos ek sê, wat ons al van volgend af al gesien, van vroeg ochtend af, wat ek en jy al hier is, baie, baie lekker geest tussen die bezoekers, van al twee kanten af. Ja, net vir die, net vir die manne wat ingeteken het, manne en dames wat ingeteken het op die streaming, jy is daar sien op die program, dat na die 115 speel die tweede spanne, Dit is nou nie omdat dit een gediem mout is nie. Um, dit is maar net omdat daar reserves in die tweede spanne vir die eerste spanne is, net om hulle genoeg samar as kans te gee. Die dus linker, lekker aanval. Die linker veel van oorschool is pas wat die bal daar mooi neem. Nieke Hubert wat die bal sommer met de skoppaas aangeem, maar ongelukkig. Oh, baie goeie tackle baie daar. Baie goeie tackle, hulle moet nou net seker maak julle hou die man vast, hy het spoed. Sy die bal op die voet. Bal wat nie goed. Er ook nog een soccer wees gereed in die achterkant, soos hulle probeer bal, beheer oor die bal kry. En een prachtige oh, skop, man nou. Waar is die pressure, man nou, julle moet aankom. Hoor julle spes vir die bal, en moet opvolg. Julle achterkie wat nou die bal, op een linkervoet sit, met een verkeerde hoek. Ook so'n banana skop, maar nou is die, nou kan die probleem my wees. Hoor julle spes wat nou net baie mooi na die bal moet kyk, en dan het hulle goeie aanvals, voorvoetie so. Baie bal moet gereed het nou veel toe. Daar is hy, ga nou. Amper onderskip. Skysrechter wat voordeel hier gespeel het, hulle kom hier vir een aansla, oe, nee, vir een strafskop. Gaan nou sien wat hy aanwees waar voor die skraf, strafskop was. Wedstrijd raak nou so'n bykie los, maar ons het een besering hier in die kwaardgebied vir een van die spetje spelers. Ja, ek denk wel eens toe raai bal een bykie los geraak het. Ja, lyk soos een linkerskouwer besering, as ons daar kyk na... Dispatch noot op wat baie goeie werk verrig natuurlijk hier so vandag. Tweende, span van 32 sterk Gerrit en hulle het mannetjies en dames wat die so al die spoorsoorte vandag na kyk en seker te maak dat die wel zijn van die kinders of die spelers althans. En verseker, die, die noot op kinders van ons by Hooskool Dispatch is baie goed opgeleid onder leiding van meneer Van de Merwe, onderwijzer by ons school en uh, die manne is allemaal in nog baie goeie handen hoor. Hoors kool is pet sien ek leer aan palet hier Eugene. Ja, dit is nummer 22. Isael Filander. Skeidsrechter moet net een beetje orde bring weer. Toeskouwers langs die veld. Ik wil hem net achter die gemerkte bakens wees.
net onder die palen die er wordt zoals spets wat aangegaan het ongelukkig is niet waar net onder die palen die er Die heeft maar herbe wat nou die spel gaan hervat van die 22 3 af. Sterk binnen center van hulle wat afskop in die middel af. Oorschelle spets wat al aan skop. En die verdediging wat opvolg ongelukkig nie al lang en dan dwing om uit te skop. Het wordt een goeie en hulle springer krui op die heel achter. Bal wat uitgaan na Niki Huberto. Bal wat mooi aan de vat. Oh, wat een mooi, prachtige ding. Bal wat goed moet opgevolg word. Assei, word school dispatch. Oh nee, scheidsrechter wat sê... De speler was getackled zonder die bal. Een vinnige skoppie wat aangegeven wordt. 10 meter. Hoor zullen we wat die 10 3 was hier. Voordelen nog steeds. En dan natuurlijk moeten we nou een beetje net rustig raak. Oorschule spets wat hier zo so nou die voordeel kry. Die losgemaal wat een beetje op die manniekie geval het. Er een beetje is een beetje en Kort van Asmus, so ons kyk nou wat gauw gauw die noordhulp weer op haar klop op die veld. En dan natuurlijk um, die spel wat er vat word. Terwijl al besering is net 5 meter van die 22 van die heeft Malherbe, hoogschool is spijs wat nou die voordeel het van die ingooi in die lijn staan. Goeie aanvalspositie. Nog 8 minuten oor in die tweede helft van die onder 15A wedstrijd. Oorschule spes wat in die lijn staan aangeslaan het voordeel dan vir die skrim vir Dave Malherbe. Klein foukies wat nou begaan word. Hanteringsfoukies oor wat elke keer hulle die voordeel verloor van die oorschule spes kant. Oorschule spes wat een baie baie sterk skrim opzet en maar ongelukkig stop die skuisrechter die wedstrijd om te ach. Dan we om die positie om te sê hulle skram op. 5 meter binnen die 22 van Dave Malherbe. Dave Malherbe blinde kan speel. Hoorskoel is patch wat sikkel om hulle het laag te vat hierso. Bal wat weer uitkom en die heeft Malherbe's kan spelen. Weer gauw met die voorspelers aan die blinde kant. Baie sterk drijf. Bal wat weer uitkom en die heeft Malherbe's kan.
Die heeft het meter voor meter voor en toe gaan. Sterk hard loopt hier Ethan, die buitencenter van, van Dave. Wat weer nou 5 meter binnen die halfgebied nou van Woerskele Spetjes. Bal wat weer uitkom. Verdediging wat vinnig op Dave Malherbes. Bal wat weer uitkom. Hulle speel aan die rechterkant van die veld. Blinde kant af. Hantering ongelukkig wat hulle stuit daar so. Anslaan, die heeft maar herbe voordeel. Woerskoele spetch. WhatsApp nummers wat weer gewoon gereel geworden het. Met de bikie geestdriftig. Op die 22 meter merk, hoorskele spetsch wat in gooi in die lijn staan. Oh! Hoorskele spetsch wat een baie goeie beweging al gehad het, want ongelukkig net die bal nie ten hand kon bring nie. Die heeft het tien aanval loot, so in die gaping in skop. Hoorgele spetsch wat sy maniek achterlijn, maniek is die vinnig vinnig opval. Op die 22 lijn van Dave Malherbe. Sterk drijf daar so van hulle skuitsrecht. Skuitsrechter wat hulle terugloop vir een forward pass. Lekker Gerrit, nie net geestdriftig op die veld, maar hier op die, tussen die skare ook. Fantastisch om het te sien, ouders wat hulle sê ons aanmoedig. En uh, pas die skram, tyd hardloop uit, 7-5, 3 minuten speeltijd oor, dus patch voor die skram. Daar wat tel op na hardloop. Atletische manniekie daar in my trap ongelukkig uit. Ja, die, die blinde tackler, die kantling. Dat is een pletterfat. Gelukkig. Jippe net dier die 90 gegaan. Strafskop aan. Aan Dave Malherbe. Onbenelig is de klein dom foukies. Dit kan vir die werk of dit kan tegen hulle werk. Ek sê die balkant lijn toe gestuur het. En dat een rechter vleelkie of die linker vleelkie. Daar kan spoed wees, dit kan werk. Oorgedra. Skrim, 5 meter. Sterk kan vallende skrim vir die spes, hulle kan het ding doen hier. Hoorskul die spes het letterlijk nog een minuut op die, woord, op die telwoord oor, om punte te kan aanteken nie, om hier die wedstrijd natuurlijk, 7-5 in Dave Malherbe sy gins. Ja, hier is al dan die laaste, die laaste beweging van die wedstrijd wees. Die beweging van die dag wees, ja. So hier gaat hulle nou maar moet... Um, 
Letterlijk scoren niet wil ze. Hulle gaan nu Haas in die hoedheid met trek hier 36 seconden oor in die wedstrijd. De is sterk op die aanval. De vaste scrum. Je kan zien hoe die, um, die africhters van die kant af zijn om mijn bal voor die voorspelers te houden. Te drijf. Vijf meter van die doellijn af. Die die kracht in te zetten. Ik kan rust naar die tijd. Dit is dan. Einde van die wedstrijd. Ik kan niet geloven dat hij man tuk die bal daar niet. Wat doen hij daar? Aangeslagen hij wil schop. Niet die meter weg niet. Nee. Ja, maar dat was een vrijschop. Wat zie je strafschop? Schop die bal uit, zien. Dan is die wedstrijd voorbij. En dit breng je een van die verruchtingen van die 115 a span. Die heeft maar herbe wein zeven worstel de spets vijf. Tentanische strijd. Baie lekker, baie lekker rugby. Um, Positieve rugby. En die mannen is vrienden, daar groet hulle mekaar. Dit is goed om te zien, een goede sportsman gees. Ben al verloor, ons bly vriende. Lekker om rugby te kijken. Vir al die intekenare baie dankie vir julle aanteken. En natuurlijk al die borgen wat dit moendlik gemaakt het. En dan grotendeels dankie aan de special alumni. Wat die uitsending moendlik maak van al die sporten vandag. Nie net rugby op die Dani Gerberveld, maar ook op die A&B velde. As ook die hockey en dan die netbal. So wees... Stier alsjeblieft gerust die schakels aan al jullie vrienden en familie. Ons zien jullie bij de volgende wedstrijd, die tweede span.
Ja, so, welkom terug bij ons. Dit is die... Natuurlijk is die tweede span van Hoorschool is Spetsch en die heeft Malerwe wat mekaar nou gaan die kracht te beet. Die rede hoekom die tweede span voor die onder 16 speel is as gevolg van baie van die senior spelers um, tree op as reserves vir die eerste span. So dit geel net so, so paar minuten riskans. En natuurlijk ons matriekleerlinge graad 12 Baie van hulle is laatste wedstrijden vandaag. En het is een natuurlijke groot eer om voor die laatste keer voor de school uit te draf. Eugene, ja, en uh, ek denk ons gaan nou, nou gaan ons aan skulle kraak wie sien, um, oor skulle spetsje, tweede span, wat natuurlijk, wat natuurlijk een baie gedichte tweede span is. Um, so kom ons uit op, so op die mannen kan hulle ding doen. Ja, nee, een paar van die recens natuurlijk het al reeds een paar hele caps vir die eerste span ook al gespeel. En dan natuurlijk na as gevolg van een paar presterings dat um, die, 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 die baie spelers dat die vandag kon speel hier. Maar ja, meneer Johan van der Merwe wat die die krachtmeting gaan die scheidsrechter plaas. Goed gunstig gebonst daar vir die bal vir Deefse kant. 5 meter van die 22 af en hoorschool de spetsche kant. Ja, ja het, um, ongelukkig in die losgemaal aanslaan van de spets. Vanaf een van hulle spelers in die losgemaal voordeel vir die scrum. Eerste scrum letterlijk 1 minuut in in die eerste helfte. Amper in die middel van die veld. So 5 meter van die 22 af van hoorskele spets die helfte. Ja, gaan die spets van die scrum. Baie goeie scrum. Vaskop gehak. Bal kom uit. Speel en hier kan probleme wees. Gaan jou Net goed nooi. Mooi op haar wat daar hard loop. Hy is natuurlijk, hy is natuurlijk familie van uh, meneer Rudy Koertsen. Ons internationale cricket scheidsrechter ook van de spets. Tragisch verleden is in de motorkar ongeluk so dat terug. Maar de spets nou gesterk op je aanval. De spets wat sy baie goeie lijnbeweging, baie sterk lijnbeweging zou het. Hy man lewe die bal daar. En die skramskakel wat um, generaal speel. Spets nou goed op je aanval. Baie goed gedoen daar. Die hele achterkie wat een beetje vlugvoetig is, wordt hij half gefouwd daar, so een twee. Die heeft ook hier naar die bal mooi kan kijken. Die hele achter waar die bal op ter voet zit van die heeft Malerbe. CJ wat daar die bal prachtig relig uitvat. Is daar miskakbaar. Spetse voorspelers wat bykom. As hy, tackler not releasing. En ook hy sy gewig op sy eie gewig ondersteun. Meneer van de Merwe wat daar so die uh, noodopspan aanroep. Hoorschool is Spets wat baie baie sterk lyk in hierdie eerste paar minuute. Jean, dit is een baie goeie span van Hoorschool is Spets, die, hier die tweede span. Um, ek dink hier gaan ons prachtige rakpie sien vandag. Nu wat de spetsje water voor echt wonderen. We gaan de spetsje bij aanval spel gaan voortgaan met de lijnskop van uh, ons hier achter van de spets. Prachtig uitzet voor de kantlijn.
Alleen staan wat vorm diep in het kwart gebied van die heeft Malherbe met de spets en Goeie. Spets bij aanval. Prachtig onder weer gebracht daar en daar gaan de spets naar voren toe. Sterk op je aanval nog steeds binnen het kwart gebied van, van die Evmal Herbe. Kom uit naar de achterlijn toe. Peter Vat. Prachtige drie daar die de spetsen, Ster, Stet, André Barnard, baie goeie beweging. En André is bijna bij die palen oor, vir die eerste punte. Jubair Koertsen, baie betrouwbare stelskopper van Oorskole Spets, vroeger genoem familielid van uh, meneer Rudy Koertsen. So om dop as hy voor en toe tree. En die wenkie druk kom rechts voorbij. Natuurlijk ook wel de oog. Spets wat weer lekker op je aanval is. Goeie afgetrap daar dier uh, Jordan Momberg, ek ken hem glad nie, is nie familie van my nie, baie goed gedoen daar meneer. Wacht ek al, dis bij te sterk op jou aanval. Daar gaan Barnard weer, nee wat die mannen speel nou lekker. Luke Julian, prachtige loopie van Luke Julian. De spets is lekker op je aanval, diep in het kwart gebied.
Prachtige redelijkheid gevaar daar, maar ongelukkig was daar reeds om kan spel. Deer dispatch, dat ik meer naar vaste scrum wat geroep wordt. Dan natuurlijk dispatch scrum ook fantastisch afgericht, natuurlijk een baie, baie sterk pak voor spelers die. Um, ik denk ons kan moeilijk hier nou gezien hoe sterk hulle is, want die man is schramrijd echt baie hard. Bal afgehouden, daar is hem maar goed ingehaald van achteraf. Baie goeie tackle, baie goeie laagvat. Die, die wat lekker op je aanval is nou. Voordeel daar. En hier kan misschien problemen komen voor de spits. Die heeft nou lekker sterk op je aanval, wind in hulle rug. En dan uh, lijn staan voor die op die kwartlijn van Wurskoele Spets. Nou zei, dankie Gerrit. Ook al running repairs, gehaar klop in die 116 mannetjes wat een beetje gestrapt moet word. Prachtig uitgedraaid wat hier André Barner. André Barner speelt erg een baie lekker wedstrijd vandaag. Um, baie sterk zien. Graad 11, oost 109. Nog baie talent in die span nog oor vir volgende jaar. Ik denk dat de spijt zit een lekker diepte volgende jaar. Met die 116 sterk, 116 wat opskuif. Baie graad 11 zit nog af. Verseker, ja nie, weet ons is... Ons is, ons is recht voor volgende jaar hoor. Jordan Bomberger die bal prachtig neem maar. Achterlijn wat lus is vir haar kloop. Hulle self net daar tegen die, bykie tegen die, tegen die kantlijn vast drijf. Regine, as hier die tweede span van de speciale ratte gaan kry vandag, dan denk ek, denk ek kan ons... Fantastische raak die hier zien hoor. Ja, 17 minuten nog hoor. Ongelukkig aangeslaan in die lucht van de hoogschool Spijtje hand af. Voordeel voor die scrum, die heeft mijn lerbe. Prachtig achter die lijn gekomen daar. En dat is een van die FD wat nou lekker op je aanval is. En ik word gebied van van Wurskele Spets. Nou, oh, Wurskele Spets wat die 10 3 daar was hier. Skysrechter wat al net terug roep. En dan die wat aanwijs hulle gaan, gaan verpalen om een beetje high scoreboard pressure af te halen van hulle af. 
Oorsklusspijsweet voorloop 5-0 met nog 16, 16 minuten oor. Hey Jean, dit is natuurlijk slim rugby. Vat die punte as dit vir jou gegee word en uh, bou weer van daar af. Ja, gaan terug reset en bou weer. Oorsklusspijs met pas op hier om nie te los te wil speel nie. Hulle structuur is dat is fantastisch in die senior, in die senior opbouw. En uh, ek sê sê, hulle moet nie daar by dit hou. Die hebben wat drie punten vat. Telling 5-3, 15 minuten oor eerste helft. Ja, sien hulle die, die, die voorspelers domineer. Denk ek het, hulle moet meer by die voorspelers hou va, va, vaste facette bou, fases bou. En dan na die, dan die achterlijn aan die beweeg sit. En wat een verskrikkelijke scherp angel in die, in die, in die span ook is, is hier die achterlijn van, van Oorskoolers Patch. Um, so ek stem saam met jou, maak het piekie meer vast, hou by die structure, en gebruik wat jy het op die punte. Ja, sê, so ja, nee, nee, want hier is verskrikkelijk baie spoed, en hulle wacht ook over een bal wat geherwin word van die dak af. O, Eiken van den Berg wat natuurlijk sy hand opsteek, van Lars van Frans Gerardi, eerst op die dak. Die wind wil hy bal bykie terugdruk, hy het om gespeel nou kan die spets gaan, ongelukkig aanslaan. Ja, hy wind wat letterlik nou van teen basis in die mond van die oop paviljoense richting waai. So, die kijkers online sal natuurlijk nou sien hoe die wind die bal net so terughou. Ja, natuurlijk vir die oude spetsers as ek ingeskakel is, hy waai nou daar van die ou AM Café se kant af richting die spets. Noordoostlik. Spits lekker by aanval, gebruik die sterk vinnige achterspelers van hulle. En nou moet hy rij kant toe. Koert wil daar lekker hardloop in die bal, maak vast, baie nabe in die pale. Ongelukkig hou hulle vast in die bal. Ja, weer eens onbenullige foukies wat hulle begaan. Net die bal behoorlijk beskerm net genoeg tyd gee dat die support daar by die bal uitkom, maar soos ek sê, ja. Africhter hier so aan die kant meneer Werner Boshoff het natuurlijk die instructies hier so vir hulle baie duidelijk laat stel. Manne wat weer so'n bykie handsak slaan, maar... Uh, wat, dit is maar niks nie, dit is maar net om te wees, jy weet, ons is manne, en ons gaan nie die wedstrijd, en ons is hier net gaan klip haar draak. Die spets natuurlijk ook baie bekend, voor het lijnstaan balle wat hulle steel, so kom ons kyk, hoe gaan hierdie in. As sy, skysrechter wat wees, as die sky, bykie skeef in gegooi, hoorskele spets, voordeel skrim, Letterlijk 10 meter in, in 5 in die helft van die heeft en 10 meter van die kantlijn af. Sien de spets het hulle achterlijn reis gepositioneer om diep te staan en diep te hard loop. Ons het lekker spoed hier bij de kant op die punte. Oh, prachtige beweging. Gooi die bal valt weg, ai. Kijsrechter wat baie goeie voordeel is so speel. Goeie tackle daar dier de spetse achtste man.
Ja, ongelukkig hoor ze spijt wat um, hulle self isoleer daar so nie wegrol van die tekel af. Met die is vir my een baie moeilike reel daar om te interpreteer as jy die, as jy die tackler is en jy kan nie wegrol nie, maar nou ja, dat is die reel. Ja, en per die keer, ek meen nou, Richie McCoy, as jy spijt, hy was seker een van die beste flanke in die moderne era, maar ook een van die beste ou wat geweet het om in die onkantlijn te kon speel. En uh, ja, soos ek sê, baie van die skuisrechters interpretatie per die keer is baie anderste. Maar soos ek sê, meneer van de Merwe, wat hier so een baie goeie wedstrijd blaas. En een uh, spel wat in baie positieve gees ook gespeel word vandag. Baie goeie lijnskop daar door Dief, die goed op die aanval binnen die kwartgebied van Hoorskel Dispatch. Dispatch die tweede spin wat natuurlijk baie goed is op verdediging vandag. Dief wat nou die aanvalspositie het net binnen die 22 van Hoorskel Dispatch. Ah, hy is weer skeef ingegooi. Ja, daar was twee traamskakels binnen die 10 meter van die, van die lijn staan. En dit word natuurlijk nie toegelaat nie, so dit is de waarom die strafskop daar is. De spets moet het nou gebruik, hulle moet nou exit. Wind wat weer die bal terug druk, nou moet die spets wal gooi. Die heeft mannen wat ook lekker lus is vir haar loop vandag. Natuurlijk die veldkondities prachtig hier so na die droogte, want ons gaat in die welverdiende reen, veld wat in die puikkondities is. Die heeft wat een beetje fases opbouw. Al wat daar win is in de hoogschool is vetse kant, strafskot wat gegeet, die wat aangesluit het van die kant af, van die losgemaal. De spets nou, die veld ophou, dan sal ek die bal naar die hoofdkant toe brug. Skyns hoogskop, en bykie ons spoed op die punte wees. Prachtige skop daar. Baie naab in die kantlijn, baie goed geskop. Op die helfte. Halflijn, hoofdpaviljoen kant van die veld. Telling 5-3, hoorskoel is patch. 8 minuut is die speeltijd nog oor. Wenkie wat nou so'n bykie sterker begin raak. Man, hy moet maar voorgooi in die lijn staan. Hy wind wat hy torie in die licht vat. Nee, jy nie die spetje wind ken nie, dan gebeur sikke dinge. Ja, ongelukkig. Die wat weer vooral vir, vir hulle voordeel van die lijn staan. He. Eugene, dit wil vir my sê dat ek dink, die F voel bykie, voel bykie die, die kracht wat opgezet word in die skrams. Ja, nee, dit is verseker. Dan is weer scheids, daar kan toe ook gegooi, maar kom ons gaan aan met die spel. Fantastische laagvat. Deur Tienus. Nee, ongelukkig krap uit. Is dit sikke goed vir jou werk, dan werk het vir jou. Ja, scheidsrechter moet nie het voordeel toelaat daar nie, en hulle weer terugroep vir die strafskop, vir die heeft Malherbe. L- so 2 meter van die 10 3 stippel lijn af. Hoor hoe die D-beat blikkies oortijd werk op die veld.
Zien jy natuurlijk die horloosie wat in skole raak nie meer stop vir bestering nie, nie die horloosie loop aan. Ja, nee, hulle gaan aan. Ja, so as die taktiek recht is, kan jy meenig in jou gins speel. Verseker kan jy dit nie, as jy slim genoeg is. Die heeft maar herbe wat nog een aantref op Paulen. Oké, okay, so dit is Ashton vir die tweede span van Dave Malherwe wat gaan mikke vat. Prachtig getref. Baie goed getref. Ik denk hy probeer om die wind te lees daar, maar die wind was nou so vir een rikkie stil. Jobert Koertsen met een prachtige loopie. Maar die bal volt uitgee ongelukkig en die kantlijn weer eens wen. Ja, 50-50 passes, nie seker maak jy nie. 50-50. Voor die school dispatch waar die bal daar een prachtig vat. Toeloos is kop in die middel van die veld af, ek stem glad nie saam met dit nie. Kom ons kyk nou waar voor meneer Anslan, die heeft my herbe, hy bring hulle terug, ek sê, as jy genoeg voor jylie, so hy bring hulle terug vir een scrum, 5 meter van Hoorschool Dispatch, sy doelijn af, maar daarmee voordeel aan Hoorschool Dispatch. As die oorschoolis patch skrim, baie stabiele skrim. Dink die bal is dan nou laat val achter die toelijn. Klein foukies wat intree, Gerrit. Drie minuut is die spel nog oor, twee punte in verskil op die telbord. En die oorschoolis patch kan nie so baie meer al van gehoor het om een bykie voor te gewees het in die tijd val hierdie sterk tweede span van hulle. Ja, hulle kon verder voor gewees het, maar het is goed, kom ons kyk. Zeker met de ou, met de ou maar so'n bykie eers grond toe kom voordat jy weer kan opbouw, ne? Ja, meneer Boshoff, wat die afruchter is van die tweede span, sal natuurlijk vir hulle een paar woordkies wissel met hulle. Die heeft sy achtste man wat optel. Kliparde tackle daar dier Koert. Koert Steinberg. Koert Steinberg, die heeft val nog steeds aan. Tien is wat die tackle maak, maar die... Al het mooi uitgekom en hulle gaan die man in die lucht hou. Die spets het die bal afgevat. Nee, hy kom nog steeds uit die heefse kant uit. Weet jy hoe die bal daar uitgekom het, nie maar. Eerste call is gemaakt vir die bal is in die lucht. Tweede call is gemaakt. Kan hem nie daar laat val nie. Voordeel, oorschoel is spets. Bal in die lucht hou, prachtig. Nou met die spets exit. Twee minute oor in die eerste helfte. En die special is of in hulle doelijn af wil wegkom. Eerst is om die druk te verlig en tweede is net om weg te kom van die doelijn. Verseker, ek stem samen net, die man moet dan net bykie kop hou. Ja, nummer 9 wat onkant is, hy het een bykie net te vroeg van die merk af. Bal gevolg daar en die spes kan skoon maak hier nou. Nou moet hulle, hulle moet wegkom hier, 47 sekondes oor, ek dink stellig die eindvlekkie sal blaas, halftijd vlekkie skies. Weer eens die wind waar die bal is doodstil hou al boon die licht. Hoorskoel die spes wat opvolg, goeie verdediging. Bal wat uitkom weer aan die jyfse kant. Wat's vaste verdediging van die spes. Lekker half is al hoogtekkel is wat meneer van de Merwe aangeduie daar so. Paul is nog een steeds in hoogschool dispatch kant. Ja, 
En dit sal halftijd wees daar, Gina. As sy halftijd word geroep. Hoorschool dispatch 5, besoekers 3. En ons wacht, sien julle in die tweede helft. Ons sê weer eens dankie aan dispatch en noemnie. Wat het moendlik maak vir die uitsending van die livestreams. Is net, natuurlijk ook nie net die rugby wat uitgesaai word, maar is ook die hockey en die netbal van die onderscheide sporte. En dan dankie ook aan al die ander donateers wat het moendlik, wat vandag moendlik gemaakt het vir die 2023 interskoele tussen Dave Malherbe en Hoorschool Dispatch. En dan sien ek meneer Sjaal Besson, vorige skoolhoof van Laasko Franske Radio op die dorp, en dan net by ons aangesluit, net weer eens een bewys van hoe die gemeenskap saamstaan. En ons het net vir meneer Besson ook baie welkom sê hier by Hoorschool Dispatch vandag. Die in mekaar geraak hierna, maar ek sien dit is nog nie half tyd nie. En Dave, wat aan die palen toe lyk dit vir my, Eugene? Ja, lyk my ons het verkeerd gehad. Hy het geroep vir een besering. En ons het gedof as die einde van die van die wet, ach, van die helfte. En het ek word meegedeel hier so van die ondersteuners van Dave Malherbe. Dit is Ashton wat gaan skop. Natuurlijk die ondersteuners wat in goeie geest hier so is vandag. Die van Heerdens, natuurlijk is hulle boorlinge van Dispatch, daar is baie van Heerdens hier so, so hulle voel skoon thuis. Dave Malherbe wat nou aanle Prachtig Soos jylle sal kan hoor van die skare is daai Skop is die paladeer 6-5 En ons geloof nou is dit halftijd Ja nee dit is definitie meneer van die Merwe halftijd groep En ons sien jylle in die tweede halfte Gina dankie
Mannen is terug op die veld, ze maak recht voor die afskop, de spets gaan begin. Ze speel nou maar die wind in die seile. Nou, die wendje wat optel, dan gaan leef, so rukkie, so is moeilijk om om te lees. Maar hy baai so van die noordoostelijke kant af. En die beste afskop nie, maar goed vastgemaakt door die heef. Vorder terug tot op 5 3 stippenlijn, 10 3 stippenlijn, gemiddelijk strafskop voor de spets, goeie werk, vannacht gevat. Die bal nou in die handen blij kan nie probleme wees. Nou, jou berkoersin wat baie sterk haar klip daar, maar uh, moendelike hoogvat. Ja, had iemand zeer gekregen. Ik denk dat kan misschien een hoogtekkel wees Eugene. Ik denk dat was... Dat was van die bal af een hoogtekkel geweest. Ja, meneer Van der Merwe wat nog net goed oor die Lefieter al voorlees. Maar natuurlijk wordt vandaag. En ik denk dat hij geel kaart gegeven daar of gaan nee, sê dit jammer. Ja, sê, nee, dit is goed baie, baie boos. Goeie, goeie sportman gees. Spets op die aanval. Die handen van Luke Julian, baie naam in die, in die pale. Die bal na uitkom, kan hier ding gebeur. Ek kan amper dink dat het verkeerde kant te beweeg daar. As die bal ja, rechts gekom het, was hulle, was hulle definitief oor vir 5 punte. So dan over Arno van Ek. Wat opdraf, hy gaan skramskakel vat vir dispatch. Bitterlijke sterk skram dier oorskul dispatch. Welkom uit Bedeef. Genus Ampro of Ina is een dode spot in die game is. Um, ons wil graag wil sien dat, dat die Anse Marie van het gewoond raak en, en bykie die bal lig gee hier na die, na die vreels toe. Ja, is asof, ja, die ouwens het geen directie half is nie, so half lis, listeloosheid wat ingetreed. Ja, ek denk dat ook dit is waarom meneer Boshoff nou sy reserves begin op die veld stuur. Ja. So dat ons so bykie, so dat ons so bykie vars binnen en nieuwe leven op die veld het. Bykie bemoediging van die kantlijn af. So, so, so 2 meter, 3 meter van die 22 af van Dave Malherbe. Oorschool is patch wat die ingooi het, Arno van Ek. Oorschool is patch wat die bal mooi uitbring daar so. Ja. 
Ja, as die kommentator stil bly na so beweging, dan is het nie rechtig nodig om iets te sê nie. Ja, stil bly is betekend ook een goeie antwoord, nie. Ja, klein nutteloze foukies wat intree. Kracht kwam door dispatch. Wat maar ook altijd geskop word en hier is een gulde aanval geleentheid vir dispatch. Nie so nie. Ja nee, gooi hem achter die speler. Hubert Koerts, Koerts en Verhaas die bal moet opneem. En dan ongelukkig in die bal in die los moet al. Dispatch wat nie op hulle voete bly nie. En nie die bal beskerm. Spetje een paar geleentere gehad, nou vir punte, wat, uh, wat hier die vingers geval het. Die heeft kruip nader, van onder hulle paal af, kruip hulle nader en nader. Ja, 25 minuten oor in die tweede helft, 10 minuten al klaar reeds vir strijke. Of 5 minuten althans. En uh, bezoekers wat voor op 6-5. Hoorschoolspets wat net hier die krachtskakel kan krijgen om hulle aan te skakel. Kom eens kijk. Kom eens kijk wat gebeurt hier. Even op die aanval. Goeie tackle daar door Koert en hier kom die Eefse achterlijn. Oh. Luke Julian wat hem daar opneem en dan weer hard drijf voor en toe. Prachtige religheid geneem daar door Luke Julian. Al beskikbaar voor de spits, maar ik kan niet geloof dat hij man wil daar wegbreek nie. Die heeft een beetje die Reva, een beetje backchat. Die leer wat hulle straf met nog 10 tree. Tienus boys waar hij bal. Goed gedoen, Luke Julien en Jupe Herre die bal. CJ het lekker spoed, hy kan haar, lekker hard lopen met hy bal. Vijf meter, vijf meter van die doellijn af. Uh, ongelukkig hier. Bal net net in die lucht geraak en dan, dan aan de, as een aanslaan voorgegee. Maar ja, goed, daar is toch tekens nog steeds van, van lekker aanval posities en uh, ek geloo stellig dat de spets ook sterk sal kompeteer op hierdie ingoor. Uh, Gerard, als 23 minuten oor is, hulle net hierdie type spel positieve spel hou, dan zal hulle definitief kan punten aan die. Baie goed op die blinde kant verdere van Woerschel is patch. Ons kan ongelukkig nog net die mooi sien wat die vlag is nou in ons visie. Maar Ik denk dat ze die heeft ingooi. Oh nee, is een kantlijn. Die heeft ingooi, ja. Die heeft ingooi en kom ons, kom ons kyk. Vijf meter van die doellijn af. Kom ons kyk. Goed gedoen, dank skee van gegooi en die man is sukkel met die wind. Ja en die wind is baie bedrieglik. Ja. 
Gulden geleendheid vir hoorskool, die spijt sy tweede span om aan te kan val. Lekker in van het scrum van de spets, kom eens kijken wat doen hulle. Ai, ai, ai. van de Merwe wat nou nie um, terugpraat gaan dolte Ons moet een spets wat baie sterk die bal daar opneem Ja nee, en lijkt weer dat raak nou, hulle wil allemaal nou met die ref gesels En die ref, hulle sien hulle is om terug te gesels Hier is amper dus een professionele pingpong wedstrijd. Ja, Eugene, um, ongelukkig moet ik zeggen, laat niet even eerst gaan trekken, ja. wedstrijd niet. We zien van na hoe de special wedstrijd wordt, winning het ons gedacht, oh, hier die mannetjes gaan niet. Tien is Boeins wat prachtig daar wegbreek. Hoog tackle om zijn nek. Um, maar kom eens breng je bal fight, kom eens breng je bal fight, kom eens breng je bal fight, mannen. Spetjes betaaldig bij voor ondersteuning, bal kan weer uitkom. Oorgedra. Ek denk dat ek kon die bal moeilijk verloor het daar, Eugene. Maar baie positieve spel van oorschool is Spetje af. Timing op die bal, timing op die pas, alles was goed geweest. Ongelukkig nee, hij hij laatste afronde. Prachtige kracht loop je daar hier tien is boyens. Um, ongelukkig niet weer eens. Ja, jonger daar, hij heeft veel gespeeld. Ja, zeker. Zo, so, hij definitief iets goed. Spets baie sterk in die scrums. Is het 18 minuten oor, Ons moet het, ons moet het laten tel. Ja, daar is amper soos een suicide skoppie so op sy eie doelijn. Oorskoel is patch wat kan ingooi in die lijn staan. 17 minuten oor in die tweede helft. Hulle moet die wind nou lees, hulle moet die bal voorgooi. Luke Julian wat nou gaan ingooi. Luke wat vandag slot speel, maar normaalweg is hy eerste span hakker ook. Dit is baie slim spel. Dit is baie slim spel.
Man, wat baie ontsteld is met hulle self, maar baie prachtig is positief spel dier uh, Dave Malherbe wat van die binnenkant af van hulle, amper van hulle doelgebied af. Prachtig is die loopie daar dier Dave, um, wel gedaan man. En vir my lekker as die skaar is, sommer deel raak van die wedstrijd so op die kante. En meer gevoel raak, saam, saam met die spelers. Like soos uh, scheidsrechter net genoeg tyd gee gig of net om noodhulp wat kyk na beseerde in die achterlijn van uh, Dave Malherbe. En lyk my ook een paar plaasvervangers opkom aan Dave Malherbe's kant. Die nieuwe buitencenter van Dave Malherbe lyk nie soos hy uh, ene skiep op gym daar nie. Fris manniekie. Oh prachtig gegooi, gevang daar dier Jordan Momberg. Achterlijn van Woorsel is patch wat sterk opdraal. Daar zijn nou met hulle los, nou kan, nou kan die patch exit van hier af. Koert vir die bal kry. Heel achter wat opkom op verdediging van Hoorskele Spets. Ontkant. Even waar die bal voer in die skram. Prachtig wat hier Arno van Ek. Baie goeie verdediging. Bal wat weer uitkom aan Dave Malherbe's kant. Strafskop vir een hoof, hoog tekkel, skrams net voor die, voor die rugby pale. Ashton voor u van uh, Dave Malherbe wat nou palen skop. Baie goeie skop. So ons is op na 9-5 toe nie, gins van Dave. Soos wat die uh, ondersteuners hier zo, Ashton voor u, prachtige skop. Soos die ondersteuners ons hier zo aan help. Tijd voor die spel begin. Goeie hangskop. 
Ja, ich spiele mal schon Sonderzeit 3. Ja, wird beschikbar gestellt wird auf den Grund. Spielen die recht nach die linker Kant zu. Hier ist das für Artle Prakpi. Da gehen wir. Da ist ein Mann mit gefährlichem Spiel. Da hat er einmal nach und das ist nicht, was wir uns wohl sehen in der Schule Rakpi nicht. Ongelukkig Luke Julian wat geel kaart word vir hoogvat. Nadat een paar adresse uitgeruil is. Ja Eugene, ek is net nie so vast oortuigd daarvan dat op een interskole dag Dus ja, om sy skouwers te ekkel, dat het een geel kaart erg rechtvaardig nie, maar het is nie die skuidsrechter nie, dit is nou maar die skuidsrechter te besluit daar, maar ek denk hy ontsier die wedstrijd verskrikkelijk met wat hy nou net gedoen het. Hoi, bal wat hy daar uit is sê en hoorskele spes wat die bal weer terug in spel gespeel het, maar hy het geen ondersteuning gehad hy. En met dit het die heeft die voordeel gekregen van een strafskop en dan gaan naar de palen toe. De spets, de spelers met die schijnste van die riskop te ophou met die vleels van, van die heer wat, wat hulle self ophou om die riskop te jaag. Ja, links voorbij van die palen. Oorschule spes wat nou op die 22 tree gaan inskop. Van een center Huimisa waar die bal daarom daar gehelp het om een bykie voor te vat. Nee, hy kan nie verder daar speel nie, bal kom uit de spetse kant goeie spoed, goeie spoed, goeie spoed goeie spel wat nou gespeel goeie verdediging daar rol nie, weg nie tacklers wat die weg rol nie Daar wat die en Goliath een bykie oort gauw op gauw om toe te bring. Hulle het nie 10-3 teruggeval nie, ek denk daar is nog steeds voordeel vir die spets. Koert Seinberg wat die bal mooi opneem daar so. Hulle rol nie weg daar nie. Daar alleen man, die noot op nodig het. 
Ja, 7 minuten Dave. hoor in hierdie spel, so jy, soos jy sê, spel word nie gestop vir beserings, he. of die tyd word nie gestop vir beserings. He. Ja. Uh, Tans 9 vir die besoekers van die Heve Malerwe, en dan 5 hoers vir die spech. 6 minuten wat nog oor is in hierdie tweede helfte. Oorschoele spetsje wat sal wil aanteken nie so. Tienus Boyens wat druk vir die spets. Skyf die telling onmiddellik op na 10 negen toe. Mooi Tienus. Ja, met de... Ja, die, daar moet nog geskop word na die palen toe. Met die wind in sy rug. Baie goeie voor forward spel, as die mens het so in die Engels kan doen. Baie goeie forward spel, en net een pleimpie gee aan die Efse toeskouwers wat hier langs my staan, wat ook nou baie my handen klap hier vir die spetsen drie wat hulle gedruk het. die skare wat baie baie stil raak nou prachtige skop baie mooi die wind gebruik daar fantastische skop daar dier boske spitsie heel achter En bring op die telling na 12, 9, gins van Hoorskoel Spets met 5 minuten wat nog oor is in hierdie tweede helft. Jason in Pretorius, baie goeie skop. Drie dagen gedruk dier die Tienus Boyens. Ja, die jonger daar van Sonopa was hy een vleel geweest. Soos ek sê, in sy uh, onder, jonger, onder 14, 15, 16 het hy een vleel gespeel. So hy is verseker spoed ook. Right, hy doek Julian terug op die veld. Nou is ons weer 15 manne. 10, 15 manne. Hierdie wind is baie bedrieglik. Prachtig baie geneem wat hier die heeft Malherbe in die licht. Die wat nou baie sterk op die aanval is, die spetsen met wal gooi. Eerste roep vir jou in die licht hou. Kan hem nie daar aftrek verder nie. Hoorskoel die spets met pas op vir die arrogantie. Hulle moet pas op vir die arrogantie, dat laag gesien die skuisrechter vat nie hulle dinge nie. Skram net 1 meter, buiten kan die 22 van Hoorskoel Spetsch helft, Hoorskoel Spetsch wat voer. Te veel beweging in die skram. Ja, meneer Van der Merwe het net gauw gaan seker maak dat um, die manne rustig is aan die kant. Telling 12-9, de Spetsch gins 3 minuten speeltijd oor. 2 minuten. 2 minuten. Voordat wat gespeeld voor de aanslaan, die er wordt gelukkig spets. Weer eens die afronding. Weer een scrum, so 5 meter van die Rassi Rasmus Stadium, so kantlijn af. Tussen die 22 en die 10, 3 stippelijn. Die heeft mal herbe wat gaan voer. Ik 
verdediging wat hou van kar, dat kardinale belang gaan wees. Goeie skram daar dier die heeft herwe. Spets daar op die bal was, was daar probleme. Sien, ek weet nie weer gesien as het daar gebeur het nie, maar... <laughs> ja, was onkant geroep. En toe is al een wiekie slinger, slinger aksie. Vlug voetig uit die so van oorkele spets. Ek gee jy sê, die man moet wegrol daar. Het is nou maar maar die reel. Waai is show en tel van die hand. Mooi Jordan Momberg, mooi rand hier Jordan Momberg. Dit is boeiens wat omkom gauw gauw. Ek dink daar kan manne voor die schopper wees. Nee, hy is uitgewees daar. Ja, die vlag is op. Ja, 8 sekondes oor. Ja, gaan hy, ons gaan nou kyk, sal seker die laaste bewegings weer. Dit is die einde van die wedstrijd. Woordskoel is bij die tweede span win, maar weer eens. Baie lekker interskoel dag, maar glad nie een interessante rak by wedstrijd. Ja, was baie, ja, ek moet sê, was ons een aan afskakelaarkie. Maar ons is blij die spetje die hierin en deur gaak. En weer eens baie dankie aan ons donateers in Borge vir die dag. En natuurlijk die spetje Loemnie, wat alles moendlik maak. En dankie aan julle intekenaars. Ons, ons waardeer julle. En ja, los ons maar comment en stuur asjeblief die skakels na familie en vriende wat jy hier kan wees hier. En ons sien julle met die volgende wedstrijd wat jy onder 16A meedoen. En vir al die oud hoorskool dispatch, dispatchers wat ingeteken is, wat die dag sam ons geniet oor die streaming, daai Loemini Ons skakel is ook baie belangrik om by die, al die oude spetjers uit te kry. Um, ons is besig om ons gemeenskap in ons dorp en ons school te draai. Skole. Nou maar toe, ons praat later.
staalwijs. Uh, Joop. En om verskoning, ek het geen namelijk. Ek vraag om verskoning, like by ek het die technologie het mekaar gemis hier so. Ek is Sjaal Besson, het vorige hoofd van Lasko Frasko Radi. Jy is heel wat van my oudskoliere en spelers wat ek self afgerig het, wat vandag vir Doorschool Dispect speel. En dan is hier die Hoorschool Dave Malerbe Zone 16 aanspan, wat die Hoorschool Dispect Zone 16 aanspan speel. Ek het ongelukkig geen naamlijst van Hoorschool Dave Malerbe ontvang nie, so ek kan nie hulle spelers op die naam noem nie. Ek sal my best doen om my rechte posities vir julle uit te wees. Maar een lekker wedstrijd wat wacht, onthou dis die badde wat volgende jaar hard aan die deur gaan klop vir die onderskeie skole sy eerste spanne. So hulle gaan allemaal vandag een merkie wil maak. So kom ons houd op wat hier gebeur en ek hoop jy sien saam met my uit dat wat op ons wacht hier op die veld. Ons wil dankie sê vir die alumni van Hoorschool Dispatch wat die uitsending moendlik maak saam met heel wat borde wat hulle ondersteun. Ek dink dis een prachtige initiatief om hier die heerlijke interskole na ons mense wat nie hier kan wees nie te bring so dat hulle op hoogte kan bly maar een heerlijke dag hier so'n lichte noordoostelike wankie wat waai hy raak die tyk hier bykie weg dat gaan definitief die stelskopwerk beinvloed ons hoop die spelers sal gau daarby kan aanpas en natuurlijk ook vannig leer hoe om saam met die winter die rechte hoekies te speel wat die dinge vir ons gaan levendig hou en miskien hier en daar tegen die verloop van spelbeweging kan laat op dis. Ons sien uit na wat op ons wacht. Ek is nou nou weer by u, so draad die spanne op die veld is. Daar is hy weer eens, welkom om meneer Basson, wat meer een commentator doen op die 116 wedstrijd, Dief, wat die veld vat, Dief sy 116 span wat op die veld is, prachtige dag, interskole tussen Hoogskole Spets en Dief Malherbe, en ons sien uit na baie lekker rugby. Ons wacht nog vir Hoogskole Spets, ons wacht nog vir Hoogskole Spets, Ons wacht ook nog op te sien wie ons wedstrijdbeamte, die skuitsrechter vandag gaan wees. So, soedra ons daai goed ons opmerk hier van die kant af, sal ons dit met die deel. Natuurlijk in beeld nou, op die halflijn, hier recht voor ons commentaar, is ons Niewad Jankhoof en 116A africhter, meneer Thean Viljoen. Ons is baie geseend om een man van meneer Viljoense kaliber by Hoogskool Dispatch ook dan te hee. Baie lekker om hom ook te sien wat die vlag vat. Die verskyn Hoogskool Dispatch nou op die veld. Het lyk vir my asof dit wie aan zee lie. Een man wat daar van Durbanse wereld hier by ons aangesluit het op de spets, die span lei. So kom ons kyk wat hulle vandag vir ons gaan opdus. En die skuitsrechter lyk daar, ek kan ook nie lekker oos, meneer Johan, Johan Meijer. Meneer Johan Meijer wat as skuitsrechter optreed. Recht, die manne is recht om af te skop. De spets gaan afskop in die wind. So, ek nou nou gesê, dit is speel richting AM Café. Sien uit na 
een lekker kluparde wedstrijd. Zijn Joan Magilis wil daar die afskop waarnemen, lekker hoe is kop. Zijn voorspelers geleerd het gegeven om onder die bal in te komen. Hij heeft die bal teruggewend en daar begin het spel. Bal mooi opgedeemd door Dijbeer de Grootman, Grootboom. Wian van Rooyen wat die bal verder opneemt. Dijbeer Magilis, daar mooi in die handen van... Ivan Rey Jacobs. De spijt wat Bikki Ballen opzet om die verdedigers uit te trekken. Ach, dan wordt die bal ongelukkig voor en toe verloren door Sia Matabele. Voordeel dus voor Hoerskool Dave Balerbe. Dan is het voordeel voorbij, die bal wordt hoog opgeskop. Mooi gevangen daar die Kaal Daly. Ongelukkig gevoerd toe aan G uit naar Rekwit Skepers. Gerkie, het lijkt alsof die mannen wil jol. Het lijkt alsof hulle recht is voor een lekker wedstrijd. Ja, ja nee, meneer, ek, ek wens het ons kan een lekker game raak bij je so sien. Om toeskouwers kom mooi aan. En uh, gees is goed. Vandaag gaan naar de kantlijn toe verplaas. Daar is Steve geskramd door de spets, die heeft Balerbe kon die bal terugwen. Hulle wacht nou voor die tweede fase besit. En dan probeer die, die heeft zijn voorspelers oor die voordeel in kom, hulle doen het prachtig. Het lijkt soos die achtste man wat daar heel wat veld gewen het. Daar speel hulle na een klein kantje toe, daar gaan hulle lekker vooruit toe, wat weer lekker in die verdediging vastloop. Hulle hou op die klein kantje, weer naar vooruit toe en een prachtige kracht loop je daar, daar het nummer 5 van de spets, sal duidelijk weer, de daar in smid, sal duidelijk weer dat hij een beetje in die oog vastgehaard loop het. Strafskop vir Dave wat gaan kantlijn opsoek, wedstrijd wat nog niet lekker vorm vat nie, maar het lijkt dus een briljante skop. Ja, zo so zien we 8 meter van die doelheid af. Uh, dat die paviljoen kat. So dit zal een lekker geleerd voor die wees om een rolbal aan die gang te zetten. Uh, kom eens kijken wat beoogelen. Die wat dan oor die lijn staan gooi en bykie besit weggooi daar, alhoewel hulle die besit behou het en uh, so uit niks uit een drijfbalkie begin het hier in die middel van die veldie. Maar de spijt wat lelijk terugkom het lekker goeie verdediging. Ons, uh, dit lijkt toch alsof de spijt die, die bal teruggekry het in die losgebal. Het lijkt soos die eerste span van de spijt wat hier voor bij ons voorbij beweeg. Bezig is om hulle self geestelik lekker mooi voor te bereiden voor wat later wacht. Ons wens vir hulle sterkte toe. Ons kram so 5 meter van de spijt sy doelheid af. En uh, Tristan Stols wat die bal ingesit het. En dan Kyle Delling wat om vir ons uitskop so het wil lijk so daar 20, 18 meter van, van, de, van de leie doelheid af. Spannig, is nog bezig met de lekker armdruk sessie. Die bad krijg nog op hierdie stadium die oorhantie, alhoewel ik denk die wankie en die heeft zijn gins is en dit help dat hulle op hierdie stadium in het spetse kwartgebied is. Lijn staan wordt en daar wordt die bal aangeslaan. Als ik het hier gebus het hier. 
Nee, toch niet. Dat is de spets wordt die bal geklapt. In de Dave het op weer terug gewin. In de Dave stuur je lekker daar. En dan wil Uri Doelijn gaan. Maar die verdediging hou nog zo ver. Fantastische verdediging daar van de spets. Ik loop dat hou. Maar ja, goed. Die heeft wat de strafskop afslaan, daar bijna niet doelen van de spets. Ik is niet helemaal zeker waar die betreding was. Ik vermoed dat ik van die voeten af of hoe die bal beweeg. Uh, maar dat is een verlichting voor de spets op die stadion. Bal wat dan uitgeskop wordt door Dialing. Uh, hulle sukkel maar nog steeds om uit die kwartgebied uit te komen. Ze is nog steeds so 15, 16 meter van de spetse doelheid af. So die wind speel definitief een rol op die stadion. Um, ek denk dat het wel een goede idee wees om te proberen om die bal bykie dier die handen te zetten te kijken of ons hier bij die spelers oor die voordeel het kan komen met bykie veld weet nie. Al wat voor en toe verloor is, is een scram voor Wiskel de Spets op die 15 meter van die kantlijn af en het is so, ja, so 12, 13 meter van de Spets in die lijn af. De Spets met die scram wen en daar wordt de afdeling weer kantlijn toe geskop en iedere keer ja, yeah, hulle is nog nie in die kwart gebied uit, die wind hou hulle rarig mooi vast. So Dave wat op die stadium die wind op so omstandighede goed gebruik, lekker druk sit op die skoppers. Dit maak hulle die ballen nie en die, ons kom nie die, of de spets kom glad nie uit hulle kwart gebied op die stadium. He. Dave wat die lijn staan, wen. Dan wordt daar nu ook denkelijk laag gevat nie, en die man kan hem losrek daar uit die, uit die duitslag uit. En die heeft waar die bal uit die losgebal uit kry. Daar is een man wat lekker sterk op zijn voeten is, wat die hele paar de spetsers plat stamp. Ja, die arm is uit, ek neem aan, dus voor dalk omkant voordeel. Dit het gelijk alsof aan die andere kant daar een speler voorbij die achterste man zijn voet beweeg het, wat gemaakt het dat die omkant teken onmiddellijk aangeduid is. Ja, dit is een omkant voor Straks komt toegekeerd aan Dave Belerbe. Hij het vat een vinnige tekstkopie. Loop hem een verdediging vast. En dan speel die man naar die klein kantje toe. En daar is voordeel voor nog een strafskop. Ik neem aan die 10 meter is die gehand af nie. Dan is daar een man wat lekker sterk hard op naar die doellijn toe. Die heeft wat kwaai op die aanval is en dan speel die bal mooi dier die handen. Groot man wat, wat net net gestuid wordt voor die doellijn. En dan klik het my wil hulle een beetje weier kom, maar beweeg die man weer terug binnen toe. Die heeft krijg weer die bal terug. Dan speel hulle groot kant toe. Weer een lekker groot man. Maar die verdediging hou nog zo so ver. Weer een strafskop toegeken. Ik klei af, dus maar weer die 10 meter nu of onkant. Gerkie, ek hoor jou die jongens. Sy is stil, sy is stom. Nee meneer, gesteld zijn zo so lekker. Ik zit nog zo so lekker in luister hier so. Ja, maar je moet tussen dan in kom. Of gee ek jullie kans he. <laughs> nee, geniet het. Ek is nie seker wat nou daar gebeur het he. 
ons lauw sier as ek een aanduiding van die skuitsrechters een kant af kan kry, het lyk het gaan een skram wees, ek weet net nie vir wat er span nie, het lyk toch asof het een dispatch ingooi is, seker een of ander hanteringsfoukie wat daar begaan is, Tristan Stols waar die bal in sit en dan door daar een strafskop toegestaan ek neem aan, dit is weer een beetje vinnig by die kant voorbij en dan sit Magilis wat daar een vinnig getikstop die vat voor het te beweeg ek denk daar is een geel kaart op wat nou daar gaan een geel kaart iets wat kan een hoog vat Stats, een verdediging wat baie mooi gehou het die heeft het geweldig hard aangeval die laatste 5-6 minute verdediging het gehou en nou is daar een geleentheid vir Michielis om die druk te verlig en vir ons bykie veld te wen so dat hulle bykie weg dan kom van hulle doorheen af ja, die wind druk maar nog steeds die bal lekker terug maar tenminste is hulle uit hulle eie kwart gebied uit vir die, wel, vir die grootste deel van die wedstrijd die eerste keer Jan Jonker waar die bal daar mooi gevat het in die lijn staan en daarmee een groot boom wat daar lekker voor en toe gebeur het is weer een strafskop aan die hoogskool despijt en dan lijkt my die mannen het mekaar nog nie ordentelijk gegroet vandag nie, hulle sê maar net lekker hulle maar daarom niks te ernstigs nie so verder geleentheid om vir vel te wenk vir hoogskool despijt Ja, de spets is nou so amper op die halflein. Met die lijn staan wat aan hulle behoort, so ons kyk wat hulle nou daar vanaf gaan beplan. Maar hulle sal moet vinniger op die aanval beweeg, of op die aanval kom so dat ons kan nader aan die doelijn kom. So gauw is boeklik. twee bal daar na Thean Janker toe maar het lyk toch asof die heeft die bal bemeester het kom die bal uit daar die loskakel toe met die sterk loopie wen een paar ter die veld en dan is die spets vinnig daar om die bal in die hande te probeer kry en hulle kry om hulle draai die besit om het lyk soos het lyk soos nog een 7 wie ans heli wat hy bal omgedraai het en eh Ja, de spets het weer een geleentheid om verder veel te wen. kortlijn staan, wat weer dier Thean Jonker bemeester word, Jaden Magilis, dat is daar een amper onderskepping, de spets kry wel die bal terug, met die beweging hier in die kant af, een hoogvaat, die arm is uit vir die strafskop, voordeel word gespeel, die bal moet nou kom, die bal moet so vinnig as moedlik terugkom, die strafskop vir die hoogvaat, Ja, dit is die eerste keer in die wedstrijd wat hoog school de spets op die aanval is. So kom ons kyk wat hulle met die die besit kan doen. Het 
Zij doen nog geen wat om daar naar die hoekje te skop. Het lijkt alsof die bal zo so plus minus 10 meter van die doelheid af uit is. So, een goede geleentheid voor een school dispatch om dalke drijfbal te beginnen. Ja, eens kijk wat het hulle dalk, dalk het hulle ander tactische beweging wat hulle wil toepas. Die achterleid is gereed, ik zie die heel achter is ook reeds in die achterleid om die extra man oor te, be te bewerkstellig. So, dat zal interessant wees om te zien wat gaan nou hier uh, in hulle beplanning wees. Lijnstaan waar daar op nummer 5 bemeester wordt, baie goeie lijnstaan en die drijfbal is aan die vorm en hulle vorder baie baie goed. En het lijkt toch alsof daar dalke aftrek kan wees wat weer tot een verdere traskop gaan lei. Ja, die scheidsrechter duidt het zo so aan. Die drijfbal in beweging is laat val om het te stop. Dus we komen eens kijken wat hulle nou gaan doen. Daar is een vinnige takskoppie en daar druk hulle. Ik zal nou kijken wie die druk. Ik kan nu zijn nummer mooi zien. Dat is het nummer 7. Daar is de Vian Zeli van Durban. Wat die bij ons aangesluit heeft. Wat hij mooi drie gedrukt heeft. Dan van een kopwerk voor die takkie bij die straatskop. En die lekker drijfbal wat die, wat die dingen gedaan heeft op je oude einde. En dan is Jadon Miskilis wat nou gaan aanleiden palen toe. Om die drie te verdoen. Een bal wat zo so van die lekkerkant af oor beweeg en uh, die, hy slaag met zijn skop uh, in de spets waar dan op die stadium 7 al voor loop. Bal wat afgeskop is en de spijt wat zo'n so pikkie daar die bal dier die, hand, dier die vingers laat glip en hulle zelf weer onder druk plaas. Dan Tristan Stols wat probeer verlig. Hij krijgt die bal wel uit, maar hij heeft niet veel veld gewin met die skopje nie. So een lijn staan so tussen die kwartleider die doelijn en de spijtse kwartgebied met Dave Malerbe wat gaan ingooi als ik het recht het. Prachtige lijnstaanbeweging wat daar amper problemen veroorzaakt, maar goede verdediging rijdt weer voor de spets. Die man wordt had hier die kantlijn uitgedekt. Uh, die spel het nou verskuif na so 7-8 meter van de spetse doellijn af, maar dit sal daarom nou de spetse ingooi wees.
Noodelbeamtes wat tanks daar op die veld is, dit lijkt alsof daar een besering is. Ik kan hier heel te bal lekker uitmaken en wat er kan die. Als ik kijk naar die broekie is het wit zo, so dan kan ook de spetspeler wees wat daar op die gras lee. Ons hoop maar dan is wel gauw recht kom en dat die gouden waterkies die we krachten in die benen en die luidsel sit. Het lijkt toch alsof ja, als het spel weer haar verlaat, die speler die veld is, heel van die voorrijde van de spets. Uh, hoe zei Ellenboog vast, so dat kan ook daar niet Ellenboog of in die schouwer wees waar daar een besering is. De plaatsvervanger zal daar op die veld wees, die spel kan voortgaan. Alweer mooi bemeester Dertian Jonker, nummer 4 slot van de spets. En het lijkt toch alsof die bal die keer gaan uitkom weer aan de spetse kant. En Magilis wil daar een aftrap gee, maar hij wordt vastgevat, zo so drie, vier meter van zijn eigen doelheid af. So de spets is geweldig, wordt een geweldige druk. En dan meneer Meijer, waar die straatskop toekent aan de hoogschool Dave Balerbe, wat een tekstkopje wil waag. Ongelukkig, die die bal getikt die. Edele praat terug, daar verloor hulle 10 meter met de strafskop. Gemoedere wat bykie hoog loop, soos wat wees kan maar, maar soptens kan verwacht tijdens een interskole wedstrijd. En soos ek gesê het, die druk is maar hoog op al die spelers. Dis die mannen wat volgende jaar gereed is om die eerste spanne in te begin beweeg. So hulle wil abbel hulle merk maak, so dis daarom die spanning loop hoog, die gemoedere loop hoog. Uh, ook al was het nou en dan ietsie verwacht. Begilies met een mooi skopje daar naar die kantlijn, recht voor die paviljoen. Bal is uit en uh, die spets wat heel wat veld gewed het, en bykie heel wat van die druk ook kan afgehalen daar van hulle eie doelijn af. Weer Thea de Jonker, wat een prachtige bal vat daar zo op nummer 4. En dan een lekker center snij daar hier. Merwin Keizer, aangegeven door Magilis. Het is spets wat wacht voor die bal om bij die los, loskraam uit te komen. Hij moet vinniger komen zodat so hij vinniger druk kan opzetten. Keanu Kleinans, waar die bal voor en toe dra. Tristan Stols, wat weer wacht voor hem. Bal wat beetje stadig uitkom, Dave Balerbe het al redelijk die spoed op die losbal afgekry daar. Als we steekskopje in die lucht, wat prachtig bemeester is daar, die heel achter van Dave Balerbe. En dan is ik niet heel te wel zeker in, het het my gelijk alsof iemand met die bal wat vastgehouden het aan die bal, die straatskop aan de spets, en weer eens praat die mannen terug en die de Meijer straf hulle weer verder in 10 meter. Nou gaan hij met, met die spelers praat en ek, ek vermoed hy sal die kaptein daar roep of hulle sê, het is hier toe en nie verder. Die heeft Balerbe wat op hierdie stadion vir dis, dit bieke makkelijker maak vir de spijt. Um, die er die tijd te praat met die scheidsrechter en uh, dit is nou al die tweede keer in die, met, in die helfte wat de spijt een gratis 10 meter gekry het. En die skopje is nie baie ver uit die baar, dit wil lyk asof de spijt op die kwartlijn van die Balerbe is. Met, met de spijt wat gaan ingooi, so kom eens kyk wat gaan uit hierdie lijn staan uit gebeur. Die 
Hierdie keer word al lekker diep ingegooi en die bal is bemeester door Damien Grootboom. En daar hulle probeer so een type van die drijfval aan die gang krijg, terwyl Dave Belerbe mooi vastkop. En dan uh, het hy so'n bykie losgetorm. Ek verwacht dit wel lyk asof Dave Belerbe lane op die bal kon gekry het. Daar kom hy toch terug uit aan de spetse kant. In Zuiden Michielis aan en weer een binnencenter snij door Ivandre Jacobs en weer Tristan wat wacht voor die bal en dan een bal wat daar uitgegeven wordt dat daar een smit toe en hy paar tree oor die voordelijn gekom het weer de spets wat wacht voor die bal om terug te komen. daar lijkt like toch alsof hij komt. nou gaat hulle optel en drijf met die middel door en dat wordt opgevolgd door nog ene en daar is een strafskop aan Dave Belerbe het dispatch wat van hulle voeten af oor die losbal beweeg het en oorgeval het, strafskop aan Dave Belerbe ach, jammer Dave Belerbe lekker hoerskop daar naar die kantlijn toe met die wind wat, by, wat help en die druk wordt verlig hier so dat Dave Belerbe sy tien beter stippelein alhoewel die vlagman wijst dit is toch so 5 meter na die tien meter so dit is in die omgeving van so 15 meter van die kwartlein kwartlein af uit Dave wat een prachtige lijn staan doen, ongelukkig skeef ingegooi, so balbus het afgestaan en dit is hooskul de spets wat kan ingooi in die skrap. de spets wat gaan ingooi in die, in die skram dit is so 4-5 meter van van die uh, hoerskool Dave Balerbe so 10 meter so de spets wat die laatste rik so een bykie voor die gebiedsvoordeel ge, geniet kom eens kyk wat kan hulle op dus uit die, die skram uit Sie, op een 7 flank wat optel dat is het daar in die rechter vleels aan Reniel Keizer maar hij wordt daar doodgevat, waar een mooi stukje spel in heel wat veld wat gewen is. Dan is het de spets waar die lijn staan, balbemeester. En die haker al... Al Sandro Wildeman wat daar die bal bemeester Tristan Slols wat voor hem wacht Skiano Kleinans wat hem opvat langs die kant op in die middel van die veld en dan neem Dave Malerbe die bal af bij Skiano Kleinans skop in die middelveld af wat daar een en dit is Reniel Keizer wat die bal opbring wat hem aangee hier aan Rekiet Skepers, wat dan hier bij die kantlijn uitgeboener wordt. Daar blaas meneer Meijer die rest uit vlijkie. Die mannen gaan nou gauw so'n waterbrekkie vat, ons sluit nou nou weer bij jylle aan.
tweede helft wat afgeskop het. Die heeft Palermo wat ingeskop het. Bal voor het toe verloor. So dit is voordeel vir Hoogschool Dispatch. Dit is kram wat dan aan hulle toegeken word. So net, dit dis kan die tien beter stippel uit van Dispatch. Uh, die voordeel van die hierdie helft vir Hoogschool Dispatch is dat hulle met die dood ooste wankie in hulle reis speel. So hulle kan nou weer die wind gebruik om veld te wen en druk op die heeft Malerbe toe te pas. Christen Stols wat die bal kry en die Magilische handen, en Magilies wat een lekker skopje hang, dat hang en dan word die bal gemist dier die hele achter, maar ondersteunende spel daar die recenter, behaak dat die heeft Malerbe wel die bal bemeester. En dan gaan die bal uit naar die hele achter, wat daar op loskakel positie uitgedeem het, en de spets wat druk opzet op die losbal aan die oorkant van die veld voor die paviljoen, bij die noot op kiosk, en dan die heeft Palermo wat besit behou en dit bal tussen die voorspelers opgeem en dan een mooi, mooi laagvat wat daar op die DF Palermo speler toegepas word. Hoogskool dispatch wat gaan ingooi in die lijn staan so 3-4 meter van die heeft wel ergens een kwartlijn af. Weer die aan Jonker wat lekker hoog spring in die bal mooi bemeester. En de spet wat de drijfbal aan die gang probeer krijg. En de vader reeds 3-4 meter. Dan wordt hij word gestuit. Ze is een losgebal, die skuisrechter bij aan, hy het een losgebal geroep, so die is omgekeerde besit, daar hoogskool die heeft Malerbe sy kant toe. Hoogskool die heeft Palermo wat die skram bemeester, die bal wat uitgaat naar die loskakel toe, wat sikkel om beheer ouwer te kry. En dan is daar geweldige druk op Hoogskool die heeft Palermo, gelukkig kry hulle straskop, een van de spetse spelers wat die weggerol het nie. En hulle het dan een kans om met de skop uh, die druk een beetje te verlig. Loskakel van die heeft wat skop, hy kry op die IT en daar is daar een hoogvat wat die scheidsrechter gemis het volgens my, maar toch kry, kom die bal uit aan uh, de spetse kant en mooi opgevat daar weer Weans Heli en dan is het daar een smit wat die bal voor het toe dra, lekker sterk loop die dier om, hy plaas die bal mooi terug, voorspelers beweeg oor die bal, en dan word daar weer vastgehou, so met straskop is weer aan die heeft Malerbe. Loskakel wat weer druk verlig, dit neem die bal wil lyk asof het daar op die halfluid is. Ja, dit lyk asof die bal op die halfluid uit is, so dit sal die heeft Malerbus ingooi in die lijn staan, wees op die halfluid. Dan hoogskool die heeft Malerbe wat hy bal bemeester, dan slaan hy hem ongelukkig aan, Taren Smit bemeester om, gaan mooi grond toe, plaas die bal terug, Tristan Skol stel op, en Keanu Kleinhans wat tegen die verloop van spel, in die voorspelers terug beweeg, mooi veld wen, Tristan Stols wacht weer vir die bal om uit te kom.
Dan gaan hij daar naar Michielis toe, wat een mooi gat slaan. Prachtige aangeven wat verloren gaan. Daar is reeds die, die loskram fout begaan. Ik vermoed die uh, tackler het die weggerold. Ja, die scheidsrechter daar zo aan. So die verdediger het die weggerold. Die strafskop aan Oerskool de spijt. En hulle kan nou aanval met die skop in die hoekie. Van waar hulle heel moeilijk weer een drijfbeweging zal beginnen. Lijkt toch als ze vallen aangeduid dat er wel palen toe gaan. En Magilis wat gaan aanleggen om te kijken of hij die telboord kan rek naar 10-0 toe. Michiel is weer aan skop, het lijkt nou wat een goede skop, en hij is ook tussen die palen dier. Wel, dit is een briljante skop dier, een baie, baie klein mannetje. Hij het op laarskoel destijds ook al palen toe geskop, maar hij kost so die, die daait het al die die afstande behal nie, so dit is een baie, baie goeie poging dier Zuidwin Michiel is, die loskakel van Oerskoel de Spet. Oerskoel die heeft belerwe wat afskop, skop wat lekker hang, en die heeft wel erbe wat om van die afskop af terug te beester. En dan wacht voor die bal om uit te komen. Scramskakel, daar een van de haai. Storme ramme in die voorrij van hulle. Kom mooi oor die voordeellijn, die bal wacht weer. Daar zit er weer een klein kantje toe op. Met die veld wat gewend wordt, goede tackle. Die heeft wel erbe wat nog steeds besit behou. En dan is daar... Nee, Achter die scheidsrechter zijn rug onkant gegaan, hij heeft opgeteld. Zo een speelvoordeel voor een straskop voor Oerskool, die heeft Balerbe op die stadion. De scheidsrechter blaast lekker hard op zijn vlijkje, hij is duidelijk dus onkant. Goed gedoen door die scheidsrechter, hij was achter zijn rug en dan praat de spijtstier. Uh, Lijkt me niet, hij heeft geleerd, hij heeft Balerbe zijn fout in die eerste helft. Nie. Hij praat terug en die scheidsrechter geeft voor Dief Balerbe gratis 10 meter verder op die veld. Van een getikskopie komt iets anders dan wat ons aan gewoond is. Verdediging hou so ver. En dan yes, die, dus die Dief Balerbe man nog steeds op zijn voeten. Daar is hij nou grond toe, hij plaatst die bal mooi terug. Dan een, 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 een stormramse aan, wat onmiddellijk de grond toe gebring is, die bal is teruggeplaas. Die heeft wel erbe wat weer klein kantje te speel, die loskakel sterk op zijn voeten, stamp een man of twee af. De spets bewees de bal, maar onwettig, strafskop aan Hoerskool, die heeft wel erbe. Zoals verwacht, hulle sal seker nou probeer kantlijn toe gaan. Van een skopje en hulle wen een paar tree, maar ja, ze geel kaart naar een of andere kant toe, ek vermoed is de spetse kant toe en is Keanu Kleinhans, die vastkopstip wat uh, herhaaldelijk die betreding begaan het en nou een beetje kan gaan ris. Dan vat hulle weer een vinnige tik skopje, sit die bal op, verdediging hou, bal is uit, bal wordt gegeven weer naar een stormram toe, weer in die middel van die veld op, wordt vastgevat, Bal is beschikbaar aan die Belerbe kant, met een paar mannen oor. Ja, de spetsel moet oppassen, hulle kan met de tweede man in die uh, geelkaart krijgen, as hulle so aangaan, de strafskop, op strafskop, op strafskop. So hulle so met discipline toepas, en aan kan blij nie, en bykie volgens de reel speel. Ja, 
Hier een van een getikskopje bij die straatskop, hier een lekker storm loop hier. Verdediging hou op die stadium, die heeft Belerpe beweeg wel voor het toe. Bal. Ja, en daar beweeg Brikkele die middel dier en Hooskool die heeft Belerpe drukke wel verdiende drie. Goeie druk toegepast die laatste vijf minuten en hulle word beloon met die drie. Die heeft Malerbe bij die laatste twee, drie minuten heel wat van de storm, stormrammen gebruikt. En uh, dit lijkt alsof dit vruchten afgewerkt wordt op die oude einde. En zo so doen het hulle die drie gedrukt. Loskakel van Dave wat gaan aanleveren die verdoel van de hype 3. Zo'n so beetje die wind moet doppen. Dat is een prachtige skop, mooi op lijn in die middel van die palen oor telling 10-7 in die gins van de spets. Maar Dave wat die laatste 3-4 minute van die wedstrijd die momentum gedraaid het en meer op die aanval was als de spets. So hier leef ons uh, Heerlijke laatste 16 minuten van die wedstrijd voor, zoals die mannen elkaar aanvat. Magilis wat afskop, die bal wat net net die 10 meter haal en de spets waar die bal speelt en ongelukkig voor hem toe aanslaan. So, dit is een scrum, die heeft Malerbe sy bal. Die heeft Malerbe wat inzet, scramskakel naar die loskakel toe. Dan brengen we breng hem weer terug naar die scramse kant toe. Goeie verdediging, bal is op die grond. Die heeft Malerbe krijg hem uit. Weer in die loskakelzade, wat daar probeer binnen te breek. Verdediging wat hou, bal is op die grond. So die heeft Malerbe wacht voor die bal om uit die loskram uit te komen. Ja, die scheidsrechter die aan die balk zo so nergens uitgekomen het die, die span wat voeren te beweeg krijgt, dus die bezit. So, dit is een scram voor Dave Malerbe. Al wat daar naar de andere kant van die veld beweegt, die heeft wel erg een goede verdediging, die heeft de spets. En dat lijkt bij daar die man is bij die kantlijn uit, so dat zullen lijn staan weer voor Worskool de spets. Kom eens kijken wat gaat hulle hier vanaf de plan. Het wolf bij zo al voorkom als op de spets die de bemeester op die wind te gebruiken. Een sukkel om, om in die kwartgebied van die heeft belerven te komen. Dat zal het wijze wees als we zo so een paar kopjes daar naar die oorkantse hoekje te proberen. Te kijken of we liever die heeft daar kan vastpinnen. En dan is dit die heeft waar die ballen die lijn staan afvat. En hij bij die loskakel uitkom. En hij die spel aan die gang. Mooi loop je hier die kantlijn af. Dan verloor hulle om voor het toe, net voor die bal uitgaan, so het sal een scram wees vir de spets.
Ok, ja, nou klein aan so dan terugkeer van die geelkaart af. So de spets is weer op vol sterkte. Tristan Stols waar die bal in sit, sterk skram en dan groot boom waar die bal van achterman af optel en die middel in beweeg, die bal mooi terugplaas de spets by hou besit en Tristan Smit waar die bal verloor in die licht die heeft wel herbe waar die bal weet het groot toe gaan en dan vasthou op die grond en de spets krijg een strafskop vir vasthou so nou, ek hoop hulle gebruik nou een beetje die wind so dat ons kan kyk of hulle aan die kwart gebied kan kom Magilies waar die skop gaan waarneem so 10 meter van die kwart luid af lekker veldgebied vir een lekker lijn staan en miskien een beweging daar vanaf met een volle achterlijn wat leen wacht vir die bal Spets waar die ballen die lijn staan gaan ingooi. Wordt bemeester die Thean Jonker. Tyron Smit wat daar die bal probeert terug te krijgen. En dan begin die drijfbal. En die, bal word, die drijfbal wordt gestopt. Bal voorkom wettiglijk. En dit was een losgebal. Zo so omgekeerde besit. Die heeft bal hebben ze ingooi in die scram. Tristan Stols, weer groot boom wat optel die bal kom uit naar Tristan Stols kant toe, hy gaan aan die middel deur paar dartel loopies die bal word teruggewend weer aan de spetse kant Magilies wat daar in die skramskakelse positie in die wil voorkom asof daar iemand was wat nie gebind het die wist nie Al te vroeg gebrek het hy die skram uit, straks op aan hoogskool de spets. As ek so naar die skuitsrechter sy handtekens kyk, dan wil het voorkom asof iemand te vinnig in die skram uit aan Deef Malerbese kant gebrek het. Een heerlijke hoekskopie daar, maar dit wil amper voorkom asof hy te ver is oor die doellijn is. So dit gaan op die selle gebied een skram wees, bal is dood. Hij is dood, so dit beteken, dit is een 22 in skop vir Deef Malerbe. Kort, kort in skopie. Met de aanslaan vanaf Deef Malerbe se kant af, so dit is weer een skram, Deef, een skram aan de spet, so Tristan Skols kan weer in sit in die skram. Tristan Stols daar in Magilies aan, een kort aangeetje, een kort aangeet daar aan Daniel Keizer, en dan neem Deef Malerbe die bal in die licht af, as ek so kyk as het die loskakel, wat baie sterk as die boearms is, en dan gebruik hulle weer die stormramme, om die bal op te sit,
Weer die verdediger wat die wegrol is, Strafskop Dave Balerbe. Weer die loskakel waar die bal moet gaan uitskop en so, so die nou probeer veldwing. Nie baie ver nie, so recht voor my uitgeskop. Dat so, ja, amper op die tiedbeter van die hoerskool Dave Balerbe. Lijn staan wat dan aan Dave Balerbe behoort, so hulle gaan ingooi. En ek geloof hulle sal weer paar ballen opzet om weer oor die voordeelheid te kom, so dat hulle kan veldwen. Skop het tegen die wind op, help nie eindelijk nie. Die wind is redelijk sterk, het was asof hy bykie spoed opgetel het die laaste paar minuten. Kortlijn staan die er die heeft geroep. Dan klap hy om af, kry hom schramskakel, beheer hom, loskakel. En dan na een teerfout die bal wat achten toe verloor word. De spets wat hard beklui om die bal te bemeester, maar hij komt wel aan de eerste kant uit. Dan zet hij hem weer op, verdediging dra die man 4, 5 meter terug. Klip de verdediging. En dan is staan de spets een strafskop af. Het is gewoon ook wat gebeur as jy so ijverig is en so by het oorgave verdedig. Bal wat vinnig gespeel word, die daar die vleel toe van die heeft, waar hy word door Weideman. Tarren Smit, Tarren Smit en Van Rooyen, wat hy vleel hier in die kantlijn uitboener. Lijn staan de spetsen in die gooi. Daar een spit wat gaan ingooi in die lijn staan. De spits het ook een kort lijn staan geroep. Bal wat daar bemeester is. Deer Alzandra Wildeman. Prachtig opgevat in die middelveld. Bal is beschikbaar. Uit naar Magilis. En die Anne van Keister. Met een lekker darte loopie. Uit een paar keer. Ja, die die bal gelost nie, hy was doodgevat, het gerol, weer gerol, hy moest die bal plaas en weer optel en op sy voete kom, hy het het nie gedoe nie, daarom die strafskop aan Hooskool Deef Balerbe op hulle doelijn, so weer een geleentheid vir hulle om bykie druk te verlig. Skop wat daar dier die loskakel waargedeef is, hy is so 3-4 meter van Deef Balerbe sy kantlijn aan in die op sy kwart gebied uit, so die lijn staan wat aan die heeft behoort, hulle gaan ingooi, maar die wankie wat hulle maar nou weer gaan vasthou daar, so hulle so bal in die hand moet sit, en die bal dra, en as dit skoppe gaan jy die sober uitkom daar nie. Aanval of probeer oor die doel en kom apper daar. Maar die heeft wel erwe wat soos eisters verdedig. Weer een keer word die man teruggedra van die doel en af. Dan word die bal wijd uitgegeen. En daar druk de spets in die hoekie. Skuitsrechter die nie die spets. Drie Adi, het wil voorkom asof dit te voor en toe aangee kon wees. Ja, dit lyk toch asof dit te voor en toe aangee was. So, die drie word dus nie toegeked nie. Skram basis op die 5 meter van die Dave Balerbeese doelijn aan die balbesit is aan Dave Balerbeese kant.
Je heeft maar lerbe waar die bal in zit en wacht voor hem. Geweld, hulle is onder geweldige druk. Scrum wat opbeweeg, sê die skuisrechter moet, noodgedwongen blaas. Steeds die heeft wel lerbe ze in gooi in die scrum. Het is niet meer bij een speeltijd oor hier, op die klok laat wij het so 2 minuten. So die span wat nou basis gaan punten aanteken gaan of wen of gelijk op trek. Dat is nou die laatste secondes van die wedstrijd. 50 secondes op die klok. Die heeft wat wacht, sterk scram door de spets. En dan is het die flank wat te vroeg wegbreek. Strafskop aan de oorskool, die heeft belerbe met 35 secondes oor. Die heeft Balerbe zal lopen te besluiten. Die hebben of kan tegen die schop. Hulle kan wel nog na na die strafskop op die lijn staan speel. Of hulle zullen bij die handpunt dra als hulle hom vannig wil veld opkry. Hulle gee een tekskopie so hulle gaan om met die hand dra. En die bal wordt uitgegeven buiten sy interfleel. En dan is hier nog een man oor. Die is een man oor op die kant. Wat getackle wordt, maar dat is een hoogvat. Strafskop aan hoogskool die heeft Balerbe. So, hulle kry nog een laatste kans, hulle kry nog een laatste kans. Tekskopie, gaan die bal dra en dan verloor hy die bal. Verloor die bal, en klein van Rooienkie, dra die bal alleen daar, dwars oor die veld, hy kry, word grond toe gevat, plaas die bal. Tristan Stols, skop die bal uit. Eindvlijt team gaan zeker naar de blaas. Als kijkrechter zie die tijd is nog niet voorbij die die de spetspelers vragen meneer kijk naar die klok alsjeblieft. Hij zei die daar is tijd wat toch op bij klok is. So, Hij gaat nog in die vlijt die blaas zien. Die heeft wel erg ze een goeie en in die lijn staan. Zo so, tussen die tien meter in die eerste kwartlijn. Die heeft klap die bal terug. Bal wordt wel weggegooid naar die loskakel toe. Wat bal en al getackeld wordt. Hij verloor die bal. Dan wordt die center vastgevat daar in die middel van die veld. Hier is Straskop aan Hooskool. Die heeft wel erbe. Geboederen wat de hoog loopt. Ons is al een extra tijd. Speeltijd is al een geruime tijd voorbij, maar die strafskop hoor eerst die tijd op die klok, so die strafskop moet gedeem word. Man wat beseer is, is nog steeds op die veld, die noodhulp van de hoogskool, de spets is daar. Kijk wat hulle kan doen. Hoopie, dit is een ernstige besering. Ik zie hier een van die mannen hou daar een nek vast. So, dat is nooit een goede teken. Nie.
Noodelbeamtes wat alles doen hulle vermoe om die speler veilig te hou, hulle so die kansen waag jy. Daarom neem hulle hulle tyd, het lyk vir my die draagbaar word daarin geroep. In baie gevalle is dit maar net voorkomend, dus nie te sê dat daar is wel een ernstige besering he. Uh, dis wat standaard procedeer is, wat protocolle wat gevolg moet word om te verseker dat die spelers sy veiligheid altyd eerste gestel word. Maar kom ons hou duim vast dat dit die, dat dit die geval is en dat daar nie een ernstige besering is. Die wedstrijd is baie na aan die einde, so ons wil weer eens vir Hoogskool Dispatsen alumni sê baie dankie vir die moedlik maak van die, die livestreaming. Uh, dit is vir baie voorrecht gewees op saam met julle by die huis te kom keier, die, al die inteken daar om die wedstrijd vir julle oor te breng. Uh, is die eerste keer in my leven wat ek so iets doen, so dit was vir baie nieke, maar ek moet sê ek het geniet en dit is weer een heel nieuwe ervaring. Uh, baie dankie ook aan die borde waar die alumni bijstaan om hier die dag een succes te maak. Um, ek gaan die wedstrijd vir julle verder bring tot aan die einde, maar ek vermoed dat sal nie meer baie lang wees nie. Ek denk hulle sal nou die speler vir die veld verweider en dan sal die wedstrijd tot aan die einde kom. Ja, die speler wordt voor die veld gedra, hy kry die aanmoediging en dan een klap van die sy medespelers. En ons hoop rechtig dat het nie ernstig is nie, ons wens om alle sterkte te doen, spoedig herstel. Die heeft maar leer bij dat strafskop. En as ons kan gaan volgens wat die laatste paar minute gebeur het, gaat hulle weer vinnig speel. Ja, hulle doen so, weer na een lekker sterk baldraar, hulle probeer nog steeds die man oor op die kluikkaaikie kry, hulle hou behou besit, is weer een sterk man wat die bal voor het toe dra. Die heeft Palerbe wat die bal terug kry, daar word hy opgedra, die tikskoppie, Dan word hy bemeester daar weer Mervyn Keiser en hy draai die bal in die middelveld op. Al wat dispatch nou bedoel is, hy by die bal laat doodgaan of uitskop, daar is die wedstrijd oor. Sy skop daar die triste stols wat toch uit is. En daar blaas die uitvlijkie, Hoogskool dispatch wat aan die wedstrijd wend 10-7. Maar wel gedaan aan Hoogskool DF Belerbe wat een prachtige wedstrijd gespeel het en Hoogskool Dispatch behoorlijk bezig gehou het vandag. Ek wil amper by verstout op te sê, die wedstrijd kon enige kant toe beweeg het, maar op die einde van die dag, daar moet seker een wedder wees, uh, en alles baie geluk aan Hoogskool Dispatch, so orde 16 aas wat dan hulle interskole strijd vir 2023 gewen het 10-7. Van my kant af tot ziens, tot de volgende keer, baie dankie.
Ja, goeiemorgen allemaal. Ons is hier zo, het is hier die oud scholieren van Dave Malherbe en Hoorschool is Spetsch wat met elkaar aanpak. Zoals jullie kan zien, um, lijkt me als een mengel moes van mannen. Oh, lijkt like, soos het amper twee de spetspanne is die mekaar haas. Lijkt like, me te min die even ons wat opgegaan het. Maar lijkt like, me hulle gaan net 20 minuten speel. So 10 minuten aan die kant. So kom ons geniet nou maar een bykie allboy rugby.
Ons sê vandag middag aan al amper 996 mense wat kyk van ver af is die krachtmeting tussen die heeft Malherbe en Hoerskoel Dispatch All Boys, maar lyk my daar was een bykie te min aan die heeft Malherbe se kans, waar is meer dispatchers hier so as die heeft spelers, maar ja, word in goeie geese speel, dit is die voorwedstrijd nou vir die eerste span wat vandag wat ons in in spanning voorwacht Ja, soos jylle kan sien, hierdie manne speel met mening. Daar word niks adresse geloos hier. Hulle wil mekaar letterlijk harde geim. Oudschool hier. Tian de Klerk natuurlijk, waar die bal gaan het, wat gekies is vir OP21. Tijn Prins. Wat is die bal op die hem daar? Geer haar aan sy broer. Kijk en Lennert met de blootskakels weer vandaag. Natuurlijk een klomp van hierdie jongmanne vandaag wat meneer Elrik van Vier en eerste span africhter van Hoorskoel Dispatch ook afgerig het. So vir hulle is het een groot eer weer om terug in die oud trui te speel. Ja, ek kan nou nie sê, as dit nou, lyk my, as die dispatch all boys aarspan, wat die voordeel daar gekryp, maar ongelukkig, sterk loop jy, haat in die kantlijn af, ongelukkig uitgetrap. Prachtige torries kopbal, mooi gevaar haas op die... Thank <laughs> you. 
Dames en heren, voor jullie wat ingeschakeld is. Dit is die uh, dispatch All Boys die in de heeft Malerbe All Boys, maar ja, dit is maar mijn moes van um, All Boys wat hulle nou maar opgedeeld het als gevolg van mijn ons wat opgedaag het. Maar jullie kunnen zien, het is een baie harde krachtmeter. Ja, die All Boys um, is niet bang om te wijs hoe komen hulle de dispatch verteenwoordig het in die oude dagen. Meneer Keegan Lennert, thans hier so by Hoorskoel Dispatch Onderwijser, onder 16 al africhter, hulp africhter dan by die eerste span ook. Sê ons ook welkom aan UXI Sport, HFPA Gazebo. Hulle is rugby ek bedemie wat by WP, Cheetahs, Griffins, Griekwats, Blauwbulle, Harlequins en Pumas betrokken is. HFPA bied ook akademiese kursusse in sports management, coaching, science, personal training en many more. Contact geris vir die zaan van UXI Sport by HFPA. Natuurlijk, dank u ook aan de Spatch Alumni voor wat alles vandaag moeilijk gemaakt het en ook in Naweek moeilijk gemaakt het om alles uit te saai vir julle online. Hulle het al die hele Naweekse verrichtinge aangebied vir julle. Tian de Klerk wat een baie sterk loop hier al maak, dit is ook om uit die OP21 cent binnencenter is. Ja, ons moet weer terug te kom, en dankie te sê vir de Spatch Alumni wat die hele Naweek moendlik gemaakt het om uit te saai vir julle en hierdie keer het al die hele naweekse interskole en nie net die rugby nie, maar ook gister al gisterse saalbedrijvighede en dan ook al die sporte hockey, netbal en dan natuurlijk die rugby hierdie is die voorwetstrijd natuurlijk vir die groot afloop vir die eerste spanne van Hoorskoel Spatch en Dave Malherbe wat skrams net na omtrent half drie se kant af gaan die opbouw begin en ons hoop julle bly ingeskaak Natuurlijk is al baie borgo ook betrokken bij vandaagse geleentheid of in Noorwegse verrichtingen. Jullie zullen zien in die pauzeperiodes is al de contact bijzonder hier op jullie scherm. Schakel jullie gerust en ondersteun al die locals van de spetsen uit de nacht, al die bezigheden wat het moeilijk maakt. 
om vandag sy verrichtinge ook aan julle uit te bring. Natuurlijk, deel al die skakels, stuur dit na die vriende en familie toe wat die vandag hier kan wees nie. Hulle, die groot afskop na die, na die tijd, is ons dansers en dan die bykie raasieleiers wat een bykie die geest gaan bou, vir die groot afskop, drie uur vanmiddag, van die, die eerste spanne, met mekaar gaan anderf. Thank <laughs> you. 
as hy ons sê weer, baie welkom aan die, aan die van julle wat aangeteken of ingeteken is, hier so op die livestream, dit is die Hoorskool Dispatch Old Boys, um, tegen een paar van die DF ouwens wat maar saam met die Dispatch Old Boys opspeel, so is so'n mengelmoespan. Die geestdrijf is baie groot, die leven is maar moog, so ja, so dit speel maar net die minuut aan die kant, en die afskop van die tweede helfte,
Ons sê vir julle hartelijk goeie middag hier so van Hoorschool Dispatch op veld af. Ons is, ons is saai rechtstreeks uit van die Dani Gerber veld. Hoorschool Dispatch op A-veld, wat vernoem is na natuurlijk ou legende van, Dan, van Hoorschool Dispatch, Dani Gerber. En dan natuurlijk sien julle op julle skerms hier Rassie, hier Rasmus Paviljoen, wat nou ons huidige directeer van rugby vernoem is. Ook een ou Hoorschool Dispatch, weerlik. Die uitsaaiers wat vandag gaan kommentaar lever vir julle is ek Eugene Verhooy en ek sê vir julle hartelijk goeie middag en dan langs my Gerrit Mombe Gerrit, ons gaan nou die seker een van die groot wedstrede sien van die dag natuurlijk die eerste spanne maar dit is een prachtige dag is ons gespeeld Eugene, dankie, ja, welkom allemaal fantastische dag opkomst is baie mooi, is baie trots op oorskoel is patch en op DF baie, baie lief vir ons spiere wat elk jaar ons interskoel is saam met ons doen Ek denk die Gina is ons net gegeven vanaf miskien die die spanne kan hardloop Dan uh... Ja, so kom ons begin aan die heeft mal herwis kan Nummer 1 is Luam Skols Nummer 2 Richard Swart 3 Zandri Koekemoer 4 CJ Stewart 5 Luganati Rasi 6 JP De Lange 7 Kenneth Barense 8 Bonoyola Jiva 9 Tian van Heerden 10 Kenneth Besijnhout en dan is ook die kaptein 11 Jordan Bartman 12 Inyangeni Ngane 13 Joandre Duplessis 14 Apiwe Stoffel en dan 15 Zinadien Brinkies Tjena, jy doen so goed, ek dink hard op sommer dat hier dispatch en ook is een bliefmater Ok, so my hoogste dispatch as volg is nummer 1 Adrian Magabi 2 Christian Dorfling 3 Renier Gaus 4, Eiden Rous 5, J.R. Breitenbach 6, en as ook kaptein Louis Fourri 7, Lou van Skalpijk 8, De Wondre Fortuyn ook onderkaptein 9, Makal Jacobs 10, Asjokona Puva as ook bijnaam Besta 11, Divan Meiring 12, Dylan jo Gordon 13, Elvandre Koki 14, Shannon Jacobs 15 Juni Jammer, Junio Janssen So ja, hulle gaan nou die groot verwelk Op julle skerm sal julle sien in die oorkant Is die Gaan hulle die verwelkom ceremonie Wees tussen die hoofde En dan ook aan die bekendstelling van die Eerste spanne aan die die heeft mal herbisse kant as ook hoorschool is patsje kant ongelukkig is die klank uit ons geen klank daar nie so ons sit in die oopkant paviljoen die recht teenoorstaande van die van die hoofdpaviljoen waar die kommentaar ook hier is so ongelukkig is daar geen klank daar nie so ons sal vir julle die kommentaar gee soos wat ons het sien van die kant af Ons kan vir julle baie baie dankie sê en ons sê weer eens aan Dispatch Alumni wat hierdie wat hierdie vir ons moendlik maak die hele naweekse uitsending die achtste interskole as ek het recht het tussen Dave Malherbe en Hoorschel Dispatch is een prachtige prachtige naweek ons kon nie vir beter weer gevraad hier die veld natuurlijk hier is in een prachtige conditie na die heerlijke reen wat ons geseend wees was hier dier die winter en het is een prachtige opkomst wat hier so is ook Eugene, ja, dan wil ek net met jou aansluit ons wil dan net ook natuurlijk vir ons hoofdborg op die livestreaming wil ons ook net die speciale woord van dank gee en dit is dan to Jouta op Uitenhaag wat ook net weer eens wil een betrokkenheid by die dispatch gemeenskap wees en ons sê net daar vir Konrad van Rooyen en vir André Alberts sê ons ook net baie baie dankie vir hulle commitment tegen ons school en ons dorp
Je zal nou zien, uh, je komt nou oude voertuigen wat nou school is patch en die heeft gaan. Zo so, gaan een beetje van een groot intrigue hier zo. Voor alle die woefde lijkt mij gaan afleveren. Dus so, we gaan hier die schouwspel samen met ons. En dan zal ons weer tussen die er vele commentaar geven als wat aangaan. Aan die voertuigen wat nou voor op die skerms voorbij gaan, is nou die hoofde. En die oranje voertuig voor is meneer Koosie Smit, Woordschool Dispatch de Hoof. En dan as ook dan mejuffrou Woordschool Dispatch. En dan as ook dan in die blauw voertuig die hoof van Dave Malherbe. En dan mejuffrou Dave Malherbe. Jullie zal weer op die, op die microfoon, die gees wat beginnen bouw na een afwachting voor die hoofdwedstrijd. Ja, natuurlijk heb ik hier ook bommen wat af om een beetje kleer te brengen in die dagse verrichtingen. Maar weer eens Eugene, ek denk as kan vir al twee skole net daar sê baie 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 goed gedoen um, Men sien dit nie altyd nie en ek denk dit is dit is rechtig baie goed gedoen Ja natuurlijk groot groot traditie en natuurlijk die hoofde groot geeste ook van ook van al bij alle scholen, groot sportsman schiet tussen hulle En lijkt me een glas die gaan geklink wordt om die feestvieringen af te schop. Zie je wat nou aan lijn zien wanneer laat het jullie is een paviljoen zo so volgepakt gezien hier zo bij school Dispatch. Rarig, baie baie mooi. En ik uh, wil mezelf daar zo net uitlaat om net voor speciale woorden dank voor mevrouw Leanne Snijman, onderwijzer is bij World School Dispatch. Net voor ze, mevrouw Snijman, baie well done met die karre wat jy gereel het. Um, jy het maar net een manier om dit te doen. Maar fantastische reeling staan, so baie trots op jou ook hoor. Ja nee, dat definitief vir interschool is soos vandag kan een mens we is al groot werk wat achter die skerm zijn gesword het. Hier aan jullie linkerkant op die skerm gaan jullie zien die eerste span van Dief Malherbe. En natuurlijk gaan het nou die, soos van de ouds gaan hulle nou die voorstelling doen aan die hoofd van Hoorschool Dispatch. Die heeft Malherbe wat natuurlijk als die Marlijne ook bekend staan. Dan Hoorschool is Spets. Ze hoofd hier die aan beseiden uit. Wat Draki uitlei en dan natuurlijk meneer Elrik van Vieren met zijn sy, sy manne. Ja, meneer van Vart. Vieren, ze zien Kater is ook bij, hij is ons officiële mascot dan ook ja, nee, van die span. Kijk, hy en Wouter die mascot en natuurlijk uh, soos hulle 
bekend staan die vaarkarte van de spits. So daar kom die trots van hoerskole spits. Ons vaarkarte soos hulle bekend staan. En uh, ons verwacht dat het van hieraf net nog meer hoendervlees sal wees. Hy manne loop elkeen met een baie groot foto van elke speler en wat dan ook als een aandenking vir die speler sal wees na die wedstrijd. Kan je mij hoor? Ja, jammer lijkt me ons het een technische probleem gehad. Ons doet net gauw die klanksysteem om zeker te maken dat alles recht is vir julle. So, soos ons sê het, hoerschool is patch. So, eerste span wat bekend staan is die vaarkarte van meneer Van Vieren. Die schoolliedere wat nou gesang gaan word hier elke school. Dit was die, die schoollied van Dave Malherbe en nou natuurlijk sal jylle een beetje harder hoor as die schoollied van Oorschool Spijs. En daar waar jy nou vandag sit en jy kyk na die streaming, sing saam, jy ken die lied. Onderfluis oomlik in Eugene. Nee, yeah, definitief def, nie. Jy kan sommers sien, jy word betrots as sing. En ek dink vir baie van hierdie matriekleders van hierdie jaar, natuurlijk is dit een groot, want dit is baie van hulle laaste keer wat hulle interskole gaan bijwoon. En natuurlijk alweer die hulle laaste wedstrijd wat hulle vir hulle hoerschool, wat eerste span krijg gaan oor die andere. Verseker, en ek is, ek is vast oor dicht af van dat ons dit in die, in die spel gaan sien vandag. As so, ons sien uit na een kliparde wedstrijd. Die tafel is gedekt vir iets fantastisch. Wel dan dispatch. Definitief. Ons kan ook in weer eens sê vir een baie mooier dag as vandag. Die wind wat een bykie so in die oostelike directie baie. So uh, hy gaan definitief as een 16 of 17 man op die veld rondwerken. Wat ons gesien het in ons vroeger wedstrijde van vandag. Hy het uh, baie, as soedra die balle bykie licht gekry. Hy wind natuurlijk wat soedra hy ook een inpak gehad. Tuurlijk ja, en ek dink ons kan net op die veld sien die twee lijnrechters wat dan oor die veld beweeg is pastoor Jacques Kilian en dan ook Johan van de Merwe ook die geeste van de spets en hulle proef ook terug in die gemeenskap en ons is baie trots op hulle ook Ja, en dan natuurlijk al drie skuisrechters wat gaan kracht met hier so jou lijnrechters en dan natuurlijk skuisrechter in die middel is allemaal geaffilieerde skuisrechters so 
een partijdig. Je hebt hem al een partijdig, verzeker. Ja, we zeggen dat of toch niet kies, want natuurlijk met groot daas soos die, derby soos die is dat altijd maar krijg die arme man in die middel, met een keer maar baie, baie, baie druk van die kantlijn af. Maar dames en heren, ons kan nie vir julle genoeg dankie sê vir julle wat ingeskakel is. Nie. En natuurlijk dankie vir die dispatch alumni wat het, wat het moendlik maak. En natuurlijk al ons borgen, soos ons reeds gesê het, jou, uit jou tijd en nacht, wat uh, die hoofdborg is van die uitzending van die eerste wedstrijd, eerste van wedstrijd vandag, en natuurlijk alle ons ander borgen en, en bezigheidsmanne, wat inploeg in ons gemeenschap en ons wil vir julle baie, baie dankie sê, om, om julle liefde en natuurlijk julle inzette by die hoogschool dispatch, beteken vir ons baie. Nou ja, Gene, en dan moet uh, net weer vannag net stilstaan by die dispatch alumni, um, daar word verskrikkelijk hard gewerkt tot laat aan die vroeg ochend ure, bemarking is van hoogstaande gehalte en dit is, ons allemaal doen het vir die liefde van die gemeenskap, ons krij nie betaling daarvoor nie, um, en weer eens hierdie is alles moendlik gemaakt vandag dier die liefde vir die school en vir die gemeenskap, so ek wil daarom net daar so ook vir allemaal betrokken by die alumna en sê um, en daar gaan ek nou weer, een man soos Renier Esther in sy naam noem, my man is in Bloemfontein, maar as jy as jy sien het hy iets afgestuur met die koerier of ek omlever het self af, want hy is nog steeds betrokken, hulle is hy ver en dit is, dit is dan wat wees wat so groot harte dispatch het en daarom ook vark harte ja nee verseker, want natuurlijk enige schoolinstantie in vandagse dag kan nie sonder die hulp van oud schoolere bestaan nie en het is inzette soos die, eisers soos die mans en dames wat van oud schoolere wat inzette lever hier so by oorschool dispatch wat net seker maak school gaan van kracht tot kracht gaan Ons is nou in die laaste bekendstelling waar die hoofde net hulle eie spelers met die hand gee om sterkte toe te wens vir die krachtmeting. En dan binnenkort sal die scheidsrechters die kapteine nader roep om die afskop te bereken. En dan sal ons dan verder vir julle dit deurgee so aanleid. Gerard, daar is niks lekker soos traditie nie, nee. As een mens so vat, traditie wat voortlees in Suid-Afrika, dit, dit is lekker, skole rugby, skole sport, net school as silks, wat ons by groot geraak het, al in so'n plattelandse dorpie soos ons, dit is lekker, traditie moet altyd voortlees. Verseker, Eugene, traditie en trots. En ek kan vir jou sê, toe die high school lied van Oorschool Dispatch gesing word vandag, was ek vol onderfluis, oor het amper vol trane geraak. Hou mys jou, hou mys jou vriende, wat saam met jou gebloei het op die raak met veel tijdens oefeninge en tijdens wedstrijde. En ja, traditie en verlange, maar dit is alles wat die memory bank vol maak. Nee. Ja, natuurlijk, nou met tong in die kies, het ons betek hier hele laat bloei, want ek was al natuurlijk ook aan de beneer vier geweest by Daniel Pietar, maar soos ek sê, in ons daar, traditie vorig leef, maar ons was hard op die raak met veel, maar ons kon mekaar nog handskut langs die na die veld en dan na die tijd en dan nog steeds goeie vriende wees. Ek daar beloof vandag, dat ek myself gaan gedra, en ek sien julle ouwens op uit naag begin my nou, julle begin my nou toets om iets te sê, maar gaan niks sê nie, want uh, stil blijf betekend die antwoord. Ah, sê nie, ons doen het in die goeie gees van sport. Maar jy, ons wil vir julle dankie sê, daar is het oor 1200 van julle wat aangeteken het vandag, om die sport te kyk, soos ons sê, was nie net die rugby nie, as ook die Hockey en die netbal wat rechtsies uitgesaai was vir julle en baie baie dankie. Want ons doen het al hierdie is net vir julle. Wat nie by die school kan wees om seker te maak. So die volgende paar minute gaan die eerste spanne afskop. Ek sal sê die volgende 5 minute. En dan um, ja en dan sê die krachtmeting. Laaste ene vir die jaar. Ja en sien uit na dit. Het laaste woord dan en net voor die manne opkom. Wil ons net daar daarom vir Mario van Skalkwijk, wat die, een van die directeure van die Illumini is, 
net vir hom en sy span by die ondersteuners departement, sê baie dankie vir julle verskrikkelijke harde werk daar by die by die klubhuis um, julle doen ongelooflike werk daar om seker te maak van julle kant af dat die Illuminee sukses is Ja, en jy Gerrit, hier van my en jou oogpunt af staan ons in die middel van die veld recht teen oor die die, die hoofdpaviljoen en ons kan sien hoe die Die, die, die ondersteuners daar vol sit, al by kante en allemaal in afwachting natuurlijk vir die hoofdwesterheid van die dag Elke school wat een tonnelkie gemaakt natuurlijk vir hulle eerste spanning En ons wil by voorbaat sê, ons gaan probeer so best moendlik die posiesie aan julle noem vir die bal dra met die naam, soos wat het aan ons bekend is. Maar uh, ja, en ons, gaan, ons is nou nie professioneel, kom het professionele commentator sê, maar ons gaan dit die beste van ons vermoe doen om het vir julle interessant te maak, vir as daar het ook goeders is wat ons sien, wat ons aan julle kan deurgee, aan die wat ingeteken is. Jean Wanderlaas het jy dit op dispatch gesien? Ja nee, ek dink as hy tonnelkie nog langer is, gaat hy dalk, gaan hulle dalk in hierdie kant uit haar kloop. As hy hier... Hier kom die heefse manne, met hulle mascot voor. Met die Marlijn voor. Hy wil vir my voorneem asof um, die heef van die rechterkant van die veld gaan speel, soos wat hulle nou kringiekie maak. Ons wacht nou net vir hoorschool dispatch om op te draf tonnelkie verskuif gauw gauw, so dat hulle die mond van die tonnelkie sommer hulle directie aangee om weg te gaan. En soos wat julle op die microfoon het al sal hoor, sal julle nou hoor hoe die gees bou. En afwachting vir die dispatchers van hom op te draad. Draai Gina, hier kom die varkarte, dispatcher trots. Die wandrie voor tuin, chicks. Chicks, wat hulle oplei vir die laaste keer Julle kan met David Dylan Gordon en ons, ons winnercenter ook daar pou. Het is een mannetje met ongelooflike talent vir haak been, verskrikkelijk sterk. En Tieks, ons achtste man, hou hem daar, hy hou van hardloop die man. Tuurlijk, Louis Fourie. Laas jaar het hy um, 
Grand Como gespeeld. Hierdie jaar het hy ongelukkig paar wedstrijd uitgesind weens enkelbreek. Maar hy is daarom nou weer op die, letterlijk op die been. Verseker, klip harde, baie sterk rugby speler Louis Fourie. En ek dink ons haal ons hoed net af daar vir die spets. Wat uh, op die knie gaan en op die gepaste wijze ook net die wedstrijd begin. Oké, okay, so dit lyk soos daar Dev Malherbe gaan af, afskop. Op jylle skerm gaan dit wees rechts na links. Teen die wind. Die winddirectie is van links na rechts. So hulle speel teen die wind eerste helfte. En Gerard hier gaan een tentanische strijd wees. Eugene, ek weet, ek weet op wie ek my geld sit vir die wedstrijd. Ons gaan so hard as moendlik nie bevoor oordeeld wees vandag nie, maar natuurlijk ons weg hoop vir een thuis wen. Ondersteuners een geest net so hoog soos die spelers in. Niks lekkerder as skole rugby op een zaterdag. Tafel is gedek vir een verskrikkelijke mooie wedstrijd. Die heeft maak recht om in te skop, die wenkie begin nou bykie blaas. En daar gaat ons. En daar gaan Tjiks. Daar gaan Tjiks. Die van drie voor ten wat sy aansluiting soek in die binnenkant. Bal wat uitgegeven wordt. En die handen van Dylan Gordon. Skeidsrechter wat hulle terugloop voor voor en toe aangee. Dit is bitterlik jammer, maar het jy die talent van Tjiks gesien? 12 meter binnen Dev Malherbe's kant voor en toe aangee Dev Malherbe, eerste skram Dev Malherbe om die band, en dit is Tian van Heerden as ek het recht het Die Wondrui Fontein, Chicks staan er 9 seen van Hoorskool Dispatch Bal wat gevoer word dier die heer van my lerbe, uitgegeen word dier die hand van die heren al een looskakel, looskakel wat om te voet sit, en een oopspasie. Ja, hier die geel lijne wat een bykie bedriegelik is. Ja. En Shane en Jacobs het ongelukkig na die bal daar uitvat. Maar hou maar vir Shane en Jacobs ook dop. Um, Verskrikkelike sidestep en om baie lig op sy, op, op sy voete, vluchtig op sy voete en hy sidestep baie goed. So dit is Richard Swart, skram, uh, hakker van uh, Dave Malherbe wat die bal gaan invoer. Goeie druk daar die lauw van Skalkwijk wat vinnig op die bal kom. Oors, oorskool is patch vir die bal wen daar so Goeie werk daar dier Lou van Skalkwijk Baie, baie goeie druk toegepast dier die los voorspeler Lou van Skalkwijk Lou van Skalkwijk dan in metriek Seen van Mario en Tanja van Skalkwijk Kookwater rugby speler Michael Jacobs wat uh, Skram Skalkwijk wat die bal gaan voer Prachtige lijnbeweging daar so van Hoorskoel is patch. Ja, ek kan nou geweest het. Daar het Louis Vroeie die bal. Louis Vroeie is natuurlijk een ster speler. Baie sterk op sy voete. Voorspelers wat een bykie in die achterlijn staan. Maar natuurlijk voor Hoorskoel is patch met voordeel geniet. Strafskop letterlijk in die middel van die veld. 15 meter van die halflijn af. Kom ons kyk wat sy kese gemaakt gaan word. Die wandere voortuin wat sy manne roep, so kom ons kyk. Hulle gaan die kantlijn opsoek. Hulle gaan die kantlijn opsoek. Dan gaan een bykie die wind gebruik. Die wind is teen hulle rug. Ons loskalk ook die beste, natuurlijk een ongelooflike skopvoet aan hom. Um, enig iets hier van die halflijn af, is natuurlijk die manse kostpale toe ook.
Christian Dorfling wat um, akker speel wat nou vir sy uh, springers gaan soek Lauf van Skalkwek die bal prachtig aan die luchtvat en hier komt de spetse kracht nou hier kom oorskul de spetse kracht nou nog steeds beweeg hulle voor en toe voordeel Strafskop voordeel. Dit is een strafskop. Wel het statisch geraak. En hulle wees dat die verdediging van die kant af aangekom het van die helft maar hulle kant. En hier die voorspelers is lus om om te hou. Dit is Lou van Skalkwik, het lyk of hy daar bitter na bij een oor is. Ja, dit is definitief oor daar. Ons het hem gezien van ons kant af, maar het lyk. Daar bal is voor in die vloer. Uh, ja. Klein, ik wonder hoe ver was daar van die lijn af geweest, toe Lou daar oor gaan. Van hierdie kant af, is ook maar door die hoek wat ons sien, maar van hierdie kant af was het, het gelijk soos hy los oor is, maar natuurlijk, ons is nie by die spel nie. Ons is letterlijk op die halflijn. En op ons daar raak ons ook nie meer so goed. Die heeft het naar die binnenkant te speel. Druk wordt op ons. Lopelijk een goede druk geweest. Daar heb die skopper. Oh, en dan daar was een goede druk op die skopper. Gaan mannen, dit is baie goeie werk. Jacob zou die bal om prachtig in die lucht uit neem. Petter vat van die losskakel op ons kramskakel. Renier Goos verhaal zou die bal opneem. Renier wil daar deur gaan. Vrystel vir sy achterlijn. Dit is Louis Fourie, baie sterk sien. Oorschool is patch wat baie, baie fases afdoen. Maak die bal beskikbaar en recht dier Besta. Hardloop Besta vir sy drie. Onder die pale. Onder die pale. Dit is die type van gevaarlijke spel wat die ouders Besta doen. Hy snerpend vannacht ook. Ja, ons het nou al gesien hierdie seisoen in sy visie vir die spel, hoe hy die achterlijn en sy voorspelers by mekaar hou. Verseker, en hy Baie kan goed. linkerkant toe en rechterkant toe, kan hy sy lijn wegstuur. Hy het ongelooflike goeie paas in hom. So ver 6 minuten minute verstryke in die eerste helfte. De spets wat voorloop 7-0. En best uit die bal los oor die klap is ook geskop. Die man het een ongelooflike skopvoet aan. Ja, jy sien nie die klomp onderwijsers by die hekke uit haar klomp om die bal te gaan herwin. Go, go. Ek moet sê, baie, baie goeie spel so ver van die uh, hoerskoel is spets. Hou het by die voorspelers, traditionele spel, bou fases op, so draad daar gap is, stuur hom in die achterlijn af. Ja, verseker. Um, en mens kan daar ook, ons hoofafrichter, meneer Eldrik van Vieren, sy hand in hierdie span sien, hierdie span is baie goed afgerig, en wel dan daar in Eldrik. Ja, natuurlijk is hy die OP onder 18, hoofafrichter. Bal wat ver afgrond afgeskop is. En dan natuurlijk, dan die heeft mal herbe wat gaan moed doodruk. Oh, verloor hy net sy voeting al. Oh, gelukkig glij hy daar. Ek dink die heeft vir die bal afgevat. Vannacht skoon gemaakt door die heeft. Die heeft like self gevaarlik op die aanval Eugene. Ja, nou dat hy die bal in hand het een bykie voorvoet het, kan jy sien, hulle is lus verspeel. Hoogvat. Ek 
Ja, oh, Jandri du Pessy, buitencenter van Dave Malherbe, wat die lijnskop op plaat waargeneem het. So net skrams binnen die 22 van Hoorskoel is Spetsch. Met Dave, Sir Richard Swart, wat gaan ingooi. Vrienden, jullie kan gerust hier ons uh, binnencenter Dylan Gordon dophou. Hij is een man voor een oog voor onder skeep drie hoor. Drijfbal geweer, baie sterk van hoe en dan word die bal in die lucht Dispatch hou hulle in die lucht, Dispatch was glad nie glad nie tegenstand gebied daar nie um, weer eens, nog een van Dispatch se angels voordeel gegeet aan daar aan Hoorsel Dispatch waar die bal lekker opgehou het daar So, amper 5 meter scrum van Hoorskool Dispatch de doellijn af. Hoorskool Dispatch wat daarom die bal kan ingooi. Michael Jacobs. Waar die bal gaan voer, vir die scrum. Javandri Fortuyn, ons achtste man, kaptein van vandaag. Gelukkig al uh, so aanslaan by die scrum. Al uh, verloor de special voordeel. Nou die voordeel dan gegee aan Dave Malherbe. Nog steeds 5 meter van die doellijn af. Awesome. Ja, awesome man. Bonjour, leuk. Geva. Maar dan uitgevat wordt daar. Ik denk amper die. Ik denk amper ons scheidsrechter daar wijst daar ze aanslaan. En het volgens mij lijkt of dit Christian Dorfling ons zakker is wat hij kijk slag daar uitgevoerd. Het. Weer hoorspel de spets waar die bal gaan voeren en die scrum. Al wat ik kom naar beesten toe. Oh, Dian! Ja, kom aan, kom aan! Kom die nou! Zij het stierk in de schop van beesten. Kom die nou! Weet je, Cinderella? Alvandre Kolki. En daar is Dylan Gordon. Dylan Gordon, wat natuurlijk een van die beste tacklers is van die Wurstbol. Ja, dat is helemaal mooi, Eugene. Ja, nee, kijk. Baie goeie skop, baie goeie skop daar die Dave. Ek kan sien hoe die bal eindelijk amper lyk soos hy tot stilstand kom aan die lucht soos die wind om. Waai. Ja die wind maak so dwarrel daar ne. So lijn staan in goeie voordeel vir Dave Malherbe. Die spes wat al klaar gereed staan met die man in die... Hulle wacht net om te kyk as het een vol lijn staan is. Lyk soos het een vol lijn staan gaan wees. Vijf man, vijf man lijn staan. Ik denk die bal was misschien voor te geweest van die springerse handen af. Ja, ja. Bal wat uitkom aan die heeft kant. Stop! Stop! 
Peter Fort. Peter Fort. Welkom in de spits, Dave. Van die kant af. Hij pleit er voor aan die oorkant was natuurlijk weer uit een roos uitgevoerd. Um, nog eens zien van een baie groot gees. Die roos familie van Ronald Roos, Edwin Roos en die mannen hier van de spits. Baie goeie tackle daar, de Roosie. Lijkt zo is Dave Malherbe gaan falen neem. Die loskakel Kenneth beside en uit, as ook die kaptein. Ze dat hij gaan uh, proberen van te nemen vanaf. Ja, die was lekker op je aanval naar de laatste paar minuten. Wel. Ja, bij positieve spel. We geven een tier fout aan ons kant af. En Dave Malherbe op die stelbord 7-3. Aan onze respectieve gins 20 minuten uur van die eerste helft. Ik zou ze ook gewoon van die nieuwe ballen trekken op die bal is dat ik hier wat nou gelukkig is met die bal in hand. Afschoppen, lekker wow. Fantastische afschop. Lekker wow, schop. Hij heeft hem daar in die lucht gespeeld, ongelukkig. Ja. Ja, hij was piekje oor gretig. Ja, die scheidsrechter wat niet aan de is al voordeel gespeeld wordt, die doet hij nou die straf op geblaas. Vijf meter binnen in die half, ge half gebied, of twee meter jammer, binnen die half gebied van Hoorschool Spets. Ik denk als vlag met daar die reel, die had hem al recht aan tier. Um, met de strafskop, als die bal die kantlijn breekt, dan is dit uit. Ja. Zes flankie, daar is so JP de Lange, wat hem baie sterk opneem, vir Dave Malherbe. Ek denk Dorfling het geletch op hem, ek denk hy word weer in die licht gehou daar. En het lijkt weer soos, uh, Hoorschoolers spetsen die bal af van hem. Bal wat uitkom. Louis Fourie, Louis Fourie wat een baie sterk hart op daar. Net hoop sy ondersteuning komt vinnig als op hem uit. Hulle is nou met die bal gegeven word, die bal moet rui. Daar gaan Cheeks. Opgeteld door Besta. Dat is nou jammer dat hij uittrapt. Ja, yeah. wat een positieve rugby. Maar jij kan voor Cheeks doppen. Daar man zijn lijnen op een rakbeveld. Is daar al verstaan in die wedstrijd? Hoor. Ja, nee, voor zeker. En hij is niet bang om recht uit te argen. Nee, wat? Hij doet baie goed. Ik zal net wel eens om hier die achterlijn van de spits voor al die twee centers van ons in volle vaart te zien. Zijn dat die brengjes wat gauw gauw daar zo die in de op en gauw gauw gehelp wordt? Van achter voet twee opgebracht is. En natuurlijk. Um, Lijn staan voor Dief. Skrams van hulle 22 meter van hulle binnen in hulle gebied. Weer Richard Swart van Dief waar die bal gaan ingooi. Maar goed gedoen daar dier Dief. Hulle lijn staan een werk vir hulle hoor. Dispatch wat baie baie vinnig op die afbreekpunt ja. is. 
Die heeft speel, die heeft speel daar die manne Bikkie geïsoleer Die heeft sy voorspelers daar de spetje manne gespeel Hulle moes eerder net geconcentreerd om die bal eerder uit te brengen met de exit En dit geeft de spets weer ideale aanvalsgeleentheid met de Met de fantastische skop van best af Rarig positieve spel, baie lekker spel om te volg en te kyk Hoorschool rugby op zijn beste. Gevaar daar die loop van Skalkwijk en die mannen gaan nou vastmaak. Nou gaan hulle vastmaak. Nee, die fase afdwing. Ongelukkig lijkt het amper soos die uh, scheidsrechter ook amper deel raak van die voorspelers Baie goed gedoen Cheeks Cheeks en Besta en hij is oor vir die drie Fantastisch. Wat te bewegen Baie positieve, baie, baie positieve spel wat geleverd wordt. Verschrikkelijke positieve spel Maar Eugene weer eens Lijnen wat geoefend wordt meneer Natuurlijk uitstekende africhting door meneer Elrik van Vieren, oud hier, groot liefde voor zijn school, voor zijn kinders en natuurlijk zijn liefde voor rugby. Ik wil van mijn lekker voor zijn water breek het. Nee, hulle wacht ook over Besta wat aanloop Oh, Besta het om ver teruggevat, daar sien ook om nou Hy moet om ver teruggevat Hierdie gaan nogal een baie technische skopie wees met die wind Hierdie man sy skopvoet is iets anders hoor En dit hy is een pracht skop Nee wat Besta En hy laat al die wind die werk doen, gee om lekker licht en onze stand op 14-3, 15 minuten oor van de eerste helft. Lekker hangskop daar van die F. Twee mannen wat opgegaan het over die bal. Ja, al twee het positief gegaan voor die bal, maar het was een aanslaan die heer Javandre Fortuyn, die kaptein. So, uh, scrum. Die heeft mal herwe. Natuurlijk die Jan van Heerden wat een baie goeie wedstrijd het vandag. En die mannen is lus verspeel. Nog een groot elf leder van die heeft mal herbe. So, volgend jaar kan hij nog zijn tweede jaar in die seniors van speel. Jacobs het baie mooi die game lees daar zo. Haar klip nou sy ondersteuning toe. Die heeft zijn mannen weer oor die bal val. Ik denk de spets met hier rustig raak en ik zet strategie aan elkaar zet. Geen maar voor Besta. Maar man het een giftige voet om. Ja, zo so die scrumschakel is Michael Jacobs. En die rechter vriel is Shannon Jacobs. Fantastische Wat skop weer eens. Skop. Goeie 15 meter in die helft. In van uh, Dave Malherbe. Recht voor ons amper. Eugene en ik weet niet of je gezien het nie, maar Besta laat die wind die bal vat. Hij heeft niet eens hard geskopt daar nie. Definitief. En hy sien, jy kan sien hy oefen baie op die, die veld. Hy weet als hy die wind roer en hoe hy draai. Christian Dorfling, hakker van Oorschelis Pets, die bal gaan ingooi. Kijk achter, Kenneth! Kijk achter, Kenneth! Kijk achter, Kenneth! 
net net die springer gevind, maar een goeie, goeie laag vat. Pesta wat weer die bal in die hand het, kyk vir sy oog. Pesta sluit aan, hy stier die lijn weg. En daar is een ongelooflike laat tackle. Daar wat die tackle, die bal het al grond gevat, toe word die man getackle. Ja nee, dit is nou ongelukkig nou iets wat ons nie nou nodig is. Ja, mijn adres is uitgegeven. We gaan na die tijd weer zien. Koeldrankjes aan drum. Wat heerlijk is, maar groot spanning aan alle twee kanten. Trots wat op die lijn is, voor die scholen. Dit is wat ons wil sien, Eugene. Die manne word nou al van gister af opgesaak met die interskole en hulle het nou so'n bykie oorgeborrel vandag, maar het rik hier van ons van die twee kapteine af na mekaar toe en dan vat ons weer die game verder. Klip hard. Ja, nee, definitief. Anslaan. Ek dink het, ek dink hy bal het miskien bykie voor en toe in die hand uitgekom waar hy twee achterlijn wegstuur. Nou het allemaal daar met blaaskansie gehad, so kom ons vat per vat weer die wedstrijd. Die achtste man, Panoyolan Geva. Wat hard gevat word als we dier de spetje voorspelers. Wordt thans voordeel gespeeld voor die EF. Renier Goos wat baie hard speelde. Kleine kant wat word gespeeld word. Het is vir my so half asof die skuisrechter so hier en daar bykie die man as een pad is. Ja. Oh, baie goeie laag vat daar so verloor hy die bal. Maar voordeel word gespeel vir die strafskop. Dorfling, Dorfling, ons hakker, die man speelt sy hart uit elke wedstrijd. Ek dink, ek dink amper... Dat is groot besering nou daar. Ek dink amper daar die man seer gekry. Maar weer eens hoorschool is bij het zin hoe het als van wat vinnig op die toneel is. Geen op! Geen op! Merkwaardig dat er bij elke beseerde speler is, nee? Dit is daarbij! Ja, dit lijkt soos JP de Lange, die 6 flank van Dave Malherbe, wat een beetje aandig in die daas op. En dan is het bykie sikkel ons om te sien aan die oorkant. Het lijkt vir my soos Lou van Skalkwek. Nee, is Eiden Roos. Of is het Eiden Roos? Daar sien ek vir Lou, ja, so dit is Eiden Roos wat daar net gauw gauw vannacht een bykie dispatch water nodig het. Hy sal nou weer recht wees. En natuurlijk ook die twee africhters wat familie van mekaar is. Neefs. Meneer AJ van Niekerk en Elrik van Vieren. Fantastisch, ek het dit nie eens geweet nie. Ja. 
Dit is een familiestrijd ook. Zo so op de spitch. Je ziet telling dan 14-3 en die gins van de spits, 7 minuten speeltijd oor. Ja, natuurlijk stop hulle ook nie die klok met wanneer het beseringstijd is. Ja, as die beseringstijd in oorschool raak, ben nie oh, so die klok haar klop uit. So 7 minuten wat nog oor is in die eerste helft van hierdie tentaniese strijd is, as het so kan sê, harde rugby wat gespeeld wordt. Ik zou graag wel zien dat de spits die volgende paar minuten van hierdie helft nog moet die wind in hulle seile gebruik. Ik denk ik kan misschien hier nog een beetje later gaan hier vandaag een beetje sterker vaai hoor. Ja, nee. En je kan zien dat hij komt met zulke rukke stoote deur. Eiden wat nog also lijkt my um, een skouwerbestering het. Maar van die senior, senior noodholpers wat nou bij hom is. Nee wat? Hij is een roos, hij komt van de spijt. Hij is een roos en de spijt water werk voor hem, mannen. Van pomp, Sherry. Nee wat? Die bijt is in de John Ray Duplessis, wat uh, die kans heeft gaan proberen op zoek. So het is in die 22 en die 10 3 stippe lijn. En die bal wat toen niet uitgegaan wordt hy. Oh, gaan best uitkie. Is jammer vir dit. Ja. Teen, teen een van die Evmel Herwes, die spelers vast is kop, en dan op die 22 3 stippe lijn. Dispatchable. Dispatchable. Ik zie in de spits roepen kort lijn staan met van alle sterre hardlopers ja, wat terugvallen hulle, in die pocket. Hulle wil definitief crashball daar ook maak hier van die binnen af. Dan natuurlijk Dylan. Ja, ze daar vir Dylan kort een invloei voor hier in die pocket. Die van, van Meiring wat die bal daar opneem. Wat vandaag linkerveel speel. Breek weer aan naar die Jacobs wat weer daar naar die blinde kant toe bring. Sê ondersteeders wat vinnig by hom is. Maak, maak baie mooi vast, daar dwing nog een fase af. Ek dink amper die lijnrechter het daar iets gesien hoor. En ons, ons probeer onpartijdig Van Heerdens as een blik Ek gaan julle nie weer de spijs te bring CJ Dorfling, een geel kaart Tip tikkel As hy so Christian gaan een beetje rust voor een paar minuten en hij mag al eerst in die tweede helft terugkomen. Drie minuten nog oor van die eerste helft. Oorschool is 14, die heeft maar erbij drie, die heeft maar erbij vijf meter lijn staan. Voordeel wordt aangesloten. Klap harder rugby. Aanslaan. Klap harder rugby. Aanslaan en om kant. Best dat we die kantlijn gaan opzoeken. En als hij om slim gaan skop, gaat hij die winkie gebruik tegen zijn rug. Ik denk hij gaat dit zo so doen, daar so Gina, kom ons aan dop. Dit is een man met een rugby brein daar. Baie, baie laag traject, onder die wind in, baie goeie skop. Wens so 22, 23 meter veld, net so voor hulle half, nog steeds het binnen in de spetsje helft. 5 minuten so van die halflijn af. Maar nog de spets wat die voordeel het met die ingooi. Die Jean en as ek my oor naar die, na die achterlijn van de spets toe gooi, dan sien ek twee pockets met ongelooflijk sterke hardlopers wat, wat bezig is om op te laaien hoor. Eden Rouse die bal prachtig of het Dylan go, wat die bal invat daar so. Natuurlijk nie bang vir kontakkie. Dit is een tackle. Die bene is op die grond. 
Bal wat uitkom, Renier, Goos, baie harde man hy. Louis voor u wat die bal op. Louis, ons het voor Besta, ons achter hem wordt weggestuurd, Dylan Gordon. Dylan Gordon is baie sterk, die man het spoed. Ja, hy sê die vrou vir hulle die bus is vol. Die man my het spoed en hy is baie sterk. Maar jy sien net die kracht van Dylan Gordon gesien daar in sy boelijf. Cheeks kry die bal. Voorspelers wat om die hart voor en toe vat. Ja, ongelukkig het hy daar geklien, klien sonder die arms. Ek verstaan nie lekker ons, ek verstaan nie lekker wat ons, wat ons skuisrechter vir ons weis nie, hy weis eerst speel aan. Nee, dit weis hy was, ek neem aan, hy het gesê hy was skoongemaak sonder die arms. Kwaai. Dit is waarvoor hy een skram strafskop gegeen. Louis voor u wat daar gaan vastmaak. De spets wat een bykie spoed op hulle eie bal sit. En Cheeks met ongelooflike kracht op Padulein toe en hy druk om. Ach sê. 20 seconde is oor van die eerste helfte. Cheeks onder die pale. 14 manne. Met 14 manne. Met 14 manne. Hier is een africhte span. Ek verstout my om te sê Gerard. De spets het die beste geloos vir laaste. Letterlijk die laaste game en is van die mooiste wedstrijd wat hulle nog gespeel het hierdie jaar. En dis in die eerste helft. Jean en ek dink vandag speel hierdie manne vir mekaar. Baie van hulle gaan hierna natuurlijk gaan studeer. Baie gaan mekaar verlang ook na nie weer sien nie. So is een broederbond wat al dier die jare gevorm word. Verseker. So ons kyk vir Besta. Wat gaan aan die pale toe. Dit behoort een brote formaliteit vir een man van sy kaliber te wees. Ja, na hierdie skop sal die halftijd dan aangekondig word. Tijd wat reeds verstrijk is. En natuurlijk die hulpafruchter meneer Warren Jacobs wat vir hulle wees. Hulle moet so lang gaan om te gaan water drink. Punte word aangeteken. 21-3. In die eerste helfte. Die eerste helfte is verstreke. Prachtig gerakby. Dit was rechtig fantastisch gewees. Weer eens kan ons van die geleente gebruik maak aan ons borgen, dankie te sê, al gauw het die jou uit die naag wat die hoofdborg is vandag en natuurlijk de spetje alumni wat al hierdie ou skoliere wat by mekaar staan om dit alles vir julle te bring. Dankie aan die sportswinkel hier op die dorp, Judy Sports, Four Seasons Air Conditioning en natuurlijk ook al ons ander borgen, ons sê vir julle baie baie dankie vir julle breidwilligheid wat julle terugploeg in die skole en op die dorp en ons sien julle in die tweede helfte.
Als hij lijkt soos ons gauw gauw vinnig klaar water gedrink het. De spets wat al klaar gereed staan om die afskop te waar te neem. De spets wat nou op jylle skerms van rechts naar links gaan speel. Nou het bykie teen die wind. Natuurlijk, baie van die Rieseense laatste wedstrijden wat hulle speel so. Hulle gee hulle alles vandag. Ons linkerveel hier in die kantlijn, Tiwan Meiring, is ook een man wat, as hy die bal gaan krijg, dan kan hy groot aan mok saai. Ja, hy is vir sy lengte baie sterk en natuurlijk baie, baie vinnig. Kijk wat maak hy vind daar in die lucht. Kijk wat maak hy vind met hy bal. Het is vir daar ek die voordeel geniet van die bal wat daar so... Die man is terug in die pocket en ons het krag hardloopers. Het op die bal af hardloop, gaan oor die bal. Die spetse achterlijn. Ei, Dylan Gordon wat net so oog van die bal afhaal daar, maar hier is een man met spoed. Ja, die knie lyk my het een van die spelers die knie het Dylan op die kop getref. Blauw van Skaakwek natuurlijk baie goed getoen hier om hier die bal te spoil vir die manne. Ek denk, Tillin het miskien daar hout in die kop gekryd. Toe hy getackle het, het hy nie tegen die kop gekryd. So natuurlijk gaan hulle nie gauw kyk. Ek het die oude leer, baie nieuwe woorde, as jou sien hier 17, 18 jaar oud raak in rugby. In ons jare was daar een potentiële harsingskudding. En die manne praat eerst daar van putskud. Wees hulle hy kracht van hom by die lang bene. Die manne was allemaal om kant. Hulle was allemaal om kant, maar Louis sterk genoeg. Die man kom van die kant van die losgemaal in. Nog een man wat om kant is. Beste waar Hase besluit, hy gaan ook self gaan voor hy gaping opzoek. Ja, hy was vier, hy was vier potentiële strafskoppe aan die kant. Maar jy sien net jy het die wanse kracht gesien daar. Ja nie, maar hy lang bene. Goeie skopje tegen die wind. Goeie skopje tegen die wind. Ons is bezig met die kwart gebied in te gaan van die heefmal herbe. En kom ons kyk wat ons van hier af kan doen.
Ok, Christian, wat weer terug is op die veld, oor nie is. JR wat op die veld uh, in bal ingooi. Best af, oos! Bal wat opgeneem oor Jacob. Dit is weer omkant. Daar is... Het lijkt vir my best dat het ook een probleem daar, Eugene. Ja, nee, hy het baie laag ingegaan daar, so toe hy die bal opgeneem het. Natuurlijk 21-3 en de spetsen gunst, de spets speel nu begint in die wind. Dat is 31 minuten speeltijd oor. Waar beserings wat gauw aandacht nodig het. We sien Dylan Gordon hier langs die kant. Die man het een opwond in die kop. En dat is gauw bezig om net daar aandacht te gee. Best als weer op zijn voeten. Ik wil voor mij lijken alsof we ons uh, sommer gaan beginnen. Vaste scrum. Binnen in die heeft maar uh, kwart gebied. Ja, ik moest nou gauw gauw gaan horen dat ze maar Dylan wil met alle geweld speel. Groot, groot snij op je kop. Maar hulle sit gauw gauw druk in plaas, gauw gauw druk in toe en dan natuurlijk een beetje verbanden. Dylan Gordon is recht om terug te gaan op het veld. En, uh, snij in die kop en als. Snij in die kop. Kop is verbind. Totale commitment. Hij gaat daar verband ook van zijn kop aftek. Hij ken dat man niet. Hij is lepart. Fantastische druk wat toegepast wordt. Al wordt hier geskopt. Fantastische druk wat hier geskopt wordt. Die heeft zijn mannen weer ook gevallen, dat beschermt die bal. Prachtig, dat is een Dit is een verschrikkelijke mooi op en ander. Dorfling wat terug is op die veld ook, nou hy is een geel kaart straf uitgedien het. Ja, sy is wel, hy is nou voltallig. 29 minuut oor, van die tweede helft, telling 21-3, door school is petje gins. Is dit Tienus Boyens wat hier op die veld kom? Ja, Tienus wat in uh, nummer 7 flank gaan sit. Tienus ook een klap harde rugby speler, staan van niks terug nie. Ek kan nou net nie sien wie is af van die veld af. Is ook op kant flank wat af is. Ons kramskakel is bezig om hierdie mannen te slag hoor. Die een van hulle 10 meter teruggeval nie, daar is eindelijk een strafskop. Hoos vir die spetsch wat gauw vir die busie vol maak vir hulle. Dat is de ref! Jy wat, jy moet as jy Louis wil vat, moet jy om daar vat. Dylle moet te kompenseering en al wat die bang is om hy... Daar het ons spoed, daar het ons spoed! Tjiks is die bal, Tjiks is die bal en Tjiks gaan dier! Tjiks is onder die pale! En jylle kan nie toejeeg hoor van die skare hier rondom ons. Dit is, dit is iets om te beleef, dames en heren. Hoe is die Dillense, hoe is die Dillense werkethiek nog steeds met die verbinde kop? Ja, ek moes lach toe, ek gauw gauw gaan kyk en ze kan hulp verleen. 
Hoe hy net die, die noodhulp per sê, hulle moet hom net toedraai, hy wil op die veld op kom. Hulle kan steek in haar die tijd in sit. Prachtige, prachtige werksverrichting van Oorskele Spetsch. Dit is, soos ek sê, is asof hulle die beste vir laaste los vir dit. Baie goeie positieve spel. Dit is 26, 3, 27 minuut speeltijd oor, ons is tegen die wind, best dag aan Paleskop, met sy linkervoet die keer tref hem en hy is oor. Dit is die manse talent, hy tree terug om rechts te skop, dan verander hy en hy skop links. Het is asof hy die linkervoet gauw gauw wil opwarm. Die lijnrechter is ook toch baie goeie oefening kry vandag. Ek nie kommentaar gelever het, ek kon ek jou nou geantwoord het, maar ja, hulle kreeg baie goeie oefening. Looskokkel wat ook natuurlijk baie mooi die wind lees, Louis, voor die wat die bal daar so opneem. Hoe val daar ook hoop, Louis, voor die, daar oor. Voor, skysrechter het nog steeds voordeel gegeen. Mannen, het terug geval in die pocket. Oh, beste wat baie in Sienhuis. Fantastische paas. Trap in het toe Sienhuis in die paas. Mannen, kijk, buitenkant. Gaan Sieks. Waar gaan Dylan? Oh, baie positieve spel hier so van Oorschool en Spets, waar die bal vinnig vinnig gehoud. Kijk, hoe speel die mannen om kant? Kan jy dit nou glo? Aangeslaan ongelukkig daar so. Hier Oorschool en Spets. Op het net voorbij, dis kan die 10 3 stippe lijn in die kant van, in die helfte van die heeft Malherbe. Het is met jy toch geweest in die eerste helfte, hulle baie sterk skram vandag. Eugene, 28-3, dispatcher Gins, 25 minuten speeltijd oor. Ja, skram net, dis kan van die 10 3 7 lijn in Dave Malero's kant. Goeie druk wat geplaas word, dier Jacobs. Baie goeie druk, hier kan miskien probleme kom, die achterlijn is allemaal in plek. Dis baie goeie paas. Dylan wat om, wat om lees daar so. Ja, en daar hulle gaan, die manne speel nou oor die veld, en daar word hy ingespuit. Sieks het gauw gauw sy nommer gevat daar so. Renier is trepaar, die baan gaan in die lucht gehou word. Ongelukkige hand op die los skramskakel gespeel. Ja, skramskakel gespeel, dis jammer. Skramskakel, so draai in die bal raak, is gouwe grond, mag jy in hom raak jy. Dis nog een nieuwe term wat ek geleer het, Eugene. As iemand so van die kant afkom en hy tackle dan, dit is nie meer die tackle nie, hy word ingespuit. Ingespuit. En Tjik sê daar nou ingespuit. Ok. Weer Eiden wat gauw gauw haas so bykie wonderwater nodig het. En die breinkracht van die wat lyk my gauw gauw besluit om te sien wat hulle wil doen. Lyk soos, en hulle besluit op palen. Volgens my het hy man klap alle gewis, hy kan nie nou kant in die skop nie. Nee, maar hy wacht vir die, lyk my vir die T. Dit is hulle probleem, hulle klap alle gewis. Hy kan nie kant in die skop as hy palle toe gewis het nie. So daar sê ek, splei. Hy gebruik sy op een man sy skoen gegoed. Splei die skuitsrechter het dit raak gesien. Prachtige skop. Uitstekende skop en hy raak die tok af. Daar sê. Telling wat hy nou opskryf na 28-6 toe, met 23 minuten oor in die tweede helft toe. Kom ons aan spoor, dus Bets! 
Paviljoene wat vol is, geestdriftig. In die middel van die veld af. Wanneer dan maar die bal neem. Stille van die voet af. Eugene, so ons het nou weer bykie vir hoogskole spes hier op die aanval. Ideale aanvalsgeleentheid. Seker al van die bal sal na Lou van Skalkwijk toe gaan. Oh, prachtig van die bal so. Jooie van hier om die bal kan. Praar flink in die bal en Cheeks hardklop. Een lijn wat hy ken is een recht uitlijn. Daar trainier die bal. Trainier ook baie sterk man. Hoogskole spets. Jy sag om nou in die pocket in te hard loop Yes, die vlugvoete gaat daar zo door Harko by door twee tackles Paal wat weer uitkom nou Louis Fouritje Man is lus vir die rekte raak wie vandag Die man is speel nou, hulle speel nou in die rooie zone daar zo van die Eefmal Herbe De spetse voorspelers doen baie goed Maar hy het hier uitkom Ek sal links kom, ek sal klein kankie toe kom met die bal Fantastische draaiwerk, daar gaan de spets. Klein nappies, klein nappies. Nou net geduldig wees man. De spets is bitterlijk na bij daar in die doelijn. Goeie fases wat hulle bouw. Ek wonder of daar nie miskien een keer te veel was nie Eugene. Ja, daar is een beetje te veel leiwe nou op die grond. Sien hulle gaan nou in die rechterkant. Ja, ongeluk. Ja, hy het gekruip daar en vastgehou. Dit was net die een te veel. Luke Julian wat op die veld is. Bal wat uit is, so 8 meter in die halfte van Hoogskole Spets. Fantastische skop, maar dit is net weer een bewys, moet nie een bal laat bons op een rugby veld nie. Ja, rugby bal is nie rond. Die heer wat een kortlijn staan geroep het hier, hulle mannen val ook terug in die pocket. Fantastisch. Nee boys, julle moet op om hier die balle te laat val. Julle kan nie hier die balle te laat val nie. Beste wat die bal vannaf opvat daar zo. Ek weet nie of die man het 10 weg was nie. Maar ek sal eerder daar my exit strategies die gebruik het in kantlijn toe geskop het. Ja, ek denk hulle het die voordeel gespeel van die strafskop. En die 10 nie. Ek kan nie weer vannaf speel nie. Dit is ook een van die school reels nie. Ja. Jy het een kans om vannaf te speel. Ach en 26 in die gins van de spets, 18 minuten speeltijd oor. Ons het nog steeds vol paviljoene en ons is vol in die oopkant van die veld. De spets vind het nou vooral vir een skram. Tussen die 10-3 en die 22 in die middel van die veld. Oors van de spets sy helfte. De spets vir die bal gaan voel. Net vannacht, ons het een paar manne van recht vir die wereld wat instream. Ons het van Anton Bota daar in Londen. Hy sê hy geniet het verskrikkelijk om het te kan sien. Ons het vir een nier paar keer sy naam genoem, hy is in Bloemfontein, hy geniet het ook. En dan het ons vrouw Biker ook wat sit en kyk, en ek hoop die manne in Nieuw-Zeeland kyk, maar daar het ons weer spoed, manne. Jacob, sal die bal vlug voet, daar het ons weer spoed, manne. Sterk drijf in die bene. Bal wat afgeneem word. Jacob, 
scheidsrechter wat hulle terug geroep vir haar aanslaan op die, twee, op die tien trestippelein in die helft van die Malerbe. Scrum in voor die heft. oor die microfoon en oor die lekker geest gebouw word die dier oor Kloospech. Goeie skram daar dier DF. Daar kom uit met so'n switch pass na die na die rechterveel toe. Tien is Boyens het omplaat gemaakt. Die wat nou hierdie wind gebruik en hulle het gesien ons het in die wille achterhaak op die veld. Kom ons kyk. Nummer 22, Jason Pertoort. Kyk hierdie voete, kyk hierdie spoed. Hy moes gepas het. Daarom waar hy moes gerei het, sien. Ja, bykie tonnelvisie gehad, ha. Ek denk amper, hier kan een straskop vir een nekrol wees. Ja, bykie te veel agressie daar geweest, bykie. Kijsrechters wat vulkel met mekaar gesels hierso. wat uitgeskop word aan Dave Malherbe wat een strafskop geelkaart aan Louis Fury wat afgestuur is net op die kwartlijn van Hoorschule Spetsch binnen in Hoorschule Spetsch die helfte Richard Swart Richard Swart wat die bal gaan ingooi Boyens wat daar wegbreek met die bal met die Boyens is sien natuurlijk en daar gaan Dorflinkie die man die ook nooit op rugby speel nie, hy is klip park goeie werk, daar het Dylan Gordon die bal en daar het ons geef vir ons spoedmanne ongelukkig skil hy haal van die voet af op die tien treeste pelein binnen die helfte van die Efmal Herbe baie verd veld gewend, daar teen die wind, 14 manne op die veld, 30 meter gewend 28-6 is die telling, 13 minuut gespeeldheid oor Baie goed gedoen daar aan die wind Ek denk ons het Luke Julian in daar op die bal Ja, en voordeel lijkt me word gespeel Baie sterk sien Baie sterk sien daar, ja, hy Sien van Michael Julian wat die kantlijn al opsoek net so binnen die 22 meter nee, net so voor die 22 meter van Hoorschool Dispatch Hoorschool Dispatch sy helft Wie 
Wie die heeft maar herbe wat in goeie lijk soos dit of Sies man lijn staan is Wie is zwart wat in goeie Goeie werk daar dier Luke Julian Ja, en Christian, en Christian Dorf Christian Dorf langs my Daar gaan Tienus Boyens oor Druk wat goeie druk wat toegepas word aan aanslaan Deer Dave Malherbe Scrum, oorspoel is patch 2 meter van hulle kwart gebied af Ik weet nou nog een beetje erger op kom hier zo. Wil het me lijken of die even maar hebben twee nieuwe slotten op je veld dit. En ik moet zeggen van het al op je veld is gaan het goed met die lijn staan aan de kant. Ja, gelukkig het ons nou net die reserve zijn namen nie. So ons gaan julle maar roep volgens hulle nommer wat ons bulle rug verskyn. Oorst julle spets wat die bal daar mooi krijg. Beste wat die bal opneem. Self besluit vir Dylan skeer Dylan wat die bal recht maak. Recht iets maak. Baie sterk op sy been Skare wat die baie gelukkig is hee Maar geel kaart wat gegeen word aan Jandri Duplessis vir hoogvat En dan strafskop toegeken aan over spoorstel de spets. De spets is dus vraag wie speelt. Die mannen wil niet kantlijn te skop nie. Lou van Skalkwijk met die bal. Vorder mooi. Tienus Boyens by. Daar gaan Dorfling in. En stuik hier die bal. Fantastische step. Hier tot voor Tienus Meiring. Die man Meiring. Hij stip maar die mannetjie. Die mannetjie gaan nie gespeel. Hij stop nie sommer nie. Dit is jammer. Dit is jammer. Skies jy sien sy ek nou Tienus Meiring daar. Is Divan Meiring. Ongelooflike goeie rakby speler. Weet jy net as jy spoed het en jy het kracht aan die bene nie, net werk met die bene om te drijf die rui los maak. En as jy dit wil doen. Dat is hy. Daar was definitief ongelukkig een kopstamp van die achtste man van van die heef af daar en eh Kijk, as ons consequent is, dan gaan ons hier een kaart sien. Onder ons het is in Tienus Boyens en die achtste man Ngeva was van skysrechters het veel goed is mekaar uitgesorteer Ja, is nou ongelukkig dat Rooie kaart vir die kopstam Maar hy het nog nie die kaart te gebeur nie En dan een rooie kaart vir Tienus Boyens ook Ek kan nie verstaan hoekom Tienus die rooie kaart gekry het nie, maar nou ja
Ja, nee, ek dink, uh, ons het, ons het ander prentje gesien, hier so is wat hulle gesien het. Also. Ja, ek sal dit graag weer wil sien. Maar, uh, ja, wel, dit is nou gedoen, ons kan nie die kaart nou terugtrek nie. Het is best veel nummer 13 man en nee. Hij mag niet zo so drijven naar elkaar toe nie, de dispatch het nie, nog niet contact met hulle gemaakt nie. Maar ons gaan hulle, ons gaan hulle ophou daar. Ja, hy bal het een beetje staties geraakt dan. Hij bal is nou hulle tykje in die licht. Ah, sy, voor die oorspoel. En dispatch is kram. Daar kom Louis Vrie terug, so ons is nou met 14 manne. 14 manne op die veld. Stem nou nog steeds die saam met die rooi kaart wat in die spijs toegekom het nie. Nou, ons kan ook nog nie sien of het een non-contestable scrum gaan wees, want daar is nou net 7 mense, 7 in kamer, nee, hulle lyk my hulle gaan druk. 7-7. Kijk, as jou vaste 5 op die veld is, dan is het moest contestend. Oorgedra, 5 meter skrim. Ek dink dat hy, dat hy was goed, ek dink dat hy man het het mooi weggebrek daar, goeie drie daar. Ik weet niet wat die um, bal gaan opstel, die wijntje wat nou al hoe sterker begin te roer. Drie minuten oor van die tweede helft. Die heeft wat gaan druk het op een baie goeie skrambeweging in die blinde kant. Dat is een goeie skop. Ongelukkig, Ongelukkig net getrek langs die bijna. Telling 28-11 met 3 minuten is het speeltijd voor Koers. Goed, gaan ons nou, gaan ons nou ons krachtmannen in actie zien. Chicks, ja, Louis. Nou in die laatste drie minuten gaan we nogal um, interessant wees om te zien. Baie wind kan misschien moeilijkheid maken met die bal. Ja. Goed gedoen. Baie mooie herwind daar. Da, daar gaan Renier, lekker sterk loopje van Renier. Gebruik sy arms en sy bene. Ver gevorder. Die bal moet rij achterlijn toe. Louis die bal. Pesta. Pesta steel. Ik 
of Louis Kramp het daar so in sy been. Die wat nou aanval uit die kwart gebied uit. Ja, baie tackle, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Ja, is ook een baie, het lijkt so na een ernstige besering waar Haas van die heeft maar herwisse kant is. Ja, ons wil nie, ons wil nie. Roe wat een beetje gekrampe sikkel in die kuite. Ons wil nie ernstige besering sien nie, dit is nie, dit is nie waar vir ons hier is nie, maar die spetje verdediging is baie, baie goed in Tlippard. Wel Gerrit, lyk soos die tel word afkwel van 40, 45 sekondes af. Mense, die wedstrijd is op sy einde, hy is voorbij. Klipharde wedstrijd. Is die been so gedraai word, lyk het nie soos al ergens in besering was. Nou, die spetje water is goed. So, dit is Richard Swart, wat al so sal gehoop verleen word. Nee, die spetje sê, hulle gaat nog speel. Nog so laatste beweging hier van die spetje kant af, Louis verhoor die bal. Louis hartelijk sterk met die bal. Ons voorspelers is bezig om daar in te gaan Daai bal erven en om en om links spring Goedstijderg wat ook op die veld is al nummer 19 Renier Goos wat weer die bal opneem Bus is vol Daai bus is vol Daar gaan Renier Lauf van Skakwek met die bal Hy stier om uit buitenkant toe Pesta stier uit buitenkant toe voor Voor jou Berkoertsen En jou Berkoertsen is oor in die hoek voor die drie Natuurlijk familie van oorlede oom Rudy Koertsen, ons internationale cricketscheidsrechter. En dit is best doen goed, 34-11, wie in die stelskop om te kom. Ja, en dit sal dan nie verstrijk wees. Beste wat nou natuurlijk nog is. Ons kan ons eerste span raak by ons kan die metriek sien sien. Hulle is allemaal bevoe, dit was hulle laaste wedstrijd en hulle school loophane gewees. Maar wat wat een wedstrijd. Het spel wat toch nie verstrijk het en die mens wat nog op die veld daar klik wat hulle gevraag word om af te gaan. Mense, ek wil net vir julle noem een van die tradities van Hoerskool Dispatch na so'n goeie win. Bly ingeskakel. Die eerste span sylle kringiekie maak met ons africhter binnen in die kringiekie en dan die rest van die toeskouwers rondom hulle en dan sal Hoerskool Dispatch so'n schoollied gesing word om die win finaal te vier. Skop van Besta. Net net mis in die eindvlijkie blaas. En dit is Solskjaer Oud. 33-11. Prachtige wedstrijd. En Hoerskool Dispatch vat hier die Harie Beker huis toe. En mense kyk net hier die absolute passie wat ons, wat ons eerste span raak by africhter nou met sy spelers sal praat en daarna met nog erger passie die school iets sing. Ons sê vir julle baie dankie van allemaal wat ingeskakel het en natuurlijk vir Dispatch Alumni wat het Dispatch Alumni wat het vir ons moendlik gemaakt het om aan julle uit te saai en aan die hoofdborg vir die eerste span wedstrijd al gauw het die jou te uit en naag en ons sê vir julle hartelijk baie dankie en natuurlijk gaan al feest gevier word hier op Dispatch van hand Ons sê vir julle baie baie dankie en dankie dat julle geluister het na my en nou Gerard en 
Natuurlijk gaan jullie nou die verrichtingen zien op die veld, zoals wat hij dan aangaan. Dank je Gerrit. En ik zeg voor jou, tot ziens. Eugene, dank je, dit was een plezier. Alles was in een goede geest. Um, dank je voor allemaal wat ingeskakeld het op die streaming. En ik denk, school sport is baie gezond. En school sport is baie gezond in die Oostkap. Voor jou ook dank je meneer. En dan voor André wat een streaming gedoen het. André Bootes van Focal Point. En voor jou ook baie dank je meneer, het een fantastische job gedoen. Tot ziens, tot de volgende keer.